আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সো আজকে হচ্ছে আমাদের বায়োলজির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বোরিং টপিক ঘাস ফরিং তো যাই হোক এই অধ্যায়টা হচ্ছে আমাদেরকে একটা টার্গেট রেখে পড়তে হবে কারণ আমি গতবার হচ্ছে এডমিশনে গিয়ে দেখেছি প্রথম কথা বলে রাখি এডমিশনে গিয়ে একটা ক্লাসে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমরা ওই অধ্যায়টা আগে কারা কারা একবার পড়েছো ওই মুহূর্তে প্রায় আশি জনের ক্লাসরুমে প্রায় চার থেকে পাঁচটা ছেলে আমাকে বলছে যে ভাই আমরা হাত তুলছে যে আমরা আগে পড়ছি তাহলে প্রায় সত্তর থেকে পঁচাত্তর জন কিন্তু পড়ে নাই তাহলে ওরা হচ্ছে কিন্তু অ্যাভারেজ এবং আমরা ধরে নিতে পারি সে যদি যত চেষ্টাই করুক না কেন ওই তিন মাসের মধ্যে এই চাপটাটা খুব ভালো করে পড়ে সে ভালো করবে এটা সম্ভাবনা খুবই কম কারণ যে আগে পুরো দুই বছর এটা খুলতে পারে না চাপটারটা সে তিন মাসে গিয়ে অবস্থা ধোয়াটা খুব টাফ সো এটা আমরা আশা করতে পারি যে পাওয়ার প্লে এখানে তোমরা যারা আছো অবশ্যই অধ্যায়ের এই পার্টটাকেও একটু গুরুত্ব দিবা কারণ এখান থেকে তোমরা জানো যে গত বছর এর আগের বছরও মেডিকেলের প্রশ্নগুলো হল হামাসে আসে এবং তোমরা ভার্সিটির যদি এক্সাম দিতে যাও গত বছরও কিন্তু ঢাকা ভার্সিটির যে সম্ভবত প্রথম প্রশ্নটা ছিল এটা খাস ফরিংয়ের শ্বাসরন্ধ্র সো অ্যাজ ইউজাল তুমি প্রশ্নগুলো পাবা যেহেতু এটা একটু মানুষের সাথে সম্পর্ক নাই একটা ঘাস ফরিং একটু অন্য টাইপের বিষয় সো এই জন্য হচ্ছে পড়তে গিয়ে আমরা হচ্ছে একটু মানে আনকমফোর্ট ফিল করি সো আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা এখন আর সেই সমস্যাটা পড়বা না কারণ এই জিনিসটাকে আমি মানুষের সাথে মিল রেখে পড়াবো অর্থাৎ মানুষের সাথে কি কি জায়গায় মিল আছে মানুষের সাথে কোথায় কোথায় পার্থক্য ওই জায়গাগুলো তোমাকে বলবো যেন তুমি একটু চিন্তা করতে পারো তোমার ওই যে কল্পনার জগৎ এটা যেন একটু বিস্তারিত হয় ঠিক আছে তো একটু দ্রুত ঝটপট করে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু মেনশন করে দাও যেন সবাই মিলে আসতে পারে ক্লাসে একসাথে মিলে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি একটু লেট হয়ে গিয়েছে ভাইয়া আসলে এই সময়ে রাস্তার মধ্যে একটু গাড়ি ঘোড়া পেতে অসুবিধা হয় তো আশা করছি ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না কারণ খুব বেশি টাইম দিব না আমি এই চ্যাপ্টারটাতে এটা একটা খুব ইজি চ্যাপ্টার বলবো না বাট হ্যাঁ এটাতে আমি তোমাকে ইজি করে খুব গ্রস টপিকগুলো ইনশাল্লাহ দেখাবো সো এতে তোমার খুব বেশি একটা সময় লাগবে না তো আমি সিকিউ পার্টের জন্য একটু আগে থেকে বলে রাখি সিকিউ পার্টের জন্য ঘাস ফরিংয়ের তিনটা টপিক সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তিনটা টপিক একটা হচ্ছে ঘাস ফরিংয়ের যে পৌষ্টিক তন্ত্র যেটা দিয়ে আসলে ঘাস ফরিং খাবার খায় এবং সেই খাবারটা তার পরিপাক হয় পৌষ্টিক তন্ত্রটা নাম্বার টু তার রক্ত সংবহন তন্ত্র এটা খুবই কমন রক্ত সংবহন তন্ত্র কীভাবে কীভাবে তার রক্তটা চলে কীভাবে কীভাবে তার হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্ত আসে কি কি রক্ত নালী আসে কি কি রক্ত কণিকা আসে এই পার্টটা নাম্বার থ্রি যেটা সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হচ্ছে ঘাস ফরিংয়ের দর্শন কৌশল যেটা ঘাস ফরিং তার পুঞ্জাক্ষী দিয়ে কিভাবে দেখে ওই যে দেখার কৌশলটা এটা কিন্তু বিগত বছর বোর্ডগুলোতে সবচেয়ে বেশি আসছে সো তিনটা টপিক আমি আগে থেকে বলে দিলাম নাম্বার ওয়ান সবচেয়ে বেশি আসে কোনটা দর্শন কৌশল যেভাবে সে দেখে নাম্বার টু তার রক্ত সংবহন তন্ত্র নাম্বার থ্রি তার পৌষ্টিক তন্ত্র তো আসলে সিরিয়ালি কিন্তু আমরা ওই যে পৌষ্টিক তন্ত্রটাই আগে আসবে এরপরে রক্ত সংবহন তন্ত্র আসবে এরপরে দর্শন কৌশল আসবে মাঝখানে তার শ্বসন তন্ত্র এবং রেচন তন্ত্র আসবে এটা খুবই গ্রস শুধু এম সিকিউর জন্যই লাগে রিসেন্টলি দেখেছি যে কয়েকটা টেস্ট পেপারের মধ্যে তোমার রিসেন্টলি এটা মোটামুটি কমন যে শ্বসন কৌশল থেকে দু একটা প্রশ্ন দেয় তো ওটা তুমি ক্রাইসিস সিচুয়েশনে কীভাবে অ্যান্সার করবা কীভাবে ছবি দিবা এটা আমি তোমাকে ইনশাল্লাহ ক্লাসে বলে দিব সো একটা অ্যাজ এ হোল তুমি হচ্ছে চাপটাটা একটা ব্রিফ একটা আইডিয়া তুমি আজকে পেয়ে যাবা যারা আগে পড়ো নাই ইনশাল্লাহ তোমার আজকে এটাতে খুব বেশি একটা আনকমন বলে কিছু লাগবে না তোমাকে মানুষের সাথে মিল রেখে আমি এই জিনিসগুলো পড়াবো ঠিক আছে সো আমরা ক্লাসটা ইনশাল্লাহ শুরু করতে পারি আমরা কয়জন যুক্ত হয়েছি একটু দেখে নেই আমি এর আগে তোমাদের সতর্ক করেছিলাম ঘাস ফরিং টপিক নিয়ে ধাবিত হও তুমি ঘাস ফরিংটাকে সহজ করে নাও সেটা আসলে আমরা ইয়ে করব ঠিক আছে ওকে ফাইন রিফ্রেশ দিয়ে দেওয়া অর্ধেক জীবন শেষ হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নাই জীবনে তো শুরু রমজান মাস টাইমটা আসলে ভালো টাইম হ্যাঁ একটু রেস্ট টেস্ট নিয়ে আমরা ক্লাস শুরু করলাম ওকে সো ক্লাসে কিন্তু একটি থাকতে হবে প্রশ্ন উত্তর দিয়ে একটি থাকতে হবে হ্যাঁ চলে আসি আমরা হচ্ছে আমাদের আজকে টপিক ঘাস ফরিং প্রথম কথা হচ্ছে এই যে ঘাস ফরিং তোমরা অধ্যায় এক তোমাদের আইডিয়া আছে কিনা অধ্যায় এক তোমরা পড়ছো কিনা অধ্যায় একে ওকে ফাইন আমি এই বইটা খুলে নিলাম ওকে তো ঘাস ফরিংয়ের কথা এই যে ঘাস ফরিং টপিকটা আছে এটা ঘাস ফরিং না ঘাস ফরিং তো পরেরটা তো এটা আমি তো ঘাস ফরিং এই যে দেখো ঘাস ফরিং তো এখন ঘাস ফরিংয়ের একটা বেসিক কথাবার্তা আগে আমি বলুন নেই হ্যাঁ তো ঘাস ফরিংয়ের য
যাদের পাগুলো সন্ধিযুক্ত মানে জয়েন্ট আছে যাদের পায় তাদেরকে বলা হয় আর্থ্রোপোডা কি বলা হয় আর্থ্রোপোডা সো যাদের পায়ের মধ্যে জয়েন্ট আছে ওদেরকে বলা হয় আর্থ্রোপোডা আর্থ্রোপোডা খেয়াল করে দেখো আর্থ্র শব্দের মানে হলো জয়েন্ট বা সন্ধি তাহলে আর্থ্র মানে হলো সন্ধি সন্ধি মানে কি এই যে দুইটা পা একসাথে জোড়া লেগে আছে এটাকে বলে সন্ধি জয়েন্ট এই যে জয়েন্ট তাহলে আর্থ্র পোডা মানে পোড়স পোড়স মানে হচ্ছে পা তার মানে এই পাটা সন্ধিযুক্ত যেমন দেখো এই যে দেখো এরকম একটা এই যে এরকম দেখছো পাটা অনেকটা এরকম এরকম থাকে তেলা পোকাও কিন্তু অনেকটা একই রকম তাহলে এরা হচ্ছে আর্থ্র পোডা যাদের পা গুলা সন্ধিযুক্ত সে হচ্ছে ইনসেক্টটা ওরা তো অবশ্যই ইনসেক্ট পতঙ্গ সে এই হচ্ছে আর্থ্রপোডা প্রথম কথা হচ্ছে সে কোন পর্বের প্রাণী আর্থ্রপোডা পর্বের প্রাণী তাহলে আমরা এখন যে বৈশিষ্ট্যগুলো তার পড়বো এগুলো সবাই আর্থ্রপোডারই একটা অংশ ক্লিয়ার সো আর্থ্রপোডা পর্বের প্রাণী এখন নাম্বার ওয়ান ওকে নাম্বার ওয়ান খেয়াল করো আর্থ্রপোডা যারা আছে আর্থ্রপোডা ওদের কিছু গ্রস বৈশিষ্ট্য আমি তোমাকে বলে রাখি হ্যাঁ আমাদের এই অধ্যায় শুরুটা হয়েছে হাইড্রো দিয়ে এ অধ্যায় শুরু এটা আমাদের আজকে টপিক না বাট রিলেটেবল কারণ কি এই হাইড্রা হলো মাংসাশি হাইড্রা হচ্ছে মাংসাশি কার্নিভোরাস মাংসাশি মাংস খায় কিন্তু এই যে ঘাস ফুরিং এই ঘাস ফুরিং সে কিন্তু মাংস খায় না সে খায় শাক সবজি সে শাকাশি বা তৃণভুজি সে শুধুমাত্র শাক সবজি খায় মানে সে শুধুমাত্র লতা পাতা এইসব খেয়ে বেড়ায় তো যারা শাকাশি ওদেরকে আমরা বলি তৃণভুজি যেমন গরু হচ্ছে তৃণভুজি কারণ গরু কিন্তু মাংস খায় না তো শাকাশি বা তৃণভুজি এদের ইংলিশ টার্মটা তুমি চাইলে পড়তে পারো যেমন শাকাশি মানে হলো হার্বি ভোরাস শাকাশি মানে কি বললাম হার্বি ভোরাস মাংসাশি মানে হলো কার্নি ভোরাস কার্নি ভোরাস আচ্ছা যারা আছে দুইটাই খায় শাক সবজিও খায় মাংস খায় যেমন আমরা মানুষ সবই খাই আমরা হলাম সর্বভুক বা অমনি ভোরাস তাহলে আমরা হলাম মানুষ যারা আছি আমরা হলাম সর্বভুক বা অমনি ভোরাস সো আমার মনে হয় তুমি ইনশাল্লাহ এটা কোনো দিন আর ভুলার সুযোগ নাই অমনি ভোরাস তাহলে মোটামুটি আমাদের এই তিনটা জিনিস পড়া হইল এখন এই যে ঘাস ফরিং প্রথম কথা বলছি সে কোন পর্বের প্রাণী ডেফিনেটলি সে হচ্ছে আর্থ্রপোড়া পর্বের প্রাণী কারণ কি আর্থ্র শব্দের মানে হলো জয়েন্ট জয়েন্ট কানেক্টেড পোড়স মানে হচ্ছে পা তাহলে যাদের পা গুলা কানেক্টেড জয়েন্ট এর হচ্ছে আর্থ্রপোড়া সো ফাইন এর হচ্ছে আর্থ্রপোড়া পর্বের প্রাণী ভালো কথা গেল এখন আসি ঘাস ফরিং এর কিছু স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য আছে যেমন আমার ছবিটার দিকে যখন তাকাবো ঘাস ফরিং এর বাহ্যিক গঠনের দিকে তোমার একটু তাকাও তাহলে ওটা আমরা দেখতে পাবা দেখো ঘাস ফরিং এর এই যে বডি পার্টটা আছে ভাইয়া এটাকে আমরা মূলত তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি কয় ভাগে তিন ভাগে কোন তিনটা ভাগ খেয়াল করে দেখো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান মস্তক নাম্বার ওয়ান কি বলেছি দেখো এই পাশে খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মস্তক এই যে মাথার অংশটা তাই না নর্মালি সবাই বুঝতে পারতেছি এই মাথা হলো মস্তক আর এই যে বুকের অংশটা বক্ষ আর এই পিছনে এই লম্বা একটা পার্ট হচ্ছে উদর বড় উদর আমাদের উদর কোনটা আমাদের আসলে এই যে বুকের অংশটার নিচে হ্যাঁ প্যাটের যে পার্টটা আছে এটি হচ্ছে আমাদের উদর তো ঘাস ফরিংয়েরও উদর আছে আমাদের যেরকম মাথা আছে ঘাস ফরিংয়ের মাথা আছে আমাদের যেরকম বক্ষ আছে ঘাস ফরিংয়েরও বক্ষ আছে বুক আছে আমাদের যেরকম উদর আছে ঘাস ফরিংয়েরও উদর আছে কিন্তু কাহিনী হচ্ছে আমাদের উদরটা ঘাস ফরিংয়ের মতো এত লম্বা না আমাদের নিচে পা থাকে ওদের সাইডে পা থাকে ওদেরও পা আছে তো নর্মাল ওদের হাত নাই আর কি তো খেয়াল করে ডানা আছে তাহলে দেখো তিনটা পার্ট একটা হলো মস্তক মাথার অংশটা এরপর হচ্ছে বুকের অংশটা যেটাকে আমরা বলবো বক্ষ এরপর হচ্ছে তিন নম্বরে দেখতে পাচ্ছ লম্বা উদর তাহলে ঘাস ফরিংয়ের মোট দেহকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি মস্তক বক্ষ এবং উদর এটা নর্মাল বিষয় এখন আমরা পড়বো এই মাথায় কি কি আসলে আছে এই যে মাথাটার ভিতরে কি কি আছে তো আমরা আমাদের যে চোখ আছে তাই না তো ঘাস ফরিংয়ের বেলা বিষয়টা হচ্ছে কি ওদের চোখটা একটু এক্সেপশনাল কীরকম ওদের বেলায় ঘাস ফরিংয়ের বেলায় ওদের চোখটা দুই রকমের চোখ কীরকম চোখ ওদের একটা চোখ আছে দেখো এক ধরনের চোখ আছে সিম্পল চোখ এরকম ছোট চোখ সিম্পল মানে কোনো ঝামেলা নাই আমাদের চোখ তো নর্মাল একটা কন্ডিশনে আছে ওদের যে চোখ একটা সিম্পল একটা চোখ সিম্পল চোখ মানে কি সরল চোখ বলো না যে সে অনেক সুন্দর চোখের মানুষ সরল চোখ সরলতা তার চোখের মধ্যে সরলতা সরল চোখ তাহলে এই চোখগুলিকে বলা হয় সরল চোখ বা সরলাক্ষী তাহলে কিছু সিম্পল সরল কিছু চোখ আছে এদেরকে আমরা বলি সরলাক্ষী সরল চোখ এদের একটা নাম আছে এখন সরলাক্ষী তো বাংলায় 
নিশ্চয়ই বায়োলজির ভাষায় একটা অন্য নাম থাকবেই সরলাক্ষীর অপর নাম হচ্ছে ভাইয়া ওসেলি সরলাক্ষীর অপর নাম কি ওসেলি তাহলে সরলাক্ষী বা ওসেলি তাহলে সিম্পল চোখ বা সরল চোখ এটাকে আমরা বলি সরলাক্ষী বা ওসেলি তোমরা যারা এই ক্লাসে আছো আমি আশা করব এই এত পরিমাণে স্টুডেন্ট এই হাজারের উপর স্টুডেন্ট যারা আছো ওয়ান পয়েন্ট টুকে ঘাসফুরিংয়ের মতো চ্যাপ্টারে তোমরা এতজন আসছো দেখে আমার খুব ভালো লাগতেছে কিন্তু আশা করবো ইনশাল্লাহ সুন্দর মতো শিখে চ্যাপ্টারটাকে অ্যান্ড করে আজকে আমার সাথে একসাথে পড়ে চ্যাপ্টারটাকে শেষ করবা যেন ওই ভবিষ্যতে গিয়ে অ্যাডমিশনে গিয়ে তোমার বা এইচএসি লেভেলেও তোমার এই চ্যাপ্টার নিয়ে চিন্তা করতে না হয় যেগুলো লাগবেই এসব জিনিস আমি তোমাকে ক্লাসে পড়াই দেব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে ফাইন লেখা ক্লিয়ার না তো ভাই লাইটের কারণে লেখা দেখা যায় না ওকে তোমার একটু আমি ব্ল্যাক নিচ্ছি দাঁড়ো দাঁড়ো ঠিক আছে দেখো এখন মনে হয় একটু হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দিছি তাহলে হচ্ছে আমি একটু কালারটা একটু করে দিই ওকে ফাইন দেখো এখন মানে বুঝতে পারবা তাহলে খেয়াল করো চোখ বেশি মোটা হয়ে যায় একটু ওকে ফাইন চোখের মধ্যে খেয়াল করে দেখো যেটা বললাম চোখ হচ্ছে সরল চোখ হতে পারে এটাকে আমরা বলি সরলাক্ষী নর্মাল চোখ মানে একবার সরল কোনো ঝামেলা নেই এটার কাজগুলো পুরো ফালতু কাজ বুঝছো কোনো ওই রকম কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ নাই জাস্ট সরল চোখ এই সরলাক্ষীকে বায়োলজির ভাষায় কি বলা হয় ও সেলি কি বলা হয় ও সেলি তাহলে সরলাক্ষী বা ও সেলি ক্লিয়ার সরলাক্ষী বা ও সেলি আচ্ছা এখন এটা তো একটা এক ধরনের চোখ এটা কয়টা থাকে আমাদের চোখ আছে কয়টা নর্মালি দুইটা ওদের চোখ তো একটু সরল বেশি সরল আমাদের চোখ কিন্তু মোটামুটি ভালোই ভিতরে ঝাম মানে ঝামেলা না ভিতরে অনেক জটিল বিষয় চোখের ভিতরে কিন্তু অনেক অনেক পার্ট অনেক জটিল বিষয় ওদের চোখগুলো খুবই সিম্পল খুবই সরল সরলাক্ষী বা ও সেলি ঠিক আছে তো ওদের সংখ্যাটা মানুষের সাথে মিল নাই আমাদের দুইটা ওদের তিনটা সরল তো একটা বেশি আছে সরলাক্ষী বা ও সেলির সংখ্যা কয়টা তিনটা এটা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো একটু পরে খেয়াল রাখি ইনশাল্লাহ আর এটা তো সরল চোখ আরেক ধরনের চোখ আছে যেটা জটিল মানে অনেকগুলো চোখের সমাহার বলতে পারি পুঞ্জ অক্ষী মানে অনেকগুলো অক্ষীর পুঞ্জ পুঞ্জ মানে কি সমাহার তাহলে অনেকগুলো অক্ষীর সমাহার এরকম এরকম দেখতে দুইটা চোখ দুইটা চোখের মতো এদেরকে বলা হয় পুঞ্জাক্ষী কি বলা হয় পুঞ্জাক্ষী তাহলে পুঞ্জাক্ষী মানে কি অক্ষীর পুঞ্জ মানে হলো পুঞ্জাক্ষী এই পুঞ্জাক্ষীর সংখ্যা কয়টা মানুষের যেরকম চোখ দুইটা পুঞ্জাক্ষীর সংখ্যাও দুইটা তাহলে পুঞ্জাক্ষীর সংখ্যাও দুইটা তাহলে কথা হচ্ছে ভাইয়া এই যে পুঞ্জাক্ষী বা অক্ষীর পুঞ্জ আমাকে বলো তার মানে তো এখানে অবশ্যই অনেকগুলো ছোট ছোট জিনিস আসে না অনেকগুলো ছোট ছোট অক্ষী মিলে ছোট ছোট চোখ মিলে একটা পুঞ্জ হয়েছে তাহলে দেখো অনেকগুলো ছোট ছোট চোখ মিলে এরকম একটা পুঞ্জ হয়েছে ঠিক না দেখো অনেক মায়া দিয়ে আঁকতেছি দেখো তার মানে অনেকগুলো ছোট ছোট চোখ মিলে পুঞ্জাক্ষীটা হয়েছে তার মানে একক আছে মনে রাখবা যখনই কোনো কিছু তাহলে আমাদের শরীর অনেকগুলো কো অনেকগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস অনেক কিছু তৈরি হয় তো আমাদের দেহের এককে বলা হয় কোষ একেবারে রুট লেভেলে একেবারে মাইনর লেভেলে কোষ তাহলে একবার ছোট্ট ভাঙতে ভাঙতে ছোট যে এককটা পাবো এটা হচ্ছে একক তাই আমরা বলি কোষ আমাদের বেলা হচ্ছে কোষ তাহলে এই যে পুঞ্জাক্ষী তার যে একক তার যে সিম্পল একক মানে যেগুলো সমন্বয়ে যেগুলো একসাথে মিলে পুঞ্জাক্ষীটা তৈরি করে এই প্রত্যেকটা এককে বলা হয় ওমা টিডিয়াম তাহলে এই যে একটা এককে কি বলবো ওমা টিডিয়াম ওমা টিডিয়াম তার মানে অনেকগুলো ওমা টিডিয়াম একসাথে মিলে তৈরি করে পুঞ্জাক্ষী তাহলে পরীক্ষায় খুবই কমনলি আসে সবাই ভাইকে উত্তর করে দাও পুঞ্জাক্ষীর গঠন ও কাজের এককে কি বলে তোমরা উত্তর করে দাও পুঞ্জাক্ষীর গঠনের এককে কি বলে উত্তর হলো ওমাটিরিয়াম দেখা যায় একটা পুঞ্জাক্ষীর ভিতরে প্রায় দুই হাজার ওমাটিরিয়াম থাকে অনেক বেশি প্রায় দুই হাজার ওমাটিরিয়াম থাকে অনেক বেশি সো অনেকগুলো ওমাটিরিয়াম একসাথে মিলে তৈরি করে পুঞ্জাক্ষী সো পুঞ্জাক্ষী হচ্ছে ওমাটিরিয়ামের সমাহার ক্লিয়ার ওকে ফাইন সো অনেকগুলো পুঞ্জাক্ষী একসাথে মিলে তৈরি করে ওমাটিরিয়াম তাহলে আমাদের চোখের কথা মোটামুটি হইল তাহলে মস্তকের আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট পড়লাম সেটা হচ্ছে পুঞ্জাক্ষী আচ্ছা এরপর হচ্ছে ওসিলিও ভাইয়া পড়ে ফেলছি ওসিলি হচ্ছে সরল চোখ ভাইয়া বলছি এবং এই ওসিলির বেলা একটা ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ আছে যে সরল চোখ আর আমাদের চোখ কী করে আমাদের চোখের রেটিনা থাকে না সো ওদের যে সরল চোখ বা ওসিলি এটা মূলত রেটিনার মতো কাজ করে রেটিনার মতো কাজ করে তুই লিখে রাখতে পারো রেটিনা তাহলে ওদের যেটা সরল চোখ যেটা আমাদের সরল চোখ আমাদের আমাদের হচ্ছে জটিল চোখ মানে আমাদের চোখ যেটা মেন কাজ করে আমাদের অক্ষী যেটা মূল কাজ করে চোখের ভিতরে রেটিনা আছে সেখানে গিয়ে 
আলো পড়ে সেখান থেকে বিম্ব তৈরি হয় সে একইভাবে ওসেলি যেটা এটাও কিন্তু সরল হিসেবে কাজ করে যেটাকে আমরা বলি রেটিনা ঠিক আছে সো ওসেলি মূলত রেটিনা হিসেবে ফাংশন করে ভেরি গুড যারা পেরোচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে কি আছে দেখি আমরা আর কি পার্ট আছে এই যে দেখো তার দেখো এই শুঙ্গের মতো আমরা বলি না শুঙ্গ আছে না বলি না আমরা প্রথমে বেলা বলে শুঙ্গ শুঙ্গ না অ্যান্টেনা কি আছে অ্যান্টেনা এই যে দেখো এগুলো হচ্ছে অ্যান্টেনা দেখতে পাচ্ছ তুমি এগুলো কি সুন্দর সুন্দর অ্যান্টেনা এই যে অ্যান্টেনাগুলো এই যে দুইটা অ্যান্টেনা আছে তো অ্যান্টেনা কয়টা দুইটা গরুর যেরকম দুইটা শিং থাকে ওদের অ্যান্টেনা দুইটা এখন এই অ্যান্টেনার কিছু অংশ আছে ভাইয়া দেখো এই অ্যান্টেনা যখন শুরু হয় আমি ধরো কাশ্মীর এখান থেকে আঁকতেছি খেয়াল করো শুরুতে একটু অবশ্যই যে কোনো কিছু শুরু হইতে গেলে একটু মোটা থাকে আমাদের যে গায়ে পশম আছে দেখবা পশমের গোড়াটা একটু মোটা যে কোনো কিছু শুরুতে একটু মোটা থাকে এই মোটা অংশটাকে বলা হয় স্ক্যাপ কি বলে স্ক্যাপ মোটা অংশটাকে বলা হয় স্ক্যাপ স্ক্যাপ তাহলে মোটা অংশটাকে আমরা বলবো স্ক্যাপ স্ক্যাপের পরে একটু অংশ থাকে ছোট এটা বলে পেডিসেল স্ক্যাপ দেখো সুন্দর কিন্তু জিনিসটা স্ক্যাপের স্ক্যাপের প দিয়ে পেডিসেল খেয়াল করে দেখো স্ক্যাপের প দিয়ে পেডিসেল স্ক্যাপ স্ক্যাপের পরে কি স্ক্যাপের প দিয়ে পেডিসেল স্ক্যাপের প দিয়ে পেডিসেল সুন্দর জিনিস কিন্তু মনে রাখাটা খুব ইজি তাহলে প্রথম অংশটা কোনটা স্ক্যাপ সবাই আমার সাথে একটু মানে উচ্চারণ করার চেষ্টা করো বাসার মধ্যেই তাহলে একটু ইজি হয়ে যাবে প্রথম অংশটা হচ্ছে স্ক্যাপ স্ক্যাপের পরের অংশ স্ক্যাপের প দিয়ে পেডিসেল পেডিসেল তারপরে ফ্লাজেলাম থাকে ফ্লাজেলাম ফ্লাজেলা তো বুঝো এরকম লম্বা লম্বা থাকে না ফ্লাজেলা আমরা যেরকম আমাদের শরীরে অনেক জায়গায় ফ্লাজেলা আছে সে এরকম কাইন্ড অফ এরকমই ফ্লাজেলাম কিন্তু এখানে অনেকগুলো খণ্ড আছে ফ্লাজেলার ভিতরে দেখা গেছে প্রায় পঁচিশটা খণ্ড আছে তাহলে স্ক্যাপ পেডিসেল আর এটা কি বললাম ফ্লাজেলাম খণ্ড কয়টা আছে পঁচিশটা ফ্লাজেলামের মধ্যে খণ্ড কয়টা পঁচিশটা তো অ্যান্টেনার কাজ কি এখন ওদের তো নাক নাই শুনছো নাকি যে ঘাস ফরিংয়ের নাক আছে নাই ঘাস ফরিংয়ের নাক নাই ওদের কান নাই শুনছো ঘাস ফরিংয়ের কান দুইটা শুনো নাই তাহলে ঘাস ফরিংয়ের নাকও নাই কানও নাই তার মানে যে নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেওয়া বা কান দিয়ে শব্দ শোনা এই সবগুলো কাজ করে অ্যান্টেনা তাহলে ঘাস ফরিংয়ে যেটা শুঙ্গের মতো থাকে এটার কাজ নাকের কাজ কানের কাজ সব মিক্স করা তাহলে অ্যান্টেনার কাজ কি তাহলে বুঝে গেছো অ্যান্টেনা হচ্ছে ঘ্রাণ নিবে প্লাস অ্যান্টেনা কি করবে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করবে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করবে তাহলে ঘ্রাণ নিবে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করবে তাই না এরপরে মনে করো ঘাস ফরিং কাউকে টাচ করবে ওর তো হাত নাই ও অ্যান্টেনার মাধ্যমেই কোনো কিছুকে স্পর্শ করে টাচ করে তাহলে স্পর্শ নিবে তাহলে এই তিনটা হলো আমাদের ঘাস ফরিংয়ের অ্যান্টেনার কাজ ক্লিয়ার ঘ্রাণ শব্দ তরঙ্গ এবং স্পর্শ এই তিনটে হচ্ছে ঘাস ফরিংয়ের মূল কাজ ঘ্রাণ শব্দ তরঙ্গ এবং স্পর্শ অ্যান্টেনার মূল কাজ তাহলে অ্যান্টেনার কাজ বুঝে গেছি সবাই আমরা তাহলে ভাইয়াকে চটফর উত্তর করে দাও অ্যান্টেনার মধ্যে অংশ কয়টা জাস্ট এটাই ভাইয়াকে লিখে দাও অ্যান্টেনার মধ্যে অংশ কয়টা হ্যাঁ অ্যান্টেনার মধ্যে অংশ হচ্ছে তিনটা স্ক্যাপ পেডিসেল এবং ফ্লাজেলাম স্ক্যাপ পদে পেডিসেল আর ফ্লাজেলাম ফ্লাজেলামের খণ্ড কয়টা পঁচিশটা খণ্ড ভাইয়াটাই বলছি ভেরি গুড ওকে তাহলে আমরা তিনটা পার্ট বুঝে গেছি তিনটা কাজ করে ঘ্রাণ নিবে স্পর্শ করবে প্লাস শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করে তিনটা ফাংশন ঘ্রাণ শব্দ তরঙ্গ স্পর্শ ঠিক আছে তাহলে আমাদের মোটামুটি মাথার মেইন পার্টগুলো পড়া শেষ এখন বলতে পারে ভাই আপনি যেগুলো বলছেন এগুলো তো মাথার মানে মাথার মধ্যে থাকে কিন্তু মাথার তো কিছু জিনিস তৈরি হয়েছে তাই না মাথার মধ্যে তো কিছু জিনিস আছে যে ভাই মাথার মধ্যে তো কিছু আছে এটা কি আছে নিশ্চয়ই মাথাটা অনেকগুলো হাড্ডি দিয়ে তৈরি হয় আমাদের মাথা কী হয় এখানে অনেকগুলো হাড্ডি আছে না এখানে আমার ম্যাক্সিলা এরপর মনে করি যে এখানে জাইগোমেটিক এখানে ফ্রন্টাল অস্থি এরকম অনেকগুলো হাড্ডি আছে তো ওদেরও মাথায় অনেকগুলো হাড্ডি আছে এখন ওদের হাড্ডিগুলো কী কী আছে খেয়াল করে দেখো তাহলে ওদের মুখপাঙ্গটা কী কী আছে মুখপাঙ্গ বলার আগে আমরা ওদের হাড্ডিগুলো পরে আসি মস্তকটা কীভাবে তৈরি হয় খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে ছবিটা দিয়ে খেয়াল করো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো একেবারে উপরের দিকে মাথার একেবারে উপরের দিকে এই জায়গাটা একটু উঁচা হ্যাঁ একেবারে উঁচা এই অংশটাকে বলে একটু উঁচা যে অংশটা খেয়াল করে দেখো এই যে একটু উঁচা যে অংশটা এই যে উঁচা হয়ে নামছে এই উঁচা অংশটাকে বলা হয় ভারটেক্স কি বলা হয় ভারটেক্স তাহলে একটু উঁচা যে অংশটা দেখছো একবার উপরে ভার্টিক্যাল লেভেলে উপরের যে অংশটা তাকে মানে বলি ভারটেক্স তাহলে খাস আমাদের তো এই এরকম যদি আমরা করি মনে করো আমি এভাবে আসি তাহলে আমার এই জায়গা একটু উঁচা হয়ে আসে না এই উঁচ অংশটাকে বলে ভারটেক্স কি বলবো ভারটেক্স খুবই সুন্দর
এই যে দেখো ফ্রন্স সামনে যেটা এটা হচ্ছে ফ্রন্স সামনে কোন জায়গাটা এই জায়গাটা এখন দেখো আমরা যখন সামনে থাকি সামনে এইভাবে সামনে আসি মনে করো যে আমাদের এটা কি ফ্রন্টাল অস্থি না ফ্রন্টাল আমাদের কপালের সামনের অস্থিটা কোনটা ফ্রন্টাল সো ঘাস ফলিংয়ে এটার সাথে মিল রেখে ফ্রন্স তাহলে কপালের সামনের অংশটা কোনটা ফ্রন্স দুইটা ভাই পড়ছি দুইটা একটু আগে পড়ি তাহলে নাম্বার ওয়ান উপরের দিকে যেটা থাকে এটা কোনটা ভার্টেক্স এই যে উপরে ভার্টিক্যাল এই লেভেলে ভার্টেক্স আর এই কপালের দিকে সামনে যেটা এটার নাম কি ফ্রন্স ঠিক আছে আমাদের দুই পাশে এই হাড্ডিগুলোর নাম কি বলতে পারবা এই যে উঁচু হয়ে আছে হাড্ডিগুলা এই যে উঁচু হয়ে আছে হাড্ডিগুলোর নাম কি বলতে পারবে কেউ উঁচু হয়ে আছে এই উঁচু যে অংশগুলো এগুলোকে বলা হয় জাইগোমেটিক অস্থি কি বলা হয় জাইগোমেটিক তাহলে এর সাথে মিল রেখে ঘাস ফরিংয়ের এই সাইডের অংশগুলোকে বলা হয় জেনা কি বলা হয় জেনা তাহলে আমাদের সাইডে থাকে জাইগোমেটিক এই যে উঁচা হয়ে আছে এগুলো হচ্ছে জাইগোমেটিক এই যে উঁচাগুলো হচ্ছে জাইগোমেটিক এই যে আমরা ধরতে পারি নাম কে এদের জাইগোমেটিক এর সাথে মিল রেখে ঘাস ফরিংয়ের সাইডের অংশটা কি বলে সাইডের অংশটাকে বলা হয় জেনা ঠিক আছে জেনা আচ্ছা এরপরে ঘাস ফরিংয়ের যে ধরো এই হচ্ছে মুখ মুখের উপরে যে অংশটা মুখের উপরে যে ঢাকনাটা আছে ও তো মুখ থাকে একটু পিছনে নিচের দিকে বুঝছো আমাদের মুখ থেকে সামনের দিকে ঘাস ফরিংয়ের মুখ থাকে নিচের দিকে যে নিচের দিকে মুখ থাকে তো এখানে একটা অস্থি থাকে সামনের দিকে যে দেখো এটা এটা এই যে একটা অস্থিটার নাম কি এটার ক্লাইপিয়াস কি নাম ক্লাইপিয়াস তাহলে মোটামুটি এই হচ্ছে পার্ট আর এগুলো হচ্ছে মুখপাঙ্গ আমি আসতেছি এগুলো উপাঙ্গ নিচে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে উপাঙ্গ ভাই তোমাকে ওসিলি পড়াই দিছি বলো তো ওসিলি কয়টা থাকে ওসিলি মানে কি সরলাক্ষী কয়টা থাকে তিনটা এই একটা দুইটা দুইটা তিনটা সরলাক্ষী বা ওসিলি ঠিক আছে পুঞ্জাক্ষী তো ভাই পড়াইছি এই পাশে একটা আছে মাথার ওই পাশে আরেকটা পুঞ্জাক্ষী দুইটা পুঞ্জাক্ষী আছে ভাই পড়াইছি এমনকি ভাই এটা পড়াইছি অ্যান্টেনাই যা হয় স্ক্যাপ পেডিসেল আর এগুলো হচ্ছে ফ্লাজালাম ঠিক আছে সো আমাদের এটা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ পড়া হয়ে গেছে সো আমরা অস্থিগুলোর নাম কি পারবো সবাই অস্থিগুলোর নাম পারবো সবাই আসো দেখি তোমাদের মনে আছে কিনা তাহলে মাথার উপরে যেটা থাকে এটাকে আমরা কি বলবো ভার্টেক্স কি বলবো ভার্টেক্স ওকে ফাইন উপরেটা হচ্ছে ভার্টেক্স সামনের দিকে অংশটা কোনটা ফ্রন্টাল এই জন্য ফ্রন্টস ফ্রন্টাল এই জন্য ফ্রন্টস সাইডের অংশগুলো কোনটা সাইডের অংশগুলো হচ্ছে আমাদের যেটা জাইগোমেটিক ওদের সাইডের অংশ হচ্ছে জেনা জেনা সাইডের অংশগুলো কোনটা জেনা এই সামনের দিকে যেটা আছে মুখ তো নিচের দিকে মুখ কোন দিকে নিচের দিকে নিম্ন দিকে তাহলে এখানে যে হাড্ডিটা আছে এটার নাম হচ্ছে ক্লাইপিয়াস নাম কি হবে ক্লাইপিয়াস তাহলে এখানে যে হাড্ডিটা আছে এটার নাম কি হবে ক্লাইপিয়াস কথা কি ক্লিয়ার সো শেষ আমাদের মুখভঙ্গ মুখের যে মেইন অস্থিগুলো পড়া শেষ এখন এই যে বলো তো ক্লাইপিয়াসটা কী আকৃতির তুমি আমাকে দেখে বলো দেখেই বুঝতে পারছি ভাইয়া ক্লাইপিয়াসটা হচ্ছে অনেকটা আয়ত আকৃতি তাই না এরকম না অনেকটা প্রায় আয়ত আকৃতির তাহলে ক্লাইপিয়াসটা কী আকৃতির ক্লাইপিয়াসটা হলো আয়ত আকৃতির এবং আয়ত হলে একটা উন্তস্থিও আছে ক্লাইপিয়াসের মধ্যে কিন্তু উন্তস্থিও আছে সো এটা ভুল হবে না ইনশাল্লাহ কারণ বৃত্তাকা ত্রিভুজ আকার কোনোটার সাথে কিন্তু মিলে না কিন্তু আয়ত আয়ত কাল লিখি না আমরা আয়ত এই আয়ত লিখি এই আয়ত উন্তস্থিও আছে উন্তস্থিও মিলে গেছে সো এটা হচ্ছে আয়ত আকার ক্লিয়ার এখন আমরা দেখব মুখপাঙ্গ কী কী আছে মুখপাঙ্গ মানে মুখের কী কী উপাঙ্গ আছে এক্সট্রা মানে খাবার যেটা খায় এই যে আমাদের মুখ মনে করো আমাদের মুখে যখন জিওভা আছে আবার ঠোঁট আছে উপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁট তাই না আমাদের গালের অংশ আছে চাবাই আমার দাঁত দাঁত আছে সো ঘাস ফরিংয়ের এই অংশটা কি আসলে কি কী আছে ওদের খাবারটাকে চাবায় নাও চাবানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে কোনটা এটা আমাদের দেখতে হবে যেমন কি কী আছে মুখপাঙ্গ মানে কি কি অঙ্গ দিয়ে সে আসলে খাবারগুলোকে চাবায় মুখের ভিতরের পার্ট কী কী আছে এটা আমরা এখন দেখব ঠিক আছে সো এটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন চলে আসি মুখের উপাঙ্গগুলো দেখি এই যে দেখো এই ছবিটা একটু খেয়াল করো তাহলে তুমি এই মুখের উপাঙ্গ একবারে সুন্দর মতো বুঝে যাবা তাহলে খাস ফেলে মুখপাঙ্গ কী আছে খেয়াল করে দেখো আমরা এখন এই জায়গাটা নিয়ে পড়াশোনা করবো হ্যাঁ একটা নর্মাল একটা নর্মাল চিন্তা করবা কোনো অ্যাপ নর্মাল চিন্তা করার দরকার নাই আমাদের যে মুখ মুখের উপরে কী আছে উপরটাকে কী বলে ভাই বলো তো ঊর্ধ্ব উষ্ঠ উপরের ঠোঁট নিচেটাই কী বলবো অধ উষ্ঠ বা অধ ঠোঁট ঠোঁট কয়টা দুইটা উপরে একটা পার্ট নিচে একটা পার্ট একইভাবে ঘাস ফরিংয়েও সেম কাহিনী উপরে একটা পার্ট নিচে আর একটা পার্ট অধ উষ্ঠ উপরে একটা উধুষ্ঠ নিচেটা অধ উষ্ঠ খেয়াল করে দেখো সুন্দর জিনিস খেয়াল করো ঘাস ফরিংয়ের উপরে থাকে দেখো এই উপরের জায়গাটা কোথায় গেল হ্যাঁ এই যে ল্যাবরাম এই যে দেখো এই জায়গাটা খেয়াল করো সবাই জায়গাটা খেয়
এই জায়গাটা ছিল ক্লাইপিয়াস তাই না ভাই মুছে ফেলাম ক্লাইপিয়াসটা এখন দেখো ক্লাইপিয়াসের নিচের অংশটা ক্লাইপিয়াসের নিচের অংশটা কোনটা ল্যাব্রাম ক্লাইপিয়াসের নিচের অংশ কোনটা ল্যাব্রাম যে দেখো এখানে ক্লাইপিয়াস শেষ হয়ে গেছে ক্লাইপিয়াসের নিচের অংশটা কোনটা ল্যাব্রাম তাহলে এই এটা হচ্ছে ক্লাইপিয়াস এটা হচ্ছে মনে করো ল্যাব্রাম এই সামনে আছে ঠোঁট মুখ হচ্ছে নিচের দিকে ল্যাব্রাম উপরের দিকে আছে ঠোঁটের উপরের দিকে এই যে দেখো যদি এটা ছিদ্র হয় মুখের ছিদ্র যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে ল্যাব্রাম কোথায় আছে ছিদ্রের উপরে তাহলে এটা উপরের ঠোঁট হিসেবে কাজ করে বা উধ উষ্ঠ উপরের ওষ্ঠ হিসেবে কাজ করে তাহলে দেখো ল্যাব্রাম তাহলে এটা উপরের ওষ্ঠ তৈরি করে উপরের ঠোঁট তৈরি করে ক্লিয়ার কারণ তুমি বলতে পারো ভাই ছিদ্রটা কোন দিকে ছিদ্রটা দেখানো সম্ভব না টু ডাইমেনশনালি বা তুমি চিন্তা করো থ্রি ডাইমেনশনালি তাহলে আমি ঘাসপেন্টাকে উল্টাই দিই ছিদ্রটা হচ্ছে নিচের দিকে কোথায় ছিদ্রটা খেয়াল করো ছিদ্রটা হচ্ছে নিচের দিকে এই বরাবর তাহলে এটা হচ্ছে ল্যাব্রাম তাহলে এটা হচ্ছে উপরের ঠোঁট আর পিছন দিকে থাকে লেবিয়াম পিছন দিকে কি থাকে লেবিয়াম লেবিয়াম হচ্ছে নিচের ঠোঁট তাহলে দুইটা ঠোঁট উপরের ঠোঁটকে আমরা বলবো ল্যাব্রাম নিচের ঠোঁটকে আমরা বলবো লেবিয়াম ক্লিয়ার অর্ধুষ্ঠ অধুষ্ঠ শেষ তাহলে দেখো উপরের ঠোঁটটাকে বললাম ল্যাব্রাম ল্যাব্রাম আর নিচের পাটটাকে আমরা বলবো লেবিয়াম তাহলে নিচের পাটটা কোনটা এই যে দেখো এটা আসলে পিছনের দিকে আছে এরকম এই পিছনের দিকে যে এরকম পাটটা আছে কাটাকাটি করবে দেখো না যে অনেকটা তোমার কি বলে চিংড়ির যেরকম পা থাকে না এরকম পায়ের মতো অনেকগুলো পা আছে সো এরকম হচ্ছে কাঁকড়ার মতো অনেকটা পিছন দিকে এরকম আছে এটা নাম হচ্ছে লেবিয়াম ঠিক আছে সো ল্যাব্রাম লেবিয়াম ল্যাব্রাম লেবিয়াম ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখো মেক্সিলা মেক্সিলা কোনটা দেখো আমাদের যে গালের এই অংশটা ভাই এই যে হাড্ডিগুলো আছে না গালের এই এই হাড্ডিগুলো এটা হচ্ছে মেক্সিলা হাড়িগুলো কোনটা এটা আমাদের গালের এটা কি মেক্সিলা সো ওদের এই বরাবর যে হাড্ডিগুলো আছে দাঁতের এই বরাবর দাঁতের উপর অংশে এই যে হাড্ডিটা আছে এটা কোনটা মেক্সিলা আমাদের এই দাঁতের হাড দাঁতগুলো যে হাড্ডিতে লাগানো আছে এটা কিন্তু মেক্সিলা এইটা হচ্ছে মেক্সিলা সো ওদের বেলায় এই বরাবর নাম কি মেক্সিলা সো ওদের নাম হচ্ছে মেক্সিলা যে মেক্সিলা মেক্সিলা তাহলে পার্থক্য হচ্ছে একটাই পার্থক্য হচ্ছে একটাই যে আমাদের মেন্ডিবল থাকে নিচের দিকে কিন্তু ওদের মেন্ডিবল থাকে মেক্সিলার পাশে এদিকে ঠিক আছে এই বরাবর তাহলে আমাদের মেক্সিলা থাকে সরি মেন্ডিবল থাকে নিচের দিকে এটা হচ্ছে মেন্ডিবল এই যে এইটা হচ্ছে মেন্ডিবল আর ওদের মেন্ডিবল থাকে মেক্সিলার পাশে এই বরাবর দেখো এই দেখো এটা হচ্ছে মেক্সিলা এটা হচ্ছে মেক্সিলা আর তার পাশে এই যে একটু উপরের দিকে এগুলো হচ্ছে মেন্ডিবল কি এগুলো যে লাল কালার দিয়ে ফেলে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে মেন্ডিবল এই যে এগুলো হচ্ছে মেন্ডিবল ক্লিয়ার তাহলে সাইড এগুলো হচ্ছে মেক্সিলা এটা মেক্সিলা এটা মেক্সিলা একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই তাহলে মানে তুমি আরও ভালো দেখতে পারবা কালার কালার দিয়ে দেখাই দাও এটা হচ্ছে মেক্সিলা এটা হচ্ছে মেক্সিলা আর লাল রঙ এগুলো হচ্ছে মেন্ডিবল ঠিক আছে তাহলে এই তো মোটামুটি আমাদের পার্টসগুলো হয়ে গেল এখন এগুলোর ভিতরে একটু ভাগ আছে কীরকম দেখাচ্ছি ভাইয়া তাহলে পার্টসগুলো মেন পার্টগুলো বুঝছো তোমরা কি কী আছে খেয়াল করো প্রথম কথা হচ্ছে ল্যাব ল্যাব্রাম কই থাকে ভাইয়া ল্যাব্রাম হচ্ছে সামনের দিকে ধরো আমি ঘাসফরিং এইভাবে আসি তাহলে ঘাসফরিংয়ের ঠিক এই আমি এইভাবে আসি মনে করো তাহলে আমার এই যে উপরে যে ঠোঁটটা এ হচ্ছে ল্যাব্রাম আর এই আরেকটা ঠোঁট আমার তো পিছনের দিকে নেওয়া সম্ভব না বাট ওর আরেকটা ঠোঁট পিছনের দিকে যেটা ছিদ্রটা নিচের দিকে সো ঠোঁটটা আছে পিছনের দিকে এই পিছনের ঠোঁটটাকে বলবো লেবিয়াম তো সামনের ঠোঁটটা হচ্ছে ল্যাব্রাম পিছন পিছনের ঠোঁটটা হলো লেবিয়াম ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর এদিকে আমাদের গাল আসছে দাঁতের অংশটা মেক্সিলা ওদেরও মেক্সিলা মেক্সিলা একটু উপরে উপরের দিকে থাকে মেন্ডিবল এখানে থাকে মেন্ডিবল ক্লিয়ার এখানে থাকে মেন্ডিবল এই যে দেখো এখানে থাকে মেন্ডিবল এই এই বরাবর এই বরাবর এই বরাবর কিন্তু মেক্সিলার মেক্সিলার তো সাইডে মেক্সিলার উপরের দিকে এই বরাবর থাকে মেন্ডিবল ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে মেক্সিলা মেক্সিলার একটু উপরের দিকে এই বরাবর সাইডের দিকে কী আছে মেন্ডিবল তো মেক্সিলার একটু উপরের দিকে এই সাইড বরাবর কী আছে মেন্ডিবল ক্লিয়ার তো আমাদের এই একটা জিনিসে পার্থক্য আমাদের মেন্ডিবল নিচে ওদের মেন্ডিবল উপরে আচ্ছা সো আমার মনে হয় তোমরা পার্টসগুলো বুঝে গেছো ইনশাল্লাহ এবং অ্যাটলিস্ট চীনে মানুষের সাথে কম্পেয়ার করে চিন্তা করবে তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে এখন দেখি কোনটার কি পার্ট আছে খেয়াল করো এই হচ্ছে ল্যাব্রাম এটা দেখতে একটা পারফেক্ট ঠোঁটের মতো লাগতেছে উপরের ঠোঁট ল্যাব্রামটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট উপরের ঠোঁটের মতো এই যে দেখো এই যে পারফেক্ট একটা উপরের ঠোঁটের মতো এই হচ্ছে ল্যাব্রাম এটা ল্যাব্রাম তো উপরের ঠোঁটের কাজ কী বলো খাবার ঠোঁট কী করে আমরা যখন ঠোঁট দিয়ে খাবারটা আট ধরো অনেক সময় খাবার মানে মুখ দিয়ে ঠোঁট দিয়ে আটকে ফেলি অনেক সময় আছে বা খা
কি বলে সাব মেন্টাম আর নিচের অংশটাকে বলে মেন্টাম তাহলে উপরের অংশটাকে কি বলে সাব মেন্টাম নিচের অংশটাকে বলে মেন্টাম মেন্টামের পাশে সাব হ্যাঁ তো মেন্টাম হচ্ছে নিচের অংশটা বড় অংশটা হচ্ছে মেন্টাম এই বড় অংশটা মেন্টাম আর তার পাশে ছোট্ট সামনে যে পেয়ালার মতো অংশটা এটাকে বলে সাব মেন্টাম তাহলে যেটা লেবিয়াম এটার আমরা পড়লাম পার্ট করে দুইটা একটা হচ্ছে ম্যানটাম একটা সাব ম্যানটাম এখন তো খেয়াল করে দেখো এটার ভিতরে এই যে গোল্লা গোলা দুইটা আছে না ভাই গোল্লা গোলা দুইটা এদেরকে বলা হয় এটা কিন্তু নড়াচড়া করতে পারে কারণ নিচের দিকে থাকে তো ওই যে নিচের দিকে থাকে ওরা কিন্তু এই নিচের দিকে নড়াচড়া করতে পারে এগুলোকে বলে লিগিউলি কি বলে লিগিউলি লিগিউলি শব্দগুলো কঠিন একবার দুইবার পড়ার পরে ইনশাল্লাহ ইজি হবে প্রথমবার কঠিন লাগবে এই শব্দগুলা কিন্তু লিগিউলি ক্লিয়ার লিগিউলি এবার আসি দেখো এখানে দেখো অনেকগুলো খণ্ড আছে না ভাইয়া এই দেখো এখানে খেয়াল করো অনেকগুলো খণ্ড আছে এই খণ্ডগুলোকে বলে পাল্প কি বলে পাল্প এই খণ্ডগুলোকে বলা হয় পাল্প পাল্পের সুবিধা কি জানো এই পাল্পের গায়ে রোম থাকে রোম এই যে রোম এই দেখো রোম আছে এরকম রোম রোম আছে পশমের মতো আছে সুবিধা কি এই পশমগুলো দিয়ে সে খাদ্যবস্তুর মানে অনেক অনেক হেল্প সে খাদ্যবস্তুকে আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারে দেখো তোমাদের পাল্পের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট লেখা আছে পাল্পগুলো হচ্ছে সংবেদনশীল ওরা সংবেদী সংবেদী মানে কি ওরা ফিলটা নিতে পারে এই পাল্প এই রোম দিয়ে ওরা ফিল নেয় যে খাবারটা কি এটা কি ধরনের খাবার খাচ্ছ ঝাল জাতীয় মিষ্টি জাতীয় এই যে ফিলটা এই ফিলটা নিবে হচ্ছে এই পাল্পের মাধ্যমে তাহলে পাল্পগুলো হচ্ছে সবাই সংবেদী তাহলে পাল্পগুলো সবাই কেমন পাল্পগুলো সবাই হচ্ছে সংবেদী ছোটবেলায় খাসফুরিংকে সুতায় বেঁধে কত উড়িয়েছি এখন খাসফুরিং আমাদের উড়াচ্ছে হ্যাঁ এক মাসে শীত যায় না ইয়েস ওকে তাহলে পাল্পের মধ্যে যে রোম থাকে বুঝছো যে কোনো জায়গায় আমাদের ধরো যে রোম আছে রোমের কাজ কি সে হচ্ছে সংবেদী তাই আমাদের মনে শীতকালে দেখবা রোম টুম একবার পুরো অবস্থা এক রকম থাকে গরমকালে দেখবা এগুলো খুব বেশি অন্যরকম থাকে সো এগুলো কিন্তু এই যে আল টেম্পারেচারের যে পার্থক্য হয় এটা কিন্তু ফিল করতে পারে সো এই রোমগুলো কিন্তু সবগুলো সংবেদনশীল মানে এরা সংবেদী একটা কোনো একটা উদ্দীপনার প্রতি সারা দেয় সংবেদী তাহলে সংবেদী হচ্ছে পাল্পগুলো ক্লিয়ার শেষ আর লাগবে না বেশি পড়তে তো দরকার নেই মেক্সিলা তো আসতেছি মেন্ডি বলে খেয়াল করো মেন্ডি বলে মধ্যে দেখো দাঁত আসছে দেখছো দাঁত আমাদের দাঁত আসে না সো ওদেরও দাঁত আছে কিন্তু ওদের দাঁতটা কোথায় মেন্ডি বলার ভিতরে যে মেন্ডি বলার ভিতরে দাঁত আছে এবং এই মেন্ডি বলে যেহেতু দাঁত আছে এটা দেখে বোঝা যায় খাসফরিং হচ্ছে চরবন উপযোগী খাসফরিং এর মুখপাঙ্গ হচ্ছে চরবন উপযোগী মানে সে চাবায় চাবায় খাবার খায় দেখে বলে চরবন উপযোগী সে যে চরবন উপযোগী এটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি তার দাঁত দেখে ক্লিয়ার কারণ দাঁত আছে মানে এটা চাবায় খায় তাহলে খাসফরিং এর মুখপাঙ্গ হচ্ছে চরবন উপযোগী কারণ এখানে দাঁত আছে সে চাবায় চাবায় খায় শেষ এবার আসি দেখো মেক্সিলা এটার মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আছে এই পার্টগুলো নিয়ে আমি এখন আর সেটা বলবো না হালকা একবার রিডিং বলে যাই একবারে গোড়া পাটটা হচ্ছে কার্ডো এটা না পারলে তোমার খুবই সমস্যা হবে না যেহেতু তোমাকে বলে রাখি আমি যখন পড়েছিলাম একবার দুবার পড়ার পর এটা মুখস্থ হয়ে যাবে এটা দেখো একবারে গোড়া পাটকে বলে কার্ডো একবার শুনে রাখো জাস্ট এরপরে পাটটাকে বলে স্টাইপস এটাকে বলে পালপিফার এখন দেখো এখানেও দাঁত আছে পালপিফার সরি এটা হচ্ছে লেসিনিয়া লেসিনিয়া হচ্ছে নখর নখর আছে দাঁত না লেসিনিয়াতে নখর আছে নখর নখর যেরকম নখ যেরকম থাকে এরকম নখরের মতো নখর সদৃশ লেসিনিয়া এরপর হচ্ছে এখানে এই সেকেন্ড পার্টে গোড়াটাকে বলে পালপিফার এটা বলে গেলিয়া আর যথারীতি পাল্প আছে অনেকগুলো মেক্সিলারি পাল্প এই যে অনেকগুলো রোম আছে রোম রোম বিশিষ্ট অনেকগুলো খণ্ড এটাকে আমরা বলি মেক্সিলারি পাল্প সো এখানেও পাল্প আছে জাস্ট এটা জানলেই হবে এই পার্টগুলো পড়তে তোমার কঠিন লাগলে আপাতত বাদ দেওয়া সমস্যা নেই তাহলে কার্ডো একবার একবার বলে রাখি দেখো কার্ডো স্টাইপস লেসিনিয়া কার্ডো স্টাইপস লেসিনিয়া পালপিফার গেলিয়া এরপর হচ্ছে এই বাকি যে খণ্ড খণ্ডগুলো আছে এর হচ্ছে মেক্সিলারি পাল্প পাল্প কেন ওই সংবেদী ওরা রোম আছে সেটা হচ্ছে পাল্প আর একটা হচ্ছে দেখো হাইপোফেরিংস এটা অনেকটা জিওভার মতো কাজ করে আমাদের যেরকম জিওভা আসে না ভাইয়া জিব্বা বা শুদ্ধ উচ্চারণ করলে জিওভা এই জিওভার মতো কাজ করে হাইপোফেরিংস তার মানে খাদ্যবস্তুকে লালার সাথে মিশানো এই যে আমাদের জিওভা যেরকম খাদ্যবস্তুকে মিশায় এই মিশানোর কাজটা করে হাইপোফেরিংস ক্লিয়ার তাহলে খাদ্যবস্তুকে লালার সাথে মিশানো এই যে মিক্সচার করা এই মিক্সচার করার কাজটা কে করে হাইপোফেরিংস তাহলে হাইপোফেরিংস বুঝছো এটা জিওভা মূলত জিওভার মতো কাজ করে শেষ এই হচ্ছে আমাদের পার্ট উই আর ডান এটা আমাদের সবচেয়ে কঠিন পার্ট আমি বলে দিলাম কারণ বাকি পার্টগুলো আমাদের অনেক সহজ এটা তুলনামূলক কঠিন পার্ট বা আই হোপ ইনশাল্লাহ তোমাদের ইনশাল্লাহ এটা ভালো মতো কাজে লাগবে বডি পার্টসটাই একটু কঠিন এরপরের পার্টগুলো আবার খুবই দুধ
মস্তক সবচেয়ে কঠিন খাস ফরিং এর তাহলে মস্তক পড়া শেষ আমরা আসি খাস ফরিং এর বক্ষ অঞ্চলে খাস ফরিং এর বক্ষ অঞ্চলে মস্তক আমাদের আলহামদুলিল্লাহ পড়া শেষ চলে আসি খাস ফরিং এর বক্ষ আচ্ছা তো বক্ষ কে হচ্ছে তিন ভাগে ভাগ করছে দেখো অগ্রবক্ষ মানে সামনের দিকে বুকের অংশটাকে বলবো অগ্রবক্ষ মাসখানের বুকের অংশটাকে বলবো মধ্যবক্ষ আর পিছনের যে বুকের অংশ তাহলে কি বলবো পশ্চাৎবক্ষ শোনো এখন ঘাস ফরিং যারা বাদ দিবে আলটিমেটলি আমি বলে দিলাম সে এডমিশনে গিয়ে ধরা খাবে এটা কনফার্ম কারণ এডমিশনে গিয়ে তুমি অল্প সময়ের মধ্যে তুমি নতুন পড়া পড়ার তো সুযোগই নাই পুরো নতুন পড়াই তো পড়ে কাবার দেওয়া যায় না তারপরে আবার শর্ট ফুল সিলেবাস আর এইচএসি লেভেলেও দেখা যায় পরীক্ষা হলে ঘাস ফরিং থেকে যে এমসিকিগুলো আসে খুবই সহজ সহজ আসে একটু পড়লেই পারা যায় সো শর্ট সিলেবাসকে কেউ ভুলেও শর্ট করতে যাবে না তাহলে তুমি লিখে রাখো ধরা খাবা লিখে রাখো শর্ট সিলেবাস শর্ট শর্ট করে চান্স পাওয়াটা টাফ আমি দেখি নাই যে হল হামে চান্স পাইছে শর্ট সিলেবাসকে শর্ট করা যাবে না ঠিক আছে ওকে তাহলে অগ্রপক্ষ মধ্যপক্ষ আরটা কি পশ্চাৎপক্ষ পিছনের বক্ষের অঞ্চল তাহলে অগ্র মধ্য পশ্চাৎ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসি এই তিনটার মধ্যে কি কি জিনিস আছে প্রথম কথা হচ্ছে দেখো ঘাস ফরিং এর শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল এরপর হচ্ছে ডানা পা খেয়াল করো ভাই তোমাকে এটা একসাথে পড়াই দিই আচ্ছা ঘাস ফরিং এর যে শ্বাসরন্ধ্র এটার বিষয়ে একটা মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে সেটা কি সেটা হচ্ছে দেখো এই যে ঘাস ফরিং এর যে শ্বাসরন্ধ্র ঘাস ফরিং এর শ্বাসরন্ধ্র এটা সংখ্যাটা শিখে রাখো ঘাস ফরিং এর শ্বাসরন্ধ্র হচ্ছে দশ জোড়া তাহলে ঘাস ফরিং এর শ্বাসরন্ধ্র কত তাহলে ঘাস ফরিং এর শ্বাসরন্ধ্র হচ্ছে দশ জোড়া এটা একবার শিখে রাখো যে ঘাস ফরিং এর শ্বাসরন্ধ্র কয় জোড়া দশ জোড়া এদের মধ্যে আমরা ফার্স্টে বক্ষে বুকে কয় জোড়া থাকে দেখো ফার্স্ট হচ্ছে বক্ষ মানে বুকে বুকে থাকে চার জোড়া তো দশ জোড়া শ্বাস রন্ধ্র রন্ধ্র মানে কি ছিদ্র মানে যে ছিদ্র দিয়ে ওরা শোষণ করে মানে ওরা বাতাস আনানে করে আদান প্রদান করে তাকে আমরা বলবো শ্বাস রন্ধ্র তাহলে শ্বাস রন্ধ্রের সংখ্যা কত দশ জোড়া তাহলে বক্ষে আছে প্রথম যে দুই জোড়া মাত্র দুই জোড়া আছে বক্ষে খেয়াল করো বক্ষে আছে কয় জোড়া মাত্র দুই জোড়া তাহলে বক্ষে আছে কয় জোড়া মাত্র দুই জোড়া আর উদর উদরীয় অঞ্চলে আছে প্রায় আট জোড়া এই হচ্ছে টোটাল দশ জোড়া জশ জোড়াকে আমরা ভাগ করতে পারি এইভাবে বক্ষে বুকে আছে কয় জোড়া মাত্র দুই জোড়া আর উদরে কয় জোড়া আট জোড়া সবচেয়ে বেশি ছিদ্র কিন্তু উদরে এটা একটা ধরনের ভাগ দশ জোড়া মানে কিন্তু বিশটা দেখেও পরীক্ষা যদি আসে যে ঘাস ফরিংয়ের শ্বাসরন্ধ্র কয়টি তুমি তোমাদের আগাতে হবে বিশটি আর কয় জোড়া বললে দশ জোড়া জোড়া এবং সংখ্যা টি পার্থক্য কিন্তু দেখবা হরহামে সেই পরীক্ষা এমসি কিন্তু ভুল করে সবাই তাহলে দশ জোড়ার মধ্যে বক্ষে আছে দুই জোড়া উদরে কয় জোড়া আট জোড়া এখন হ্যাঁ এই যে সিট তো ভালো করতে হবে ইনশাল্লাহ এই যে সিট তুমি শর্টে শর্ট করলে জিসি তো আটকে পড়ে আটকা পড়ে যাবা কারণ হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে অনেক প্রশ্ন আমাদের পছন্দ মতো আসে না তো দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই সিকিউর এম সিকিউর ক্ষেত্রেও ঝামেলায় পড়তে হয় তো আপাতত বলতে আসলে কোনো শব্দ নাই এটা মানে রাখবা কারণ আপাতত বলতে পৃথিবীতে আসলে শব্দ নাই এই জন্য কারণ গত বছরও এইচএসিতে এ প্লাস পাইছে প্রায় দেড় লক্ষের অনেক বেশি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পাস করছে হচ্ছে প্রায় অ্যারাউন্ড থার্টি টু ফর্টিকে মানে থার্টি পার্সেন্টের কাছাকাছি বাকি প্রায় সত্তর পার্সেন্ট মানে প্রায় এক লাখের মধ্যে স্টুডেন্ট ফেলই করছে পরীক্ষা বলতে গেলে মানে প্রায় সত্তর আশি হাজার প্লাস প্রায় ফিফটি ফিফটি পার্সেন্টের উপরে স্টুডেন্ট ফেল করছে এখন বলতে পারবে আমি তো গোল্ডেন এ প্লাস পাইছি এইচএসিতে তো এখন আলটিমেটলি সে যদি এডমিশনে কোথাও চান্স না পায় গোল্ডেন এ প্লাস জিরো ভ্যালু কোনো ভ্যালু নেই তার চেয়ে ভালো তুমি গোল্ডেন গোল্ডেন এ প্লাস না পেয়ে তুমি যদি এডমিশনে ভালো জায়গায় চান্স পাও এটা আরও অনেক ভালো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ কেউ তোমার বলবে না এইচএসসি কোথাও পয়েন্ট পাইছো এটা ঢং এইচএসসির পয়েন্টটা হচ্ছে যা দুই তিন মাস কাজে লাগে এরপরে হচ্ছে মানে অবশ্যই এইচএসসি ভালো করতে হবে বাট ওইটা মেইন টার্গেট রাখতে হবে তো এইচএসসি তো ভালো করতেই হবে এবং এইচএসসি ভালো করতে গেলে সবই পড়তে হবে নাহলে দেখবা যে এইটা সাবজেক্টের নাম্বার কম উঠছে ওই সাবজেক্টের নাম্বার কম উঠছে এগুলো তুমি আর পার পাবো না ঠিক আছে আলটিমেট গোল ঠিক করে তুমি আগাও তুমি এইচএসসিতে এ প্লাস গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার কারণে তোমাকে কেউ তুমি এ প্লাস পাইছে যেন তোমাকে ভর্তি করে দিবে ভালো জায়গায় এটা সুযোগ নেই ঠিক আছে সো ওইটার মেইন টার্গেট এটা হচ্ছে স্টেপ জাস্ট একটা স্টেপ ওকে তাহলে এখন দশ জোড়া শ্বাসরন্ধ্রের কথা পড়লাম এখন এই শ্বাসরন্ধ্র যেহেতু বললাম একসাথে পড়াই ফেলি এই শ্বাসরন্ধ্রে একটা বিষয় আছে কি বিষয় শ্বাসরন্ধ্রের মধ্যে কিছু আছে যারা শ্বাস গ্রহণ করতে সহায়তা করে শ্বাস নিতে সহায়
এখন প্রশ্বাসে কারা কয় কয় জোড়া হেল্প করে আবার নিঃশ্বাসে কয় জোড়া শ্বাসশূন্য হেল্প করে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট প্রশ্বাসে কয় জোড়া নিঃশ্বাসে কয় জোড়া এখন দশ জোড়া তো আছে এদের মধ্যে চার জোড়া দিয়ে আমরা প্রশ্বাস করি মানে চার জোড়া দিয়ে আমরা শ্বাস নেই তাহলে প্রশ্বাসে হেল্প করে চার জোড়া তাহলে প্রশ্বাসে হেল্প করে কয় জোড়া চার জোড়া আর নিঃশ্বাস মানে শ্বাস ছেড়ে দেওয়া নিঃশ্বাসে হেল্প করে ছয় জোড়া নিঃশ্বাস হেল্প করে কয় জোড়া ছয় জোড়া সেটা আশা করি কেউ ভুল করবে না প্রশ্বাস মানে শ্বাস নেওয়া প্রশ্বাসে হেল্প করে চার জোড়া নিঃশ্বাস মানে শ্বাস ছেড়ে দেওয়া ওখানে হেল্প করে কয় জোড়া ছয় জোড়া তাহলে এই হচ্ছে একটা প্যাচের বিষয় যে শ্বাসচন্দ্র আছে মোট দশ জোড়া তাদের মধ্যে বুকে আছে দুই জোড়া উদরে আছে আট জোড়া ভালো কথা এটা হচ্ছে অবস্থান অনুযায়ী আর শ্বাস নেওয়া এবং ছেড়ে দেওয়া ওই কন্ডিশানে প্রশ্বাস মানে শ্বাস নেওয়া ভিতরে অক্সিজেন নেওয়া বা শ্বাস নেওয়া ওখানে হেল্প করে চার জোড়া আর নিঃশ্বাস মানে হচ্ছে শ্বাস ছেড়ে দেওয়া সেখানে হেল্প করে ছয় জোড়া তো এটা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ তাই শ্বাসচন্দ্র রিলেটেড কোনো একটা এম সিকিউ যেন কোনো প্যাস না লাগে তো আরেকটা এম সিকিউ পড়াই দিই শ্বাস রন্ধ্র এখন ছিদ্র প্রত্যেকটার তো নিশ্চয়ই কোনো আবরণী থাকবেই কারণ নর্মালি তো সব কিছু তো খোলা থাকে না সব কিছুদের উপরে কোনো একটা আবরণী থাকে তো এই ছিদ্রের উপরে যে আবরণী শ্বাসরন্ধ্রের উপরে যে আবরণী তাকে বলা হয় পেরিট্রিম তাহলে শ্বাসরন্ধ্রের যে আবরণী পেরি মানে হচ্ছে চারপাশে আছে আবরণ করে আছে তো শ্বাসরন্ধ্রের যে আবরণী তাকে কি বলে তাকে বলে পেরিট্রিম তাহলে শ্বাসরন্ধ্রের যে আবরণী তাকে আমরা কি বলতেছি তাকে আমরা বলতেছি পেরিট্রিম শেষ তাহলে শ্বাসরন্ধ্রের যে আবরণী তাকে আমরা বলবো পেরিট্রিম ঠিক আছে পেরিট্রিম কি তাহলে ভাইয়াকে উত্তর করে দাও সবাই শ্বাসরন্ধ্রের আবরণীকে কি বলা হয় উত্তর করে দাও শ্বাসরন্ধ্রের আবরণীকে কি বলা হয় রিয়েক্ট কিন্তু অ্যাক্টিভ রাখতে হবে যারা ক্লাসে আছে অবশ্যই মাস্ট এরা মাস্ট নাহলে আবার ঘুমিয়ে পড়বা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সবাই হ্যাঁ যারা পরে ক্লাস করবে তারাও মাস্ট ক্লাস শেষ করে ব্রেক প্রদান জানাই দিবা যে ক্লাস ডান নিচে লিখে দিবা প্রশ্ন হচ্ছে চার জোড়া নিশ্চয় হচ্ছে ছয় জোড়া আবরণী কোনটা বললাম পেরিট্রিম আবরণ করে আসতে পেরিট্রিম ক্লিয়ার সো শ্বাসচন্দ্র পড়া হয়ে গেল শ্বাসচন্দ্র পড়া হচ্ছে ডানা ডানা খেয়াল করে ডানা ডানা কয় জোড়া ডানা হচ্ছে ওদের দুই জোড়া কয় জোড়া ডানা দুই জোড়া এখন দুই জোড়া ডানার মধ্যে একটু ঝামেলা আছে এক জোড়া ডানা উঠতে সাহায্য করে আরেক জোড়া ডানা উঠতে সাহায্য করে না জাস্ট একটা ঢাকনি হিসেবে কাজ করে তাহলে দুই জোড়া ডানায় কি উঠতে সাহায্য করে উত্তর হচ্ছে না দুই জোড়া ডানা উঠতে সাহায্য করে না উঠতে সাহায্য করে এক জোড়া ডানা তাহলে এক জোড়া ডানা এক জোড়া দিয়ে সে উঠতে পারে তাহলে এক জোড়া ডানা উঠতে সহায়তা করে ক্লিয়ার তাহলে এক জোড়া ডানা উঠতে সহায়তা করে আরেক জোড়া যেটা আছে আরেক জোড়া আরেক জোড়া কিন্তু উঠতে সহায়তা করে না আরেক জোড়া ডানা কিন্তু উঠতে সহায়তা করে না এটা শুধুমাত্র আবরণী হিসেবে কাজ করে তাকে বলে ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা তাকে বলে ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা তাহলে এক জোড়া ডানা উঠতে সাহায্য করে তাকে বলে আমরা নর্মাল ডানাই সে আরেক জোড়া ডানা কিন্তু উঠতে সাহায্য করে না এটাকে আমরা বলি ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা চলো দেখে নিন কোনটা সেটা এই যে দেখো এই যে দেখো সামনে যে ডানাটা আছে দেখো এই সামনের যে ডানাটা আছে এই সামনের যে ডানাগুলো আছে এটা কিন্তু উঠতে সাহায্য করে না দেখো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেমন জন ওরা দেখতেই বোঝা যাচ্ছে না আকারটা কেমন জন একটু চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ছোট ছোট চ্যাপ ডানা সেটা কিন্তু উঠতে সাহায্য করে না এটাকে বলে অগ্র ডানা বা দেখো ডানার আবরণী খুব শক্ত ওরা দেখো চিকন হয়ে গেছে সরু একটু চিকন হয়ে গেছে সরু হয়ে গেছে একটু শক্ত হয়ে গেছে ওরা মূলত একটা আবরণী হিসেবে কাজ করে তো এই সামনের যে ডানাগুলো আছে এদেরকে বলা হয় ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা তো সামনের যে ডানাগুলো আছে এদেরকে বলা হয় ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা ডানার আবরণী অথবা ট্যাগ মিনা ডানার আবরণী বা ট্যাগ মিনা আর পিছনে যে ডানাটা এটা উঠতে সাহায্য করে ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট পিছনের ডানা দেশে উঠতে পারে এই পশ্চাৎ জানাটাই উঠতে সাহায্য করে তাহলে খাস ফরিংয়ের ডানা কয় জোড়া এক উত্তর করে দাও খাস ফরিংয়ের ডানা কয় জোড়া দুই জোড়া সামনের ডানাগুলো কি উঠতে সাহায্য করে না করে না পিছনের ডানাগুলো উঠতে সাহায্য করে ক্লিয়ার সেই হচ্ছে কাহিনী ডানার কাহিনী শেষ আচ্ছা ডানার পরে হচ্ছে পা তো পায়ের একটা ছবি আছে দেখো ওদের যথারীতি পা নিয়ে খুব বেশি কিছু পড়ার নাই পায়ের মধ্যে নর্মাল বিষয় যে পায়ে হচ্ছে দেখো এই যে পা একটা ছবি আছে এখানে দেখো পায়ের হচ্ছে ফিমার থাকে আমরা সবাই জানি আমাদের পায়েও ফিমার আছে ওদের পায়েও ফিমার আছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না 
সে হচ্ছে আচ্ছা এই যে ফিমারটা এই ফিমার কিন্তু খাসফুলিংকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে সহায়তা করে খাসফুলিং কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে চলে এই ফিমারটা হেল্প করে যাই হোক খেয়াল করে দেখো অনেকগুলো হচ্ছে টার্সাস থাকে নখরের মতো টার্সাস টার্সাস থাকে কাটা থাকে টিবিয়া আমাদের পায়ে কিন্তু টিবিয়া আছে পড়ছো না টিবি ফি আমাদের পায়ে হাড্ডিগুলোর নাম কি বলতো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফিমার পায়ে পড়ছো ফিমার আর পায়ের নিচে একটু নিচের দিকে যেটা একটু শক্ত হাড্ডি যেটা আমরা ফিল করতে পারি ফিল করতে পারি না তোমার পায়ের মধ্যে সামনে দিয়ে যে যে হাঁটুর নিচে যে হাড্ডিটা চাপ দিলে শক্ত শক্ত লাগে এটা কিন্তু টিবিয়া কোনটা সেটা টিবিয়া আমাদের পায়ে কিন্তু টিবিয়া আছে উচ্চ কোনটা এই ধরো তোমার পা পায়ের সামনে যে এই যে হাঁটু ধরে এটা হচ্ছে তোমার যে বাটিটা বাটির নিচের অংশ এখানে হাঁটুর নিচের অংশ দেখবা শক্ত হাড্ডি মাঝখানে চাপ দিলে শক্ত দেখা যায় এটা হচ্ছে টিবিয়া আমরা শক্ত করে যেটা ফিল করতে পারি এটা হলো টিবিয়া তাহলে টিবিয়া আর সেখানে হচ্ছে টোকেন টর এটা মনে রাখবা এটা তোমাদের ওই অধ্যায়ে আছে তোমাদের যেটা কি বলে অস্থি চাপটা যেটা ওখানে আছে এটা কীভাবে মনে রাখবা খেয়াল করো ফিমারের মধ্যে র আছে টোকেন টরের মধ্যে র আছে তাহলে টোকেন টর কার অংশ মূলত ফিমারের পাশের অংশ ক্লিয়ার তাহলে টোকেন টর মূলত ফিমারের অংশ তো এখানে একটা জিনিস প্যাচ লাগে নগ্ন বিজয় অধ্যায় ছিল ট্রকলিয়া ট্রকলিয়া কার অংশ ট্রকলিয়া কার অংশ ট্রকলিয়া দেখো ট্রকলিয়া এখানে কি কোনো ফিমার র আছে নাই সো টকলিয়া কিন্তু ফিমারের অংশ না টকলিয়া চলে যাবে হাতে হিউম্যালাসের অংশ আর ফিমারের যেহেতু র আছে ফিমারের যেহেতু র আছে টোকেন্টার র আছে সো এটা ডেফিনেটলি টোকেন্টার ফিমারের অংশ শেষ পায়ে আমাদের খুব বেশি কিছু নেই কাটামাটা আছে লাফে লাফে চলে শেষ স্যার এটা এই ধরনের পাকে বলা হয় যেহেতু সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এই ধরনের পাকে বলা হয় সেল টাটোরিয়াল পা কি বলা হয় সেল টাটোরিয়াল পা সেল টাটোরিয়াল পা যেহেতু সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এই ধরনের পাকে বলে সেল টাটোরিয়াল পা তাহলে খাসফুলিং যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এই ধরনের পাখি কি বলে সেল টাটোরিয়াল পা যেহেতু খাসফুলিং লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এই ধরনের পাখি আমরা বলবো সেল টাটোরিয়াল পা শেষ ইনশাল্লাহ আমাদের পড়া শেষ ঠিক আছে তাহলে পায়ে তেমন কিছু নাই আমরা চলে যাই উদরে উদরের মধ্যে অলরেডি ভাই কিছু অংশ অলরেডি পড়াইছি না পশ্চিম তুলে যাওয়ার আগে উদরটা বলে রাখি উদরে অলরেডি পড়াইছি ভাইয়া যে শাসন অসন এগুলো পড়াইছি তা আমরা এগুলো বেশি একটু ঝামেলা নেই আমরা একটু জাস্ট দুইটা পার্থক্য দেখব পুরুষ এবং স্ত্রী খাসফুলিং এর পার্থক্য দেখবো ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট এখন দেখো পুরুষ নর্মালি মানুষের ক্ষেত্রে কি হয় আকারে পুরুষরা বড় হয় কিন্তু খাসফুলিংয়ে বেলা উল্টা খাসফুলিংয়ে বেলায় স্ত্রীর বড় হয় ফিমেলে সব বড় ফিমেলের সব বড় কেমন খেয়াল করো পুরুষ কি হয় দেখো পুরুষ হচ্ছে ছোট স্ত্রী খাসফুলিং আকারে বড় এস ইউয়াল স্ত্রী খাসফুলিং হচ্ছে আকারে বড় স্ত্রী খাসফুলিং বড় এবং মায়েরা দেখো মায়েদের এখন প্যাট বাচ্চা আসে এখন অনেক বড় হয়ে যায় উদর তাহলে উদর অনেক প্রশস্ত বড় ফিমেলের সব বড় পাও লম্বা দেখছো ফিমেলের সব বড় তাহলে পাও লম্বা এবার আসি দেখো জনন যেই ছিদ্রটা ছিদ্রটা কই থাকে পুরুষ খাসফুলিং এর বেলায় থাকে নবম খণ্ডে নাইন্থ কিন্তু মেয়ে স্ত্রী খাসফুলিং এ সব যেহেতু বেশি বেশি এখানেও বেশি নাইন আছে প্লাস এইটও আছে এইট নাইন আট এবং নয় দুইটা মিলিয়ে থাকে তাহলে পুরুষ খাসফুলিং এর বেলায় জনন ছিদ্রটা থাকে নবম খণ্ডকে নট অষ্টম নবম খণ্ডকে আর স্ত্রী খাসফুলিং এর বেলা হচ্ছে অষ্টম এবং নবম দুইটাকে একসাথে ক্লিয়ার তাহলে স্ত্রী খাসফুলিং সবসময় বড় হবে ওকে একটা শব্দ দেখো সাব জেনিটাল প্লেট এটা কোথায় পাওয়া যায় এটা পাওয়া যায় প্লেট দেখো খুব সুন্দর প্লেট পুরুষে পাওয়া যায় পথে প্লেট পথে পুরুষ এখন দেখো আমি দাগাইছি বলছি পথে প্লেট পথে পুরুষ তুমি যে শুনে গেছো তাইলে হবে না তুমি প্লেটের প্লেটের পয়েন্ট নিচে একটা দাগ দিবা পুরুষ নিচে দাগ দিবা তাহলে তুমি যখন পরে যখন পড়তে যাবা তখন তুমি এটা খুব সহজে তখন তোমার পরেটা মাথায় চলে আসবে ভাইয়া বলছিল পথে প্লেট পথে পুরুষ তাহলে সাব জেনিটাল প্লেট কই থাকে পুরুষে আর ওভি পজিটর সবাই জানি আমরা ওভাম কই থাকে মেয়েদের শরীর ওভাম মানে কি ডিম্বাণু তাহলে ওভাম কই থাকে মেয়েদের তাহলে ওভি পজিটর কই থাকবে স্ত্রী খাসফুলিং এর ভিতরে থাকবে কারণ ওভি পজিটর মানে হচ্ছে ভাই বললাম ওভাম ওভাম মানে কি ওভাম মানে হচ্ছে ডিম্বাণু ওভাম মানে হচ্ছে ডিম্বাণু ঠিক আছে তাহলে ওভি পজিটর বা ওভাম ওভাম মানে হচ্ছে ডিম্বাণু সো এখানে এটা কই থাকবে স্ত্রী খাসফুলিং এ থাকবে ক্লিয়ার সো চলে আসি আমরা এখন খাসফুলিং এর পৌষ্টিক তন্ত্র ওকে সো এখন আমরা পড়বো খাসফুলিং এর পৌষ্টিক তন্ত্র খেয়াল করে দেখো ওকে সো খাসফুলিং এর পৌষ্টিক তন্ত্র খেয়াল করে দেখো প্রথমে আমরা হচ্ছে একটু বেসিক কথা বলে রাখি নর্মাল বিষয় হচ্ছে যে কোনো একটা তন্ত্র পৌষ্টিক তন্ত্র আমাদের যে পরিপাক করছি না আমরা যে
যে কোনো একটা তন্ত্র তৈরি হয় যে কোনো একটা তন্ত্র তৈরি হওয়ার সময় অবশ্যই সেখানে অনেকগুলো নালি থাকে অনেকগুলো পার্টস থাকে আর পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রন্থি থাকে কারণ তন্ত্র কিন্তু সব কিছু মিলে একসাথে সো নালি থাকে প্লাস গ্রন্থি থাকে গ্রন্থি থেকে রস টুষ্ঠিত হয় আর নালির কাছ থেকে বুঝে খাবারটাকে সামনে পাঠানো স্যার নালি থাকে আবার গ্রন্থি থাকে দুইটাই থাকে ক্লিয়ার নালিও থাকে গ্রন্থিও থাকে এখন নালিগুলো দেখবা অনেক সুন্দরভাবে ভাগ করছে বইয়ের মধ্যে কীরকম দেখো ফার্স্ট হচ্ছে অগ্র মধ্য পশ্চাৎ খুবই সুন্দর ভাগ খুব ইজি ভাগ তাহলে অগ্র অগ্র পৌষ্টিক নালি মধ্য মধ্য বলা হয় না মধ্য না বলে মধ্যের অংশটাকে ম দিয়ে মধ্য ম দিয়ে মেসেন্টেরন বা মধ্য বলতে পারো সমস্যা নেই মধ্য পৌষ্টিক নালি আর পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালি খেয়াল করো পশ্চাৎ এখন দেখো এটা তো বাংলা কথা কিন্তু বায়োলজির ভাষায় একটা জিনিস আছে সেটা কি অগ্র মানে হচ্ছে স্টার্টিং তাই না স্টার্ট অগ্র মানে কি স্টার্টিং সবাই বুঝতেছি অগ্র মানে স্টার্ট হচ্ছে এখান থেকে স্টার্টিং দ্যাটস ওয়াই এটার নাম হলো স্টোমোডিয়াম অগ্র মানে স্টার্টিং এটার নাম কি স্টোমোডিয়াম স্টোমোডিয়াম অগ্র মানে হচ্ছে স্টার্টিং এটার নাম কি হবে স্টোমোডিয়াম ক্লিয়ার অগ্র মানে হচ্ছে স্টার্টিং বা স্টোমোডিয়াম এবার আসি মধ্য মতে মধ্য মতে মেসেন টেরন মতে মধ্য মতে মেসেন টেরন আমাদের যেটা পাকস্থলী ঘাস ফরিংয়ের বেলায় ওইটাই হলো মেসেন টেরন তাহলে আমাদের যেটা পাকস্থলী হ্যাঁ আমরা পাকস্থলী বলি না আমাদের পাকস্থলী হচ্ছে এদিকে থাকে তো আমাদের পাকস্থলী যেটা ঘাস ফরিংয়ের বেলায় এই জিনিসটাই হলো মেসেন টেরন আর পশ্চাৎ মানে পিছনে আছে পথে পশ্চাৎ পথে প্রোক্টোডিয়াম পথে প্রোক্টোডিয়াম এই হচ্ছে তিনটা মেইন পার্ট এগুলোর ভিতরে অনেক পার্ট আছে বাট এই তিনটা হচ্ছে মেইন পার্টে আমরা ভাগ করতে পারি এগুলোর ভিতরে অনেক ভাগ থাকতে পারে বাট এই দুটো পারলে অনেক ভিতরে ভাগ দেখাবো তাহলে স্টোমোডিয়াম স্টোমো স্টার্টিং স্টার্টিং হচ্ছে ও স্টোমোডিয়াম অগ্রণালী ক্লিয়ার মধ্য মানে মাঝখানে মাঝখানে পাকস্থলী থাকে সো মেসেন টেরন পশ্চাৎ মানে শেষে পথে পশ্চাৎ পথে প্রোক্টোডিয়াম পথে পশ্চাৎ পথে প্রোক্টোডিয়াম বাস তিনটা পার্ট কিন্তু আমাদের হয়ে গেল ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই আমরা আচ্ছা গ্রন্থি পার্টে আমি একটু পরে আসতেছি তিনটা এই গ্রন্থির মধ্যেও তিনটা ভাগ আছে আমি এটা ছবিটা দেখানোর পর ইনশাল্লাহ বলবো এখন বলবো না সে এই হচ্ছে আমাদের ঘাস ফরিংয়ের পৌষ্টিকতন্ত্রের বেসিক পার্ট এখন আমরা ছবিটা দেখব তাইলে মোটামুটি আমরা ছবি থেকে পড়বো খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে ঘাস ফরিংয়ের একটা পৌষ্টিকতন্ত্রের ছবি পৌষ্টিক ছবিটা তোমরা আশা করি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ
ओके फाइन ठीक है से ओके सो आम ख्याल करें देखो काश्मीर में पोषित जनरल मुद्दे देखो नंबर वन ये जी देखो ये जगह तो अच्छे ये स्टार्टिंग आम तो नॉर्मली क्या है खाबार जो हम मुख्य आशे तो जैसे मुख्य छोवी तो ना के नहीं तो मुख्य रूप में पार्ट आसे तो लेकिन फर्स्ट मुख्य आज बे मुख्य पार्ट तो खबर मुख्य आश्वेत है कि हमने बोली खाद्यनाली बा ग्रासनाली बाउन नाली है ना मुख्य दिया हमारे खबर का नाम से ग्रासनाली बाउन नाली थे तो फर्स्ट जो मुख गोहबोर आसे इतना नहीं अभी तो हमने बोलते थे ना मुख्य भीतर जो गोहबोर इतना के बोले मुख गोहबोर मुख गोहबोर तेरे खबर टा हमारे गला जरूरक मानुषेर वाला ये जगह टच टासे टच गोलो बिल है ये जगह टच गोलो बिल ये जगह टच गोलो बिल ले मानुषेर वाला ये पार्टा कौन टा गोलो बिल ले मानुषेर वाला ये पार्टा टच गोलो बिल है सो गोलो बिल वेरी मच इम्पोर्टेन्ट ले मानुषेर वाला ये जगह टच गोलो बिल तो एक ही भाव एकाश फोरिंगे मुख्य जगह जगाटा आसे इटा उच्चे क्रॉप कौन जगाटा बोल बो क्रॉप क्रॉप टा क्रॉप उच्चे देखो इटा आश्चर्य क्रॉप टा ए जोनो इम्पोर्टेन्ट छोटा का थोली इटा कौन बेशी इम्पोर्टेन्ट ना एकाने क्यों है एकाने उच्चे एक टू जे शंकोचन बोशरण है बेशी गुलाल इस शंकोचन बोशरण के कारणे ए क्रॉपर मध्य ऐसे पौड़ी पाके शूट चुपात घोटे ये जेकन ते के पौड़ी पाके शूट चुपात घोटे ले क्रॉपर पौधे पौड़ी पाक पौड़ी पाके शूट चुपात घोटे नो टेंशन ले क्रॉपर पौधे पौड़ी पाक पौड़ी पाके शूट चुपात घोटे शेष ले ग्रास नली क्रॉप क्रॉपर पौधे होते पौड़ी पाक पौड़ी पाके शूट चुपात घोट मुख्य रूप से कोई जावे मुख गोहबोर है नॉर्मली गोहबोर मुख्य जो गोहबोर ये पूरे खबर टा कोई जावे गोलो बिल है जो तो चे गोलो बिल है अपन अमादर घासपुरिंगे वाले तो गोलो बिल टा देखना संभव ना ये तो ऊपर दिए घासपुरिंगे गोलो बिल ये पूरे अमादर जो रकम खाद्यनाली आसे उधर सेम पूरी पाके स्टार्ट करें वन मोटा मोटी भांगा चुला शुरू है लेकिन क्रॉपर पौधी ये पूरी पाके शूट चुपात पूरी खेती दाशे को था ये पूरी पाके शूट चुपात घटे उतने चे क्रॉप एक पर चे गिज़ार्ड गिज़ार्ड टकी गिज़ार्ड उच्चे अमरा ये गिज़ार्ड टक कैन इम्पोर्टेंस दे कारण गिज़ार्ड ने मुद्दे � चूल कोटा था के छोटा वन इरुको में पेट कोटा छोटा तो शब्द छोए 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 तो मैं तुम्हारे देख बा गिज़ार्ड में मुझे लिखा से गिज़ार्ड में मुझे छोटा दांत छोटा भाज दांत का कारण क्या है खाद्य उस तरह के दांत देखी कोरी हमने खावर चाबाई सो दांत दिए खाद्य उस तरह के भंग चूर कोड़ बे 
খাদ্য বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ হবে কারণ এখানে দাঁত আছে কয়টা দাঁত ছয়টা তাহলে গিজারের প্রত্যেকটা উত্তর কি হবে ছয় সো গিজারের প্রত্যেকটা উত্তর হবে ছয় ওকে ছিটটা জুম করতে হবে বুঝাচ্ছ না তাহলে একটু জুম করে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই খেয়াল করে দেখো দাঁড়াও কোনো সমস্যা নেই জুম করে যাচ্ছে আশা করি এই যে আবার খেয়াল করে আবার আশা করি মোটামুটি চিত্রটা বড় করে বোঝা যাচ্ছে সো খেয়াল করে দেখো নাম্বার ওয়ান কি বলছি ফার্স্টে খাবারটা মুখ দিয়ে ঢুকছে ঢুকার পরে এটা হচ্ছে খাদ্য নালী বা গ্রাস নালী খাদ্য নালী বা গ্রাস নালী গ্রাস নালী মানে হচ্ছে ইসোফেগাস খাদ্য নালী এরপর হচ্ছে ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা থলি এটাকে বলে ক্রপ ক্রপের কাজ কি ক্রপ দিয়ে পরিপাকে স্টার্টিং হয় পরিপাকের সূত্রপাত ঘটে তাহলে ক্রপ দিয়ে পরিপাকের সূত্রপাত ঘটে তাহলে পরিপাকের বেশি বড় হয়ে গেছে লেখাও তাহলে ক্রপ দিয়ে কাহিনী কি ক্রপ দিয়ে হচ্ছে পরিপাকের সূত্রপাত ঘটে পরিপাকের স্টার্টিং পরিপাকের স্টার্টিং হ্যাঁ কিভাবে কারণ এখানে খাদ্য বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এই জায়গাটা হচ্ছে ক্রপ এই জায়গাটা হচ্ছে ক্রপ ক্রপের পরে দেখো হলুদ কালা দিয়ে দেখাচ্ছি এই জায়গাটা হচ্ছে গিজার্ড এই জায়গাটা কি গিজার্ড এখানে কাহিনী কি এখানে দাঁত থাকে কটা দাঁত থাকে উত্তর করে দেওয়া হয় কয়টা দাঁত থাকে গিজার্ডের মধ্যে দাঁত কটা থাকে বলতো বক্ষ শেষ বক্ষ টক শেষ আমরা এখন চলে গেছি বিভিন্ন তন্ত্রগুলোতে হ্যাঁ ভেরি গুড খাদ্যকে চূর্ণ করে ভেরি গুড দাঁত থাকে খাদ্যকে চূর্ণ করে যেহেতু এখানে প্যাট থাকে সো এরা ছাকনির মতো কাজ করে ছাকনি দেখো তোমাদের বই লিখা আছে যে প্যাড যেহেতু থাকে প্যাডের চুলগুলা যেখানে প্যাড আছে বা ফ্লাজেলার মতো এরকম চুল আছে পশম আছে ওরা অবশ্যই ছাকনির মতো কাজ করবে তাহলে প্যাডের চুলগুলো ছাকনির মতো কাজ করে ঠিক আছে তাহলে গিজারের মধ্যে ভাই বলছি গিজারে কি থাকে গিজারে দাঁত থাকে কয়টা দাঁত গিজারে দাঁত থাকে ছয়টা দাঁত তাহলে গিজারে দাঁত থাকে কয়টা ছয়টা দাঁত তাহলে গিজারে দাঁত থাকে কয়টা ছয়টা দাঁত এবং সেই ছয়টা দাঁত দিয়ে সে হচ্ছে খাবার চাবায় আর হচ্ছে খাদ্যকে চূর্ণ করে ডেফিনেটলি ভাই বলছি এটা কাজ কি খাদ্যকে চূর্ণ করা তাই না চূর্ণ করা আর যেহেতু এখানে প্যাড থাকে প্যাডের চুল থাকে যেহেতু এখানে প্যাডের চুল থাকে চুল থাকা মানে মনে রাখবা যেখানে চুল আছে পশম আছে ওখানে বুঝবা সেখানে ছাকনি হিসেবে কাজ করবে কি হিসেবে কাজ করবে ছাকনি হিসেবে কাজ করবে সো যেখানে চুল আছে পশম আছে সেখানে ছাকনি হিসেবে কাজ করবে তাহলে প্যাডের চুল ছাকনি হিসেবে কাজ করবে ক্লিয়ার শেষ আচ্ছা এবার দেখো এটা মনে গেছে আমি হ্যাপাটিক শিকার কথা আসতেছি না এটা একটু পরে আসতেছি হ্যাপাটিক শিকার পরে আসতেছি দেখো ভাই বলছিলাম আমাদের যেটা পাকস্থলী এটাই ওদের ম্যাসেন টেরন আমাদের যেটা পাকস্থলী এটাই কি ওদের ম্যাসেন টেরন সো আমাদের যেটা পাকস্থলী এটাই ওদের ওদের ম্যাসেন টেরন সো ওদের ম্যাক্সিমাম পরিপাক যত পরিপাকের মেইন বিষয়গুলো আছে সব কিছু ঘটবে এই ম্যাসেন টেরনের ভিতরে কারণ এটাই তো ওদের পাকস্থলী সো ওদের পরিপাকের সবচেয়ে ভালো জায়গা বা ওদের খাদ্যবস্তু শোষণ হয় সব কিছু সব কিছু মেইন জায়গা হচ্ছে এই ম্যাসেন টেরন বা পাকস্থলী ক্লিয়ার তাহলে ওদের খাদ্যবস্তু পরিপাক হওয়া বা খাদ্যবস্তু শোষণ হওয়া এই যে ভিলাই থাকে আমাদের বেলায় ভিলাই থাকে ক্ষুদ্রান্ত্রে হ্যাঁ মানুষের বেলায় এই যে ভিলাই তো বুঝোই এরকম এরকম যে ভাঁজগুলো এগুলো বলে ভিলাই মানুষের বেলায় ভিলাই থাকে কোথায় মানুষের বেলায় ভিলাই থাকে ক্ষুদ্রান্ত্রে কিন্তু ওদের বেলায় সব কিছুই পাকস্থলীতে ওদের বেলায় সব কিছুই হচ্ছে ম্যাসেন টেরনে ওদের বেলায় সব কিছু যা যা আছে সব কিছু হবে ম্যাসেন টেরনে মনে রাখবা পরিপাকও ভালো হয় ম্যাসেন টেরনে শোষণও ভালো হবে ম্যাসেন টেরনে সো ওদের বেলায় সব কিছু ঘটবে ম্যাসেন টেরনে তাহলে সব কিছু ভালো ভালো জিনিস ম্যাসেন টেরনে ঘটবে এবার খেয়াল করি দেখি এই ম্যাসেন টেরনের উপরে নিচে দুইটা জিনিস আছে কি জিনিস ম্যাসেন টেরনের উপরে এক ধরনের গ্রন্থি আছে এই যে দেখো ম্যাসেন টেরনের উপরে এরকম এই যে এরকম এরকম গ্রন্থি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই এই যে দেখো ম্যাসেন টেরনের উপরে এই সমস্ত কালার দেখাইছি এই যে এরকম এরকম গ্রন্থি আছে এদেরকে বলে হ্যাপাটিক শিকা কি বলে হ্যাপাটিক শিকা হ্যাপাটিক মানে কি বলতো হ্যাপাটিক মানে যকৃত তাহলে আমাদের যেরকম যকৃত একটা গ্রন্থি হিসেবে থাকে ওদের যকৃতের পরিবর্তে কি থাকে হ্যাপাটিক শিকা তাহলে আমাদের যেরকম গ্রন্থি হিসেবে যকৃত থাকে ওদের এই যকৃতের পরিবর্তে থাকে হ্যাপাটিক শিকা তাহলে হ্যাপাটিক মানে হচ্ছে ওদের যকৃতের পরিবর্তে কি থাকে হ্যাপাটিক শিকা এবং এটা সংখ্যা দেখো এটাও কিন্তু ছয় হ্যাঁ বলছিলাম না সবই ছয় কিন্তু একটু পার্থক্য আছে এইটা পরীক্ষায় খুবই খুবই কমন এম সিপিতে আসে এটা সংখ্যা হলো ছয় জোড়া সংখ্যা কত এটার ছয় জোড়া তাহলে হ্যাপাটিক শিকার সংখ্যা কত সবাই ভাইকে কমেন্টে জানায় দাও হ্যাপাটিক শিকার সংখ্যা কত 
छोय जोड़ा तेले में सेंटर और पाकिस्तान लिखो आप बताओ मुझे क्या लो ये पर आशय हमला मालपीज़ या नाली का आपसे क्या लो पर देखो ये पर अच्छे देखो इमेसेंटर और ऊपर पढ़े थे कि जो पीतर में तो ग्रंथी रखे मैं बोली हैपार्टिक सिक्का और मेसेंटर और नीचे देखो मेसेंटर और नीचे ये रुको मेरे को किस चुलर मोते किस चुलर मोते रुको मेरे को चुलर मोतो चुलर मोते रुको मेरे को आने किस देख सो ये गुला के बाला है मालपीजियन नाली का की बाला है मालपीजियन नाली का तो चुलर मोते गुला जा आसे गुलों से मालपीजियन नाली का इधर कास की आमादें तो ब्रिक को आसे आसे ना ब्रिक को ब्रिक कर कास की की दिन मध्य में बहुत जो पदार्थ तो बेरुहे चला जाए उधर अशुले ब्रिक को नहीं ब्रिक के पौड़ी बोटे उधर रेचोन अंगो हलो मालपीजियन नाली का तो ले उधर मालपीजियन नाली के टा मुल्तो कीशे भी थाके मालपीजियन नाली के अच्छे मुल्तो उधर रेचोन अंगो रेचोन अंगो तो ले आमादें तो ब्रिक को आसे उधर ब्रिक को नहीं उधर ये चूल गुलाई रेचोन अंगो ये होते मालपीजियन नाली का बार रेचोन अंगो क्लियर अच्छा एक प्रोसेस नॉर्मली इलियम कोलोन रेक्टम एक लोग नॉर्मल बिषय इलियम कोलोन रेक्टम सो ये होते मोटा मोटी तर नाली गुला शेष तो नाली जो दिशे शेष से भाई किन्तु एक इशारे ग्रोंथियो पढ़ा चल सीखे रखों एक तक ग्रोंथियो तुम लोग के पढ़ा सी हैपाटिक सीखा जो ग्रोंथी नंबर वन क्या करो ए जे इगुला की मुखर मुद्दे मुखर साइड इगुला की जे कालो कालो इगुला की इगुला चल लाला ग्रोंथी लाला ग्रोंथी थक बी इल मुखर साइड इगुला चे लाला ग्रोंथी इल मुखर साइड इगुला चे लाला ग्रोंथी क्लियर नंबर टू भय पोस्टे हम लोग अकॉन हैपाटिक सिका हैपाटिक सिका हैपाटिक सिका � पाकस्तुले भीतरे किन्तु अनेक गैस्ट्रिक जूस बेरा है रोश निस्वित है पोषण हमला पोषित हमला तो पाकस्तुले किन्तु रोश बेरा है पाकस्तुले तो क्या एंजाइम बेरा है इधर पाकस्तुले किन्तु भीतरे जो आबोरुन था पाकस्तुले भीतरे आबोरुन किन्तु एक ग्रोंथी शेवे काज करे कारण इखने अनेक थोड़े कोश � मैसेंटेरोन है तीन नंबर की बोलते पड़ी मैसेंटेरोन है ऑन्टो आबोरोन मैसेंटेरोन है ऑन्टो ऑन्टो आबोरोन तो मैसेंटेरोन है ऑन्टो आबोरोन इतना किंतु ग्रोंथी भी तेरे पड़ बे तो ग्रोंथी तीन टाइम किंतु पड़ा शेष खूबी शुंदर ख्याल करो शबाई नंबर वन मुखर मुंदे थक बे लाला ग्रोंथी नंबर � नंबर थ्री पाकिस्तानी भीतर है बनी मैसेंटरों टर भीतर है जी आवरण टा से मैसेंटरों ने जो ऑन्टो आवरण ये जो मैसेंटरों जिधे होए ये जो मैसेंटरों जिधे होए तार भीतर है जी आवरण गुला से ऑन्टो आवरण इकन थे के भीतर है रोश बेर होए ये गुला अच्छे मैसेंटरों ने ऑन्टो आवरण ख्याल करो देखो पौरीपत्र तंत्र में मुद्दे नंबर वन नंबर वन ये जो पौरीपत्र तंत्र बोल लाम ये जो पौरीपत्र तंत्र बोल लाम भैया एक बार मात्रो ये जो पौरीपत्र प्रक्रिया टा ख्याल करो प्रथम उसे देखो मुखेर मुद्दे पौरीपत्र अमर जानी मानुषिक क्षेत्र की है बोलो तो मानुषिक क्षेत्र की है मुखेर शोएब भाई के जाना है तो जो मानुष के क्षेत्र मुखे कौन थोड़ा ने खाद्य पौड़ी पाक है तो ले मानुष के क्षेत्र मुखे वेरी गुड मुखे उससे शुद्ध मत्रो शुद्ध मात्रों शर्करा जैसे खाद्य पौड़ी पाक है वेरी गुड तो ले मानुष के क्षेत्र मुखे शुद्ध मात्रों 
শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় ভেরি গুড তাহলে মানুষ হচ্ছে মুখে শুধুমাত্র শর্করা ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে ওদেরও সেম ওদেরও মুখে শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় কীরকম ওদের লালা গ্রন্থি থেকে ওদের লালা গ্রন্থি থেকে যে লালা রস আসে সেই লালা রসের মধ্যে তিনটা এনজাইম থাকে কয়টা এনজাইম থাকে তিনটা কোন তিনটা এনজাইম নর্মালি কি কি আছে বলতো আমার আকাস এটা আমরা রাখতে পারি আমরা আকাস দিয়ে আকাস এটা কিন্তু এমসি জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আকাস এমাইলেস টাইটিনেস আর একটা হচ্ছে সেলুলেস এমাইলেস টাইটিনেস সেলুলেস এমাইলেস কাইটিনেস আর হচ্ছে সেলুলেস তাহলে তিন ধরনের এনজাইম তিনটাই কিন্তু দেখো শর্করা পরিপাকারী এনজাইম এমাইলোজকে ভাঙে এমাইলোজ হলো শর্করা কাইটিনকে ভাঙে কাইটিনেস সেলুলোজকে ভাঙে সেলুলেস তিনটাই কিন্তু শর্করা তাহলে শর্করা পরিপাকারী এনজাইমগুলোই থাকে আকাশ এমাইলেস কাইটিনেস সেলুলেস এছাড়া পরবর্তীতে দেখা যায় পাকস্থলের ভিতরে যখন সে ম্যাসেন্টারনে পৌঁছায় যখন সে ম্যাসেন্টারনে খাবারটা পৌঁছায় ওখানে মোটামুটি সকল খাদ্যের পরিপাক হয় কারণ ওখানে ওই যে ট্রিপটেস এমাইলেস ইনভার্টেস লাইপেস সকল ধরনের খাদ্য পরিপাকের এনজাইমগুলো আছে সো ওগুলো সব ওখানে হবে হ্যাঁ ম্যাসেন্টারনের মধ্যে বাকিগুলো হবে তুমি এনজাইমগুলোর নাম দেখতে পারো যেহেতু পরিপাক অধ্যায় আমরা পড়ছি তাহলে সকল অধ্যায় সকল বাকি জিনিসগুলো আসলে সে এখানে পরিপাক করে ঠিক আছে সো সে মূলত সরকারের যেহেতু খাদ্য পরিপাক করে অনলি মুখের ভিতরে লালা রসের মধ্যে তিনটা এনজাইম থাকে আকাশ এমাইলেস কাইটিনেস সেলুলেস আর বাকি যত এনজাইম আছে সবাই মোটা মোটামুটি ম্যাসেন্টারনের মধ্যে কাজ করে কারণ ভাই তোমাকে বলছিলাম ম্যাসেন্টারন হচ্ছে পরিপাকের সবচেয়ে ভালো জায়গা সো সকল এনজাইম বাকি সকল এনজাইম বাকি সকল এনজাইম বাকি সকল এনজাইম কোথায় কাজ করে তাহলে বাকি সকল এনজাইম মূলত ম্যাসেন্টারনের মধ্যে কাজ করবে অ্যাজ ইউজুয়াল তাহলে বাকি সকল এনজাইম কোথায় কাজ করে তাহলে বাকি সকল এনজাইম ম্যাসেন্টারনের মধ্যে কাজ করবে ওকে তাহলে আমরা কি পড়তেছি আমরা পড়তেছি খাসফরিংয়ের পরিপাক হ্যাঁ প্রথম কথা খাসফরিংয়ের মুখের মধ্যে মুখ গহবরে কোন ধরনের খাদ্যের পরিপাক ঘটবে মানুষের মতো মানুষের যেরকম সরকার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটে খাসফরিংয়ের মুখেও সেম শুধুমাত্র সরকার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটবে এখন এই সরকার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক মানুষের মুখের মধ্যে কে ঘটায় পরিপাক অধ্যায় যারা পড়ছো তাদের মোটামুটি আইডিয়া আছে যারা পরিপাক অধ্যায় পারো না তারা তো কিছুই বুঝবে না স্বাভাবিক যারা পরিপাক অধ্যায় অ্যাটলিস্ট পড়ছো তারা জানো মুখের মধ্যে সরকার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটায় মুখের মধ্যে কিছু এনজাইম আছে যেটা লালা রস থেকে পাওয়া যায় এমআইএলএস ঠেলাই ভারি এমআইএলএস বলি আমরা এটাকে বা হচ্ছে তোমার ওই যে মলটেস আছে মুখের মধ্যে কাজ করে সরকার জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে তো একইভাবে ওদেরও মুখের মধ্যে সরকার জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম আছে কোথেকে আসে মুখে লালা রস থেকে আসে নর্মাল মানুষের মতো মিল আছে নাম কি আকাশ আকাশ মানে এমআইএলএস কাইটিনেস সেলুলেস আকাশ এমআইএলএস কাইটিনেস সেলুলেস ওদের হচ্ছে তিনটা এমআইএলএস কাইটিনেস সেলুলেস এই তিনটা হচ্ছে শুধুমাত্র মুখের মধ্যে কাজ করে এবং তিনটাই শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম শর্করাকে ভাঙে আর বাকি যত এনজাইম আছে সবাই কাজ করে ম্যাসেন্টেরনে কারণ আমরা জানি পরিপাকের সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে ম্যাসেন্টেরন খাসফরিংয়ের পাকস্থলী যেটা তোমরা তো এটা যদি কারো মনে না থাকে পাশে লিখে রাখতে পারো খাসফরিংয়ে যেটা পাকস্থলী এটাই হচ্ছে ম্যাসেন্টেরন খাসফরিংয়ে যেটা পাকস্থলী এটাই হচ্ছে ম্যাসেন্টেরন ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে চলো দেখেন দেখি ভাই তোমাকে তিনটা প্রশ্ন করি তোমরা ভাইকে উত্তর করো তিনটা প্রশ্ন করবো উত্তর করো বক্ষ অঞ্চলে কয় জোড়া শ্বাস রন্ধ্র আছে বক্ষ অঞ্চলে কয় জোড়া শ্বাস রন্ধ্র আছে বক্ষ অঞ্চলে কয় জোড়া শাসন আছে
ভেরি গুড দুই জোড়া সেকেন্ড প্রশ্ন উত্তর করি যে ঘাস ফরিং এর রেচন অঙ্গ কোনটা ঘাস ফরিং এর রেচন অঙ্গ শোনো বক্ষ অঞ্চলে দুই জোড়া আন্তর্জাতিক কথা বললে হবে না বক্ষ অঞ্চল হচ্ছে দুই জোড়া উদরীয় অঞ্চলে হচ্ছে আট জোড়া প্রশ্বাস বললে চার জোড়া নিঃশ্বাস বললে ছয় জোড়া এখন আমাকে উত্তর করো সেকেন্ড প্রশ্ন যে তোমার কি বলছিলাম তো ভুলে গেলাম আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন উত্তর করো হ্যাঁ রেচনাঙ্গ হচ্ছে মালফিজে না এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে ওকে ভেরি গুড এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে ঘাস ফরিং এ হ্যাপাটিক সিকার সংখ্যা কত টি ঘাস ফরিং এ হ্যাপাটিক সিকার সংখ্যা কত টি ঘাস ফরিং এ হ্যাপাটিক সিকার সংখ্যা কত টি এই যে অনেকে ছয়টি ভুলে গেছে কিন্তু হ্যাপাটিক সিকা কিন্তু ছয়টা না হ্যাপাটিক সিকা কিন্তু ছয় জোড়া বা বারোটা হ্যাপাটিক সিকা কিন্তু ছয় জোড়া বা বারোটা ছয়টি হবে না ছয় জোড়া বারোটা ভেরি গুড আচ্ছা আরও তিনটা প্রশ্ন করবো একসাথে তোমরা বলো ঘাস ফরিং এর যে শ্বসন রন্ধ্রগুলা শ্বাস রন্ধ্রগুলা এদের আবরণী কি দিয়ে তৈরি হয় ঘাস ফরিং এর শ্বাস রন্ধ্র বা শ্বসন ছিদ্রগুলা এদের আবরণী কি দিয়ে তৈরি হয় উত্তর করো ঘাস ফরিং এর যে শ্বাস রন্ধ্র বা শ্বসন ছিদ্র ওদের আবরণী কি দিয়ে তৈরি হয় আবরণী কি বলে সবে উত্তর করো ঘাস ফরিং এর যে শ্বাস রন্ধ্র এদের এই আবরণীটা কি দিয়ে তৈরি হয় আচ্ছা এটা করতে থাকো ভেরি গুড পেরি ট্রিম পেরি ট্রিম ওকে ঘাস ফরিং এর সামনের যে ডানা জোড়া এটা আমরা জানি উঠতে সাহায্য করে না এদেরকে কি বলা হয় এদেরকে তিনটা নামে ডাকা হয় ডানার আবরণী অথবা কি বলা হয় বলো এলিট্রা বা ট্যাগমিনা এলিট্রা বা ট্যাগমিনা ওকে আশা করি হয়েছে এটা সবার এটা আমি ধরে নিচ্ছি হয়েছে আমাকে বলো সংবিধি অঙ্গ কোনটা আমি তোমাকে বলছিলাম কোন শব্দটা থাকলে লোমের মতো শব্দটার নাম কি কোন শব্দটা থাকলে সেটাকে সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে বলো কোন শব্দটা থাকলে সেটা একটা সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে কোন শব্দটা থাকলে সেটা একটা সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে তাহলে কোন শব্দটা থাকলে সেটা একটা সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে পাল্প ভেরি গুড পাল্প পাল্প মানে হচ্ছে সংবেদী আর প্রশ্ন করে নেই পয়সা যদি দেখি তোমাদের রিভিশন হয়ে যাবে সরলাক্ষীর সংখ্যা কয়টা সরলাক্ষী সরলাক্ষীর সংখ্যা কয়টা এবং নাম কি সরলা দ্রুত সবাই দ্রুত ছটপট সরলাক্ষীর সংখ্যা কয়টা সরলাক্ষী সরলাক্ষীর সংখ্যা কয়টা এবং নাম কি এদের এদের নাম আছে না বায়োলজিক্যাল ভাষায় কি বলা হয় ভেরি গুড সরলাক্ষীর সংখ্যা হচ্ছে তিনটা ভেরি গুড সরলাক্ষীর সংখ্যা তিনটা এদের নাম কি ভেরি গুড ভেরি গুড এতে সবাই পারতেছে পারবে ইনশাল্লাহ যারা মনোযোগ দেয় তারা পারে যাদের মোটামুটি কমন সেন্স আছে যারা বায়োলজি মোটামুটি বাকি জিনিসগুলো মোটামুটি বুঝে তারা ইনশাল্লাহ মিল রেখে অনেক কিছু পড়তে পারবে এবং এই যারা মোটামুটি পারতেছো তুমি যদি আরেকবার রিভিশন দাও একবার সুন্দর মতো মুখস্থ হয়ে গেছে এটা তো নিয়ম আর আমি আগেই বলছি ঘাস ফরিং টপিকটা একটা বাজে টপিক তাই না এটা আসলে আমি যখন পড়ছি আমি নিজেও প্রথমবার আমি পড়িই নাই টেস্ট পরীক্ষার পরে গিয়ে পড়ছি আমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল বায়োলজির এই চাপটাগুলোতে তোমাদের সুযোগ যে তোমরা হচ্ছে এখনই পড়ে ফেলতেছো বা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে আমাদের কেউ কেউ বলেও নাই কারণ সময় এত পরিমাণে অনলাইন জিনিস ছিল না ছিলই না অনলাইন বলতে গেলে আমরা কিছু অন্যরকম পাঠশালায় কিছু ভিডিও দেখতাম বায়োলজি দেখতাম না আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিছু ভিডিও দেখতাম অন্যরকম পাঠশালায় এটাই ছিল আমাদের অনলাইন সোর্স ঠিক আছে ওকে তিনটা নাম হচ্ছে ওসেলি ভেরি গুড ভেরি গুড এখন আমাকে বলতে পারবা অ্যান্টেনার মধ্যে যে ফ্লাজেলা আছে ভাই পড়াইছি অ্যান্টেনার তিনটা অংশ স্ক্যাপ পেডিসেল ফ্লাজেলা আমাকে বলতে পারবা ফ্লাজেলার খণ্ড কয়টা ফ্লাজেলার খণ্ড কয়টা আমাকে বলতে পারবা ফ্লাজেলার খণ্ড কয়টা ভেরি গুড ফ্লাজেলার খণ্ড কয়টা বলে দাও সবাই ফ্লাজেলার খণ্ড কয়টা আচ্ছা এটা বললে আবার দেখো আবার নেক্সট প্রশ্ন করি বলতে থাকো ফ্লাজেলার খণ্ড হচ্ছে কয়টা ছটপট পঁচিশটা ভেরি গুড নেক্সট প্রশ্ন করি যে পাকস্থলিতে সরি ঘাস ফরিং এর বেলায় পরিপাকের সূত্রপাত ঘটে কোথায় অপশন দিব দিব দিচ্ছি যাও গিজার্ড ক্রপ মেসেন্টারন ঘাস ফরিং এর কোথায় পরিপাকের সূত্রপাত ঘটে উত্তর করে দাও ঘাস ফরিং এর কোথায় পরিপাকের সূত্রপাত ঘটে ভেরি গুড ভেরি গুড উত্তর হচ্ছে ক্রপ ক্রপের পথে পরিপাকের সূত্রপাত ভেরি গুড আমাকে বলো তো মেসেন্টেরন মেসেন্টেরন তো ভাই পড়াইছি মেসেন্টেরনের উপরে 
গ্রন্থি যেগুলো থাকে নাম কি এগুলার মেসেন্টারের উপরে থাকে গ্রন্থি নিচে থাকে রেচনঙ্গ রেচনঙ্গ কোনটা এটা উত্তর করো রেচনঙ্গ কোনটা খাসফরিং এর রেচনঙ্গ কোনটা খাসফরিং এর রেচনঙ্গ কোনটা মালপিজিয়ান নালিকা ভেরি গুড খাসফরিং এর রেচনঙ্গ হচ্ছে মালপিজিয়ান নালিকা নিচে থাকে মালপিজিয়ান নালিকা আর উপরে যে গ্রন্থি থাকে এটার নাম কি উপরে গ্রন্থি নাম হলো হ্যাপাটিক সিকা হ্যাপাটিক সিকা ভেরি গুড উপরে গ্রন্থি নাম হ্যাপাটিক সিকা নিচে হচ্ছে মালপিজিয়ান নালিকা ভেরি গুড বলো দেখি গিজার্ডে কয়টা দাঁত থাকে গিজার্ডে কয়টা দাঁত থাকে এই তো দেখো যা পড়েছে সব মুখস্ত গেছে ইনশাল্লাহ গুড গিজার্ডে কয়টা দাঁত থাকে গিজার্ডে কয়টা দাঁত থাকে ভেরি গুড ছয়টা ভেরি গুড নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন উত্তর করে দাও খাসফরিং এর উপরের ওষ্ঠ খাসফরিং এর বলছিলাম না উপরে একটা ওষ্ঠ মানে উপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁট উপরের ওষ্ঠ কে তৈরি করে অপশন দিচ্ছি যাও সুন্দর মতো ল্যাব্রাম লেবিয়াম নাকি মেক্সিলা নাকি মেন্ডিবল চারটা অপশন বললাম ল্যাব্রাম লেবিয়াম মেক্সিলা নাকি মেন্ডিবল উপরের ঠোঁট কে তৈরি করে উপরের ঠোঁট হ্যাঁ বুঝা যাচ্ছে ভাই মেক্সিলা মেন্ডিবল হবে না মেক্সিলা মেক্সিলা সাইডে আছে মেন্ডিবল সাইডে হয় ল্যাব্রাম না লেবিয়াম ল্যাব্রাম সব ছোট এটা উপরে আছে লেবিয়ামটা বড় নিচে আছে তাহলে উপরের ঠোঁট কোনটা হবে ল্যাব্রাম ভেরি গুড উপরের ঠোঁট হচ্ছে ল্যাব্রাম এই তো সবাই পারতেস ভেরি গুড উপরের ঠোঁট হচ্ছে ল্যাব্রাম এই যে যারা মোটামুটি ক্লাসে আলহামদুল্লাহ ছিল সুন্দর মধ্যে দেখো তোমাদের এতটুকু পর্যন্ত পড়া আলহামদুল্লাহ হয়ে গেছে ঠিক আছে ভ্রূণীয় খণ্ড ক্লাইপিয়াস দেখি বলতো ক্লাইপিয়াসের আকৃতি কেমন ক্লাইপিয়াসের আকৃতি কেমন বলো দেখি ক্লাইপিয়াসের আকৃতি কেমন এই যে দেখো খুশি লাগে আমার নিজেরই ভালো লাগতেছে তোমরা পারতেস দেখে সবাই পারতেস এটা তো অনেক বেশি একটু ভালো জিনিস না আলহামদুলিল্লাহ গুড ভেরি গুড ক্লাইপিয়াসের আকৃতি কেমন বলো দেখি ওকে আলহামদুলিল্লাহ গুড আয়তাকার ভেরি গুড ক্লাইপিয়াস কেমন বলছিলাম উন্তস্তিও আছে তাহলে এটা কেমন হবে আয়তাকার আয়তাকার উন্তস্তিও ক্লাইপিয়াস হচ্ছে আয়তাকার দেখি আরেকটা কথা বলি সাইডের যে অস্থিগুলোর নাম কি সাইডের অস্থিগুলোর নাম কি আমাদের তো জাইগোমেটিক ওদের সাইডের অস্থিগুলোর নাম কি উত্তর করে দাও সাইডের অস্থিগুলোর নাম কি না ক্লাস শেষ না যা পড়েছি আদায় করে নিলাম পড়া হয়ে গেল শেষ সাইডের অস্থিগুলোর নাম কি উত্তর করো জেনা ভেরি গুড সাইডের অস্থি হচ্ছে জেনা আমাদের জায়গোমেটিক ওদের হচ্ছে জেনা উপরে হচ্ছে ভার্টেক্স এই যে ভার্টেক্স সামনে হচ্ছে ফ্রন্স সাইড হচ্ছে জেনা ভেরি গুড ভেরি গুড এখন বলো দেখি খাসফরিং এর লিখে আছে খাসফরিং এর মুখে শুধুমাত্র কোন ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয় আমাদের মতোই ঘাসফরিং এর মুখে কোন ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয় উত্তর করে দাও খাসফরিং এর মুখে কোন ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয় ভেরি গুড ভেরি গুড ঘাসফরিং এর মুখে কোন ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয় ভেরি গুড শুধুমাত্র শর্করা এখন বলতে শর্করা পরিপাককারী এনজাইম একটা টেকনিক দিয়ে ভাই বলছি নাম কি এটা টেকনিকটা কি এটা আকাশ কি ছিল আকাশ এমআইএলএস কাইটিনেস সেলুলেস ভেরি গুড শেষ আলহামদুলিল্লাহ ডান ওকে ডান ভেরি গুড ভেরি গুড চলে আসি সামনে ওকে তো এখানে দেখো গিজার্ডের প্রস্তুত দেওয়া আছে ছবিটা তো দেখুন তোমরা এখানে অনেকগুলো অনুদর্গ ভাজ আছে এই অনেকগুলো ভাজ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ভাজ ভাই আগেই বলছি গিজার্ডের ভাজ ও ছয়টা দাঁতও ছয়টা দেখো সুতরাং দাঁত দেখো এই যে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা দাঁত ভিতরে ছয়টা আছে ভাজ ও ছয়টা আছে এবং এই গিজার্ডের মাধ্যমে কিন্তু খাদ্য বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ হয় আর ভাজগুলো যেহেতু অনেকগুলো প্যাট থাকে লোম থাকে চুল থাকে এগুলো ছাকনির মতো কাজ করে কিসের মতো কাজ করে ছাকনির মতো কাজ করে ভেরি গুড তো র্যাকটামের মধ্যে দেখো র্যাকটাম মলাশয় মলাশয়ের মধ্যে দেখো এখানে পেপিলা থাকে কি থাকে এগুলো হচ্ছে পেপিলা পেপিলা পেপিউলের মতো কোষ অনেকগুলো কোষ মিলে পেপিউল তৈরি করছে পেপিলা সংখ্যা কয়টা এটাও ছয়টা তাহলে র্যাকটাল পেপিলার সংখ্যা কত উত্তর হচ্ছে ছয় র্যাকটাল পেপিলা কয়টা আছে এগুলো হচ্ছে পেপিলা এই র্যাকটাল পেপিলা র্যাকটাম মানে কি মলাশয় তাহলে মলাশয়ের মধ্যে যে পেপিলা তার নাম হচ্ছে র্যাকটাল পেপিলা এই র্যাকটাল পেপিলার সংখ্যা কত ছয়টা 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 ক্লিয়ার ভেরি গুড আচ্ছা তো কাশ্মীরিং এর রক্ত সংবন্ধতন্ত্র আমরা পড়বো এখন ইনশাল্লাহ তো রক্ত সংবন্ধতন্ত্র পড়ার আগে একটু বেসিক কথাবার্তা কিছু বলে নেই সেটা হচ্ছে ওকে খেয়াল করো সবাই খাসফরিং এর রক্ত সংবন্ধতন্ত্র খেয়াল করো খুবই সুন্দর জিনিস এখন আমাদের শরীরের মধ্যে রক্তটা কিভাবে থাকে বলতো আমাদের শরীরের ভিতরে আমাদের মানুষের ধরো তুমি মানুষ মানুষের শরীরে রক্ত 
রক্ত নালীর ভিতর দিয়ে থাকে তাই না মানুষের শরীরে রক্ত রক্ত নালীর ভিতর দিয়ে চলে রক্ত নালীর ভিতর দিয়ে চলে বা হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডের ভিতর থাকে তাই না সবসময় ভিতরে থাকে কখনো কি এমন হয় যে রক্ত রক্ত নালী ভেদ করে বাইরে ঘুরা ঘোরাঘুরি করতেছে পাকস্থলীর সাইডে যে খালি জায়গা এখানে ঘুরতেছে না রক্তটা কিন্তু রক্ত নালীর ভিতরে চলে এই জন্য আমাদের রক্ত সংবন্ধনটাকে বলা হয় বদ্ধ তাহলে আমাদের রক্ত সংবন্ধনটা কি ধরনের বদ্ধ কিন্তু যাদের রক্তটা কোনো রক্ত নালীর ভিতরে না থেকে পুরো শরীরের ভিতরে যেমন আমাদের পেটের মধ্যে মনে করো আমাদের অনেক খালি জায়গা আছে কিন্তু ঘাস ফরিঙ্গের বেলা চিন মনে করতে পারো যে প্যাটের মধ্যে খালি জায়গাতেও মনে করো রক্ত আছে মানে পুরো শরীরটাই রক্ত ওদের কোনো রক্ত নালী আলাদা যে রক্ত নালীর ভিতর দিয়ে যাইতে হবে এমন কিছু নাই পুরো শরীরের ভিতরেই রক্ত ওপেন মুক্ত তাহলে এই ধরনের সংবহনতন্ত্রকে বলা হয় মুক্ত সংবহনতন্ত্র যাদের শরীরের পুরো শরীরটাই রক্ত একবারে কোনো ফিক্সড রক্ত নালীর ভিতরে না তাকে আমরা বলবো মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র সো বুঝে গেলাম রক্ত সংবহনতন্ত্র বেসিক্যালি রক্ত সংবহনতন্ত্র বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাই ভাগ করতে পারি মুক্ত এবং বদ্ধ বদ্ধ কোনটা যেটা রক্ত নালীর ভিতর দিয়ে চলে মুক্ত কোনে যেটা ওপেন একবার ওপেনলি যেটা হচ্ছে পুরো বডির মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে ক্লিয়ার এখন এই মুক্ত রক্ত সংবন্ধনা মানে কি সারা দেহে চলতেছে তার মানে সারা দেহটাই একটা গহবর আসনা ভাই গহবর মানে কি সিল তার মানে পুরো শরীরের ভিতরেই রক্ত চলে রক্ত যুক্ত গহবর পুরো শরীরের পুরো গহবরটাই রক্ত রক্তে ভরা রক্ত পূর্ণ গহবর তাকে বলা হয় হিমোসিল তাহলে মুক্ত সংবহনতন্ত্র যাদের আছে এই ধরনের গহবরটাকে বলা হয় হিমোসিল কি বলা হয় হিমোসিল হিম মানে হচ্ছে রক্ত হিম মানে কি হিম মানে হচ্ছে রক্ত সিল মানে হচ্ছে গহবর সিল মানে হচ্ছে গহবর তাহলে রক্তপূর্ণ গহবর মানে হচ্ছে হিমোসিল রক্তপূর্ণ গহবর মানে হিমোসিল তাহলে বদ্ধ সংবহনতন্ত্র আর এটা কি মুক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত সংবহনতন্ত্র মানে হচ্ছে বোঝা গেলে রক্তটা সারা শরীরে ছড়ায় থাকে এই ধরনের রক্তটাকে আমরা বলি হিমোসিল হিমোসিল মানে কি পুরো শরীরটাই গহবর তার ভিতরে রক্ত হিমোসিল তো এখানে একটা বিষয় আছে আমাদের যে ঘাস ফরিং প্রথমে হচ্ছে সাইনাস আছে বুঝছো সাইনাসের ছবিগুলো দিছি কিনা দেখিনি দাঁড়াও সাইনাসের ছবিগুলো দেখতেছি একটু ওকে ফাইন খেয়াল করো ঘাস ফরিংয়ের শরীরটাকে আমরা যদি ভাগ করি ঘাস ফরিংয়ের শরীরটাকে যদি আমরা ভাগ করি খেয়াল করে দেখো ধরো এটা যে ঘাস ফরিং এটা আমি জাস্ট একটা এ পাশ থেকে মাঝখান থেকে ধরো কেটে একটা তোমাকে অঙ্গ ছেড়ে দেখাচ্ছি তো ঘাস ফরিংয়ের বডিতে ফার্স্টে দুইটা পর্দা আছে কি আছে দুইটা পর্দা সে দুইটা পর্দা আছে কি পর্দা খেয়াল করো এই যে দেখো এই যে উপরের যে পর্দাটা দেখো লাল রং দিয়ে দেওয়া আছে আমি একটু গাঢ় করে দিই তাহলে তুমি আর ভালো বুঝতে পারবা এই যে দেখো লাল রং দিয়ে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পৃষ্ঠীয় পর্দা কি এটা পৃষ্ঠীয় পর্দা তাহলে উপর দিকে বা পৃষ্ঠ বরাবর যে পর্দা তাকে বলবো পৃষ্ঠীয় পর্দা আর নিচের দিকে আর একটা পর্দা আছে এটাকে আমরা বলবো অঙ্কীয় পর্দা তাহলে উপর দিকে বা পৃষ্ঠ বরাবর যে পর্দা তাকে আমরা বলবো পৃষ্ঠীয় পর্দা আর নিচের দিকে যে পর্দা তাকে আমরা বলবো অঙ্কীয় পর্দা তাহলে দুইটা পর্দা পৃষ্ঠীয় পর্দা অঙ্কীয় পর্দা ক্লিয়ার তাহলে পর্দা কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে পৃষ্ঠীয় পর্দা উপরের দিকে আর নিচের দিকে এটা বলে অঙ্কীয় দেশ অঙ্কীয় পর্দা এই হচ্ছে দুইটা পর্দা পৃষ্ঠীয় পর্দা অঙ্কীয় পর্দা তো দেখো একটা এই ঘাস ফরিংটাকে আমি যখন দুইটা পর্দা দিলাম ঘাস ফরিংটা কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল উপরে একটা ভাগ মাঝখানে একটা ভাগ নিচে একটা ভাগ তিনটা ভাগে কিন্তু সে ভাগ হয়ে গেল তাই না উপরে একটা মাঝখানে একটা নিচে একটা উপরে কিন্তু তাহলে কোন ভাগে কি থাকে এইটা অনুযায়ী নামকরণটা করা হয় উপরের ভাগে কি থাকে এই উপরের ভাগেই থাকে হৃৎপিণ্ডগুলা ঘাস ফরিংয়ের যে হৃদযন্ত্র এই যে পুরোটা একসাথে এই পুরাটা একসাথে হচ্ছে ঘাস ফরিংয়ের হৃদযন্ত্র ওদের তো মানুষের মতো সুন্দর দুইটা অলিন্দ দুইটা নীলয় এট্রিয়াম ভেন্ট্রিকাল এভাবে থাকবে না ওদের এই যে পুরো এই জায়গাটা হচ্ছে ওদের উপরের যে সাইনাস উপরের যে গহবরটা পুরোটার মধ্যে কি থাকে হৃদযন্ত্র থাকে যে দেখো হৃদযন্ত্র থাকে কি থাকে হৃদযন্ত্র হৃদযন্ত্র মানে কার্ডিয়াম এই জন্য এই যে গহবরটা গহবর মানে হলো সাইনাস গহবর মানে কি সাইনাস এই জন্য এই গহবরটাকে বলা হয় পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস সাইনাস মানে গহবর কার্ডিয়াম মানে হৃৎপিণ্ড যেহেতু এখানে হৃৎপিণ্ড থাকে এই জন্য বলা হয় পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস কি বলে পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস ক্লিয়ার আর মাঝখানের এই জায়গাতে আমরা যেতক্ষণ পড়লাম পৌষ্টিক তন্ত্রগুলো পড়লাম না ভাই আমরা এই পৌষ্টিক তন্ত্র থাকে মাঝখানে পৌষ্টিক তন্ত্র কই থাকে মাঝখানে থাকে পৌষ্টিক তন্ত্রগুলো কিন্তু অনেকগুলো অঙ্গ যেমন একটা ভিসারা 
ভিসারা মানে হচ্ছে ছোট ছোট অঙ্গ আর কি মানে আমাদের যেরকম পাকস্থলি একটা ভিসারা হ্যাঁ সো পশু ওই ম্যাসেন্টারন ক্রপ এগুলো সব হলো ভিসারা বিভিন্ন অঙ্গ সো পেরি ভিসারাল সাইনাস ভিসারা আছে যেহেতু এখানে এজন্য বলা হয় পেরি ভিসারাল সাইনাস সাইনাস মানে তো গহবর নো টেনশন আর যেহেতু এখানে সকল সাইনাসে রক্ত থাকবে কারণ আমরা জানি ঘাস ফরিঙের রক্তটা মুক্ত থাকে সো এটা কোনো ফিক্সড রক্তনালীর ভিতর না থেকে সকল সাইনাসের ভিতরেই থাকবে আর লাস্টে একবার নিচে দেখো নিচে থাকে স্নায়ুতন্ত্র কি থাকে ঘাস ফরিঙের স্নায়ুতন্ত্র এই জন্য বলা হয় পেরি নিউরাল সাইনাস কি বলবো পেরি নিউরাল সাইনাস তো তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস পেরি ভিসারাল সাইনাস কেন ভিসারাল এখানে থাকে পৌষ্টিক তন্ত্র মানে সব ভিসারা সব কি থাকে সব থাকে ভিসারা এই জন্য বলি পেরি ভিসারাল সাইনাস আর নিচে স্নায়ুতন্ত্র থাকে এই জন্য বলা হয় পেরি নিউরাল নিউরন্ত্র সবাই বুঝোই পেরি নিউরাল সাইনাস বা স্নায়ুতন্ত্র এই হচ্ছে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি ক্লিয়ার সো উপরের ভাগে কি থাকে ঘাস ফরিংয়ের হৃদযন্ত্র থাকে চলো দেখি আবার এই জন্য ছবিটা দেখি এই যে দেখো এই যে এই হচ্ছে ঘাস ফরিং হৃদযন্ত্র মাথা মনে করো এটা তো দেখো হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ কয়টা সবাই সুন্দর মতো খেয়াল করো হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ কয়টা দেখো এই একটা প্রকোষ্ঠ দুইটা তিনটা বেশি মোটা হয়ে গেছে না একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সপ্তাহে সাত দিন সপ্তাহে সাত দিন সাত প্রকোষ্ঠ হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ কয়টা সাতটা প্রকোষ্ঠ তোমরা দেখতে পেয়েছ হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ কয়টা সাতটা প্রকোষ্ঠ এবং দেখো প্রত্যেকটা হৃদযন্ত্র কিন্তু ছিদ্র আছে এই যে এই গোলা 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 কি ছিদ্র এই দেখো প্রত্যেকটা হৃদযন্ত্রে ছিদ্র আছে এই যে ছিদ্র 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 এই ছিদ্রগুলোকে বলে অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া শব্দের মানেই হলো ছিদ্র অস্ট্রিয়া শব্দের মানেই কি ছিদ্র ছিদ্রের কাজ কি ওমা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত ঢুকা লাগবে না ওর তো এমন না যে সুন্দর সব নালি দিয়ে ঘটে ওর বডির সাইডের থেকে দেখো আমি তোমার ছবিটা দেখাই তাহলে আর ভালো বুঝতে পারবা এই দেখো বা এটা মুছে ফেলি এটা পড়াই ফেলছি খেয়াল করে দেখো এই যে দেখো ওরে আরে কি বসতে হলো সরি এই জিনিসটা খেয়াল করো তাহলে মোটামুটি ছিদ্র কানে বুঝে যাবা খেয়াল করে দেখো দেখো ঘাস শরীরে বেলা দেখো এখানে ওর পুরো শরীরটা হচ্ছে গহবর তাই না সো দেখা যায় পুরো শরীরের মধ্যে রক্ত আছে দেখো যে রক্ত ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছে এখানে রক্ত আছে এখানে রক্ত আছে এখানে এখানে সব জায়গায় রক্ত আছে সে রক্তগুলো কী করবে জানো এখান দিয়ে রক্ত ঢুকবে এখান দিয়ে রক্ত ঢুকবে ডিরেক্ট রক্ত নালী ছাড়াও এদিক দিয়েও রক্ত ঢুকবে ভিতরে ডিরেক্টলি ভিতরে রক্ত ঢুকে বিভিন্ন জায়গা দিয়ে রক্ত ঢুকতে থাকে এখানে রক্ত ঢুকার জন্য কি ছিদ্র লাগবে এই হচ্ছে সে ছিদ্র বা অস্ট্রিয়া এই অস্ট্রিয়াগুলোর একটা বিষ একটা স্পেশাল বিষয় আছে বুঝছো সেটা হলো এই যে ছিদ্রগুলা এই ছিদ্রগুলোর মধ্যে আছে না কপাটিকা আছে কি আছে কপাটিকা তাহলে ছিদ্রগুলোর মধ্যে কি আছে বললাম এই ছিদ্রগুলোর মধ্যে কপাটিকা আছে কপাটিকা মানে তো বুঝো কপাটিকা মানে দরজা তাহলে কপাটিকা থাকার সুবিধা কি কপাটিকা থাকার সুবিধা হলো রক্তটা ঢুকবে ঠিক আছে বের হইতে পারে না অনেক দরজা আছে দেখবা বাসা বাড়ির দরজা কিন্তু একদিকে খুলে একদিকে খুলে দুই দিকে খুলে না অনেক বাসা দরজা নর্মালি আর কি যেটা চৌকাটের ভিতরে এক পাশে খুলে তাহলে দরজা যেহেতু এক পাশে খুলে সেটা এক দিকে এটা রক্তটা ঢুকবে খালি রক্ত বের হবে না এই হচ্ছে কপাটিকা থাকার সুবিধা হ্যাঁ এবং এই দেখো হৃৎপিণ্ডটা কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা প্রকোষ্ঠ সাইডে অনেকগুলো পেশি দিয়ে যুক্ত আছে কারণ স্বাভাবিক না কোনো কিছু অবশ্যই লাগানো থাকবে অবশ্যই এই যে পেশিগুলো যে লাগানো আছে এগুলোকে বলা হয় অ্যালারি পেশি কি বলা হয় অ্যালারি পেশি এই যে পেশিগুলো যে লাগানো আছে এগুলোকে বলা হয় অ্যালারি পেশি যে পেশিগুলো যে লাগানো আছে এগুলো কোনগুলো অ্যালারি পেশি এই যে অ্যালারি পেশি এই যে অ্যালারি পেশি ঠিক আছে যে পেশিগুলো যে লাগানো থাকে এগুলো কী বলা হয় অ্যালারি পেশি সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল হৃদযন্ত্রের মেইন পার্ট পিছনে দেখো অ্যাওরটা অ্যাওরটা মানে কি মহাধবনি রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তগুলো নিয়ে বের হয় বা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ওদের ক্ষেত্রে রক্ত নিয়ে প্রবেশ করে বড় বড় যে ধবনিগুলো আছে এগুলো অ্যাওরটা তো সামনের দিকে যে অ্যাওরটা বা যায় তাকে সম্মুখ অ্যাওরটা পিছন দিক থেকে যে অ্যাওরটা আসে তাকে বলা হয় তাকে বলা হয় পশ্চাৎ অ্যাওরটা নর্মাল বিষয় আমাদের তো অ্যাওরটা একটাই ছিল ওদের বেলা অ্যাওরটা দুইটা আমাদের বেলায় হৃৎপিণ্ড থেকে একটা অ্যাওরটা বের হয় ওদের বেলায় অ্যাওরটা নিচ থেকে অ্যাওরটা আসে উপর থেকে অ্যাওরটা তো দুইটা অ্যাওরটা সামনের দিকে সম্মুখ অ্যাওরটা পিছনের দিকে পশ্চাৎ অ্যাওরটা ক্লিয়ার সবাই তো হিমোসিল তো ভাইয়া বলছি অলরেডি আর হচ্ছে হিমোলিম্ফ আচ্ছা হিমোলিম্ফ কথাটা মানে কি হিমোলিম্প হিমোলিম্প মানে খেয়াল করে দেখো হিমোলিম্প কথাটা মানে হচ্ছে হিম মানে হচ্ছে রক্ত হিম মান
হিম মানে হচ্ছে রক্ত লিম্প মানে লসিকা তার মানে যখন রক্তটা প্রায় সময় যেহেতু ওর শরীরের ভিতরে পুরোটাই গহ্বর ওর শরীর সব জায়গায় রক্ত আছে সব জায়গায় তো গহ্বরের রক্ত মিশে আছে আমাদের যেরকম মনে করো লসিকার জন্য আলাদা একটা তন্ত্র আছে লসিকা তন্ত্র লসিকা নালী অনেক কিছু আছে কিন্তু ওদের তো লসিকা আলাদা কিছু নাই সো ওদের রক্তটা লসিকার সাথে মিশে থাকে এই যে রক্তটা একসাথে মিশে থাকে লসিকার সাথে একসাথে মিশে থাকে এই জিনিসটাকে বলা হয় হিমো লিম্ফ সো ওদের রক্ত এবং লসিকা যখন একসাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে একসাথে যখন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এটাকে আমরা বলবো হিমো লিম্ফ রক্ত যখন লসিকার সাথে একসাথে মিশ্রিত থাকে তাকে আমরা বলবো হিমো লিম্ফ আর রক্তের রক্ত কোষগুলোকে ওদের যে রক্ত কণিকা এবং ওদের রক্তের মধ্যে কোনো কালার নাই লাল নাই উচ্চ ওদের হিমোগ্লোবিন যেহেতু নাই সো ওদের রক্ত লাল হবে না সো ওদের রক্ত কণিকাগুলো বর্ণহীন কালার নাই কারণ হিমোগ্লোবিন নাই সো এই বর্ণহীন রক্ত কণিকাগুলোকে বলা হয় হিমোসাইট এই বর্ণহীন রক্ত কণিকাগুলোকে বলা হয় হিমোসাইট সাইট মানে কোষ হিম মানে রক্ত সাইট মানে হলো কোষ রক্তের কোষ দেশ হয়ে আমরা এটাকে বলবো হিমোসাইট হিমোসাইট রক্তের কোষ হিমোসাইট রক্তের কোষ হিমোসাইট শেষ এটা মোটামুটি গ্রস আমরা এতটুকু মোটামুটি এনাফ পৃষ্ঠীয় বাইকা তো বলছি এই যে হৃদযন্ত্র যেটা ওদের কাছে হৃদযন্ত্র বলা হয় না এটাকে বলা হয় পৃষ্ঠীয় বাইকা তো ওদের হৃদযন্ত্রটাকে স্পেশাল একটা নামে ডাকা হয় কি নামে ডাকা হয় ওদের হৃদযন্ত্রটাকে ডাকা হয় পৃষ্ঠীয় বাহিকা হিসেবে পৃষ্ঠীয় বাহিকা এটা অলরেডি ভাই পড়াই ফেলছি ওদের পৃষ্ঠীয় বাহি পৃষ্ঠীয় বাহিকা এটা হচ্ছে হৃদযন্ত্র এবং এটা হচ্ছে ওদের প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ আমাদের যেরকম হার্ট প্রধান পাম করে ওদের তো প্রধান হার্ট তো নেই ওদের তো এটাই হার্ট সো এটাই হচ্ছে ওদের প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ তাহলে সবাই দাগায় রাখতে পারো বা লিখে রাখতে পারো তাহলে এটা হচ্ছে ওদের প্রধান প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ তাহলে পৃষ্ঠীয় বাহিকা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ধর এলারি পেশি এটা পৃষ্ঠীয় বাহিকা যেটা পৃষ্ঠীয় বাহিকা হচ্ছে প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ তাহলে ওদের প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ কোনটা এই করোটিক হচ্ছে মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে আচ্ছা নিউরোজেনিক হার্ট কি তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি হার্ট মূলত দুই ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে মায়োজেনিক হার্ট এটা খুব বেসিক এটা আমি পড়া মায়োজেনিক হার্ট মানে যেই হার্টটা মায়ো মানে মাংসপেশি যেই হার্টটা মাংসপেশি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় মাংসপেশিটাই সিগনাল তৈরি করে মাংসপেশিটাই সিগনাল তৈরি করার মাধ্যমে হার্ট সংকোচন প্রসারণ করে এটাকে বলে মায়োজেনিক হার্ট আর যেই হার্টের বেলায় মাংসপেশি না ব্রেন মানে নিউরন থেকে সিগনাল আসে তাকে বলে নিউরোজেনিক হার্ট নিউরনের মাধ্যমে সিগনাল আসে তাকে বলে নিউরোজেনিক হার্ট ক্লিয়ার সো হার্টের সংকোচন প্রসারণটা কিভাবে হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে নাম যদি মাংসপেশি দিয়ে সংকোচন প্রসারণ হয় তাকে বলে মায়োজেনিক হার্ট আর যদি নিউরন দিয়ে সংকোচন প্রসারণ হয় তাকে বলা হয় নিউরোজেনিক হার্ট ঠিক আছে ওকে ফাইন সো আমাদের এটা আলহামদুলিল্লাহ পড়া হয়েছে চলে আসি এখন রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া এটা একটু পড়া উচিত আমাদের একটা এমসিকিউ বলে রাখি আমাদের যেরকম হার্ট প্রতি মিনিটে সত্তর থেকে আশিবার পাম্প করে আমাদের মানুষের বেলায় মানুষের বেলায় কত হয় সত্তর থেকে আশিবার পাম্প করে ঘাস ফরিংয়ের বেলায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দন অনেক বেশি ছোট প্রাণী তো অনেক বেশি দুধ দুধ করে ঘাস ফরিংয়ের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন অনেক বেশি প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে একশো থেকে একশো দশ বার এটা ভুল করা যাবে না খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে মানুষে হচ্ছে সত্তর থেকে আশিবার আর ঘাস ফরিংয়ে কত প্রতি মিনিটে একশো থেকে একশো দশ বার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন হৃদযন্ত্রের বিট দে বিট হৃদযন্ত্রের স্পন্দন হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে কত প্রতি মিনিটে একশো থেকে একশো দশ বার তাহলে ঘাস ফরিংয়ের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনটা কত প্রতি মিনিটে একশো থেকে একশো দশ বার ঠিক আছে তো ঘাস ফরিংয়ের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে একশো থেকে একশো দশ বার সো এখানে দেখো কিছু জিনিস লেখা আছে অস্ট্রিয়া মানে ছিদ্র ছিদ্র যখন খুলে যাবে রক্ত তখন ভিতরে ঢুকবে ছিদ্র যখন বন্ধ কপাটিকা দিয়ে দেখো কপাটিকা দিয়ে ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে অস্ট্রিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে শেষ তখন রক্ত আর সাইড থেকে ঢুকতে পারবে না তখন শুধু মানে সামনের দিকে যে রক্তের প্রভাব আছে এটাই হবে সামনের দিকে যাক আমরা এখন চলো রক্ত সম্বহন প্রক্রিয়াগুলো দেখি তাহলে বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ ওকে ফাইন খেয়াল করো রক্ত সম্বহন প্রক্রিয়া খেয়াল করো আমরা ফার্স্টে হৃদযন্ত্র থেকে শুরু করি ফার্স্টে আমরা 
ফার্স্টে আমরা আমরা রিড যন্ত্র থেকে শুরু করি খেয়াল করে দেখো ফার্স্টে আমরা রিড যন্ত্র একবার স্টার্টিং পার্ট থেকে খেয়াল করি ধরো কোনো একটা রিড যন্ত্রের সংকোচন হইল রিড যন্ত্র চাপ দিল মানে সংকোচন হয়েছে সংকোচন হলে রক্তটা কই যাবে সামনে চলে আসবে দেখো তোমাদের বই স্টার্টিং খেয়াল করো রিড যন্ত্রের সংকোচন তাহলে খেয়াল করে দেখো নাম্বার ওয়ান ফার্স্টে যখন রিড যন্ত্রের সংকোচন হবে রক্ত কই আসবে এই সামনের দিকে তাই না চাপ দিলে কি হয় বোতলে যখন চাপ দিই পানি উপর দিকে বেরে সামনের দিকে বেরে চলে আসে না সো চাপ দিলেই সংকোচনের কারণে সামনের দিকে আসবে সামনের দিকে আসতেছে এসে কোথায় চলে আসলো সম্মু কেওরটায় কোথায় চলে আসলো সম্মু কেওরটায় তাহলে রিজন্য চাপ দেওয়ার কারণে রক্ত কোথায় চলে আসলো সম্মু কেওরটায় সম্মু কেওরটায় আসবে প্লাস একই সাথে মাথার যে গহ্বর এখানে মাথার যে গহ্বর চলে আসলো মনে করো তাহলে সম্মু কেওরটা দিয়ে সম্মু কেওরটা দিয়ে রক্ত কোথায় আসছে দেখো সম্মু কেওরটা দিয়ে রক্ত কোথায় আসছে মাথার গহ্বরে মাথার গহ্বর নাকি মস্তক মস্তকের সাইনাস মস্তকের সাইনাস সাইনাস মানে গহ্বর তাহলে সম্মু কেওরটা দিয়ে রক্ত কোথায় চলে আসলো মাথার গহ্বরে নাম্বার ওয়ান হৃদযন্ত্র যখন সংকুচিত হয় তোমাদের বইয়ে দেবে সুন্দর একটা ফ্লোচার্ট করে দেওয়া আছে হৃদযন্ত্র যখন সংকুচিত হয় সংকোচনের ফলে রক্ত সম্মু কেওরটা দিয়ে কোথায় চলে আসবে সামনে মানে মস্তকের এই যে মাথার যে গহ্বর মস্তকের সাইনাসে বিয়ার মস্তকের সাইনাসে এরপরে মস্তকের সাইনাস থেকে দেখো রক্তটা এবার এখানে পুরোটা তো খালি গহ্বর পুরোটা গহ্বর না সো রক্তটা ফার্স্টে এখানে নিচের দিকে নামতে পারে এখানে নামতে পারে এখানে যেতে পারে অনেক জায়গায় যেতে পারে সো দেখা যায় রক্তটা নিচের দিকে নামলো গহ্বর পুরোটা তো খালি জায়গা সো এখানে পেরি নিউরাল সাইনাসে রক্ত আসলো সেখান থেকে দেখো চলে গেল পেরি ভিসেরাল সাইনাস সেখান থেকে চলে গেল আবার পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস যেটা উপরে চলে গেল সেখানে ছিদ্র দিয়ে আবার হৃৎপিণ্ড ঢুকে গেল তাই না সো এইভাবেই আসলে রক্তটা আসলে আদান প্রদান হইতেই থাকে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঢুকে আবার মনে করো পিছন দিকে কিছু রক্ত সব কি সব রক্ত তো আর এখানে ঢুকবে না কিছু রক্ত মনে করো ঢুকলো বাক হয়ে গেছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ক্যামেরা ঠিক আছে এখন ফাইন তাহলে খেয়াল করে দেখো কিছু রক্ত তাহলে ধরো এখানে আসার পরে কিছু এখান থেকে ওখানে গেল পেরি ভিসরা সাইনাসে গেল সেখান থেকে কিছু আবার এখানে গেল যাওয়ার পর সব আলটিমেটলি হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ঢুকে শুরু করছে তো সব যখন ঢুকবে তো সব যখন আলটিমেটলি হৃদযন্ত্রের ভিতরে ঢুকবে সব যখন ভিতরে ঢুকছে হৃদযন্ত্রের ভিতরে ঢুকবে তখন কি হবে রক্ত যখন হৃদযন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করে হৃদযন্ত্র কি হবে সংকুচিত হবে তো আবার আগের মতো আবার রক্ত ঢুকলো আবার হৃদযন্ত্র সংকুচিত হইল সংকোচনের ফলে রক্ত আবার সামনে আসলো আবার এখানে ঘুরলো ঘুরে এখানে এখানে ঘুরতে আসে এই যে রক্তটা সারাদিন এটা ভিতরে ঘুরতে থাকবে সারাদিন এটা ভিতরে এক্সচেঞ্জ হয়ে থাকবে সারাদিন চলবে এবং দেখা যায় প্রায় দেখবার সময় লেখা আছে তিরিশ থেকে ষাট মিনিট সময় লাগে এই পুরো জিনিসটা একবার সম্পূর্ণ হইতে একটা রক্ত সমগ্র দেহে ঘুরে আবার আগের জায়গায় আসতে প্রায় তিরিশ থেকে ষাট মিনিট সময় লাগে যেটা মানুষের ক্লিয়ার তাহলে দেখি তোমাকে প্রশ্ন করি তোমার উত্তর করো নাহলে এটা ক্লিয়ার হবে না নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন উত্তর হৃদযন্ত্র সংকোচন হলে রক্ত প্রথমে কোথায় যাবে উত্তর করো সিরিয়ালি হৃদযন্ত্র সংকুচিত হলে রক্ত প্রথমে কোথায় যাবে স্ক্রিন বড় করার দরকার নেই যা স্ক্রিন আছে আমি দেখতে পাচ্ছি মোবাইলে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আর তোমাদের তো বই আছে বইটা খুলে রাখো তাহলে তার ইজি হয়ে যায় ভেরি গুড সামনে যাবে সামনে মানে কি সম্মু এওরটা দিয়ে এই যে সম্মু এওরটা মানে সামনে যে এওরটা আছে এওরটা দিয়ে কোথায় যাবে মাথায় মানে মস্তকের সাইনাসে যাবে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে সেটা কই যাবে নিচে চলে আসবে নিচে কোনটা এরপর রক্তটা মাথা থেকে কই চলে আসবে নিচে নিচে কোনটা তাহলে মস্তিষ্ক থেকে রক্তটা কোথায় আসবে নিচে নিচে কোনটা পেরি নিউরাল সাইনাস এবার বলো পেরি নিউরাল সাইনাস থেকে এরপর কোথায় যাবে পেরি নিউরাল সাইনাস থেকে যাবে পেরি ভিসেরাল সাইনাসে সেখান থেকে যাবে পেরি কার্ডিয়াল সাইনাসে যেখানে প্রকষ্ঠগুলো আছে তা আবার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ঢুকবে অস্ট্রিয়ার মাধ্যমে আবার হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হবে প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে ক্লিয়ার সবাই তাহলে এখন সবাই আমাকে আরেকটা প্রশ্ন উত্তর করে দাও যে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে কতবার হাস ফোরিংয়ের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে কতবার
ভেরি গুড প্রতি মিনিটে একশো থেকে একশো দশ বার ভেরি গুড প্রতি মিনিটে একশো থেকে দশ বার ভেরি গুড একশো থেকে একশো দশ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এটা প্রক্রিয়া হয়ে গেছে তোমরা চলে ফ্লোচার্টটা একটু দেখে নিবা বইয়ের মধ্যে ফ্লোচার্ট ভাই যেটা বলছে এটাই তুমি একটু দেখে নিবা এখনই দেখে নিবা বা এখনই বইয়ের মধ্যে মার্ক ডাক দিয়ে রাখো যেটা পড়া লাগবে তাহলে দেখবো এটা পড়াটা একটু ইজি হয়ে যাবে হ্যাঁ চলে আসি মানে পরের টপিক কাশ্মীর এর শাসন তন্ত্র শেষ মুহূর্ত দাবি কথা আমার ঘাসফরিং এর কিন্তু ফুসফুস নাই ওদের যে ট্রাকিয়া এটাই ওদের শ্বশন অঙ্গ ঘাসফরিং এর শ্বশন অঙ্গ কোনটা ট্রাকিয়া তো ঘাসফরিং এর শ্বশন অঙ্গ কোনটা ট্রাকিয়া ঠিক আছে ট্রাকিয়া ঘাসফরিং এর শ্বশন অঙ্গ কোনটা ট্রাকিয়া আমাদের যেরকম ফুসফুস আছে ঘাসফরিং এ কিন্তু শ্বশন অঙ্গ হিসেবে ফুসফুস নাই তো ওদের আমাদের যে ট্রাকি আছে না এরকম লম্বা ট্রাকি নামছে শ্বাসনালী এটাই ওদের শ্বশন অঙ্গ শ্বশন অঙ্গ হচ্ছে ট্রাকিয়া হ্যাঁ তো আমাদের ট্রাকে কি চুপসে যায় তোমার শ্বশন শ্বশন অধ্যায় পড়েছো ট্রাকে কিন্তু চুপসে যায় না কেন কারণ আমাদের ট্রাকিয়ার মধ্যে তরুণ আস্তি আছে কি আছে তরুণ আস্তি তো আমাদের ট্রাকিয়ার মধ্যে তরুণ আস্তি ছিল প্রায় সি আকৃতির প্রায় পনেরো থেকে বিশটা তরুণ আস্তির রিং আসতে আমাদের ট্রাকিয়াতে এই জন্য ট্রাকিয়াটা চুপসে যায় না তরুণ আস্তি আছে এরকম এরকম সি আকৃতির হ্যাঁ এরকম অনেকগুলো সি আকৃতির তরুণ আস্তি যে কারণে আমাদের ট্রাকিয়াটা চুপসে যায় না শক্ত তো ওদের ট্রাকিয়া ওদের এই ট্রাকিয়াটা চুপসে যায় না বিকজ ওদের তরুণ আস্তি যেটা এটা অন্য রকমের এটা নাম কি ওদের ট্রাকিয়া যে ভিতরের স্তর বুঝছো ট্রাকিয়া যে ভিতরের স্তর ভিতর মানে কি ইন্টেরিয়র তাহলে ভিতরের স্তরকে বলে ইন্টিমা ওদের ভিতরের স্তরটাকে কি বলবো ইন্টিমা তো এই ইন্টিমাটা যখন একটু পুরু হয় একটু পুরু হয় রিং আকৃতির তিন ইডিয়া তৈরি করে তিন ইডিয়া এই তিন ইডিয়া থাকার কারণে ট্রাকিয়া চুপসে যায় না পরীক্ষা এম সিকিউতে খুবই কমনলি আসে ঘাসফরিং এর ট্রাকিয়া চুপসে যায় না কেন কি থাকে বলে ফ্যাকে উত্তর করে দাও ঘাসফরিং এর ট্রাকিয়া চুপসে যায় না কেন তিন ইডিয়া থাকার কারণে কোনটা থাকার কারণে তিন ইডিয়া ঘাসফরিং এর ট্রাকিয়া চুপসে যায় না কোনটি থাকার কারণে উত্তর হচ্ছে তিন ইডিয়া ধরো তোমাদের গঠনটা একটু খেয়াল করবা গঠন তো শ্বাস রন্ধ্রগুলা প্রত্যেকে হচ্ছে দেখবা একটা ছিদ্র একটা থলির মধ্যে উন্মুক্ত হয় দেখবা ট্রাকিউল বায়ু থলি ছবিগুলো খেয়াল করবা তো ট্রাকি আসলে অনেকগুলো আছে ওরকম অনুপ্রস্তভাবে থাকে এগুলো ট্রাকিয়াল কাণ্ড এই যে দেখো ট্রাকিয়াল কাণ্ড দেখো এই যে ট্রাকিয়াল কাণ্ড এই যে ট্রাকিয়াল কাণ্ড ট্রাকিয়াল কাণ্ড এই যে অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাণ্ড হ্যাঁ তো ট্রাকিয়াল কাণ্ডগুলো দেখো তিন ধরনের ট্রাকিয়াল কাণ্ড আছে পৃষ্ঠীয় অনুপ্রস্থ অঙ্কীয় তো মোটামুটি অনুদৈর্ঘ্য আর কি পৃষ্ঠীয় পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য পৃষ্ঠীয় পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য আর হচ্ছে অঙ্কীয় তাহলে পৃষ্ঠীয় পার্শ্বীয় 
পৃষ্ঠীয় পার্শ্বীয় এবং অঙ্কীয় তিন ধরনের ট্রাকিয়াল কাণ্ড থাকে পৃষ্ঠীয় মানে একবার উপরের দিকে পৃষ্ঠ বরাবর আছে অঙ্কীয় মানে কি নিচের দিকে আমি এইভাবে যদি তাকে থাকাই এভাবে যদি আমি যদি এভাবে ধরো এইভাবে পজিশনে থাকি এভাবে উপরে হচ্ছে পৃষ্ঠীয় নিচে এ বরাবর দৈর্ঘ্য আর ঠিক এই পাশ বরাবর হচ্ছে পার্শ্বীয় ক্লিয়ার তো থ্রিডি চিন্তা করার চেষ্টা করো তো ধরো এটা যদি মোবাইল হয়ে থাকে এই মোবাইলের উপরে ধরো পৃষ্ঠীয় নিচে হচ্ছে অঙ্কীয় আর সাইডে হচ্ছে পার্শ্বীয় এই তিন ধরনের ট্রাকিয়াল কাণ্ড থাকে তিন ধরনের ট্রাকিয়াল কাণ্ড থাকে কথা কি বোঝা গেছে ওকে এটা নিয়ে খুব বেশি একটা ঝামেলা করার দরকার নেই শাসন তন্ত্র নিয়ে খুব বেশি প্রেশার নেওয়ার দরকার নাই তো আজকে তোমাদের সাড়ে দশটায় বন্দিবাসালা পেজ থেকেই আচ্ছা পাওয়ার প্লে গ্রুপে তোমাদের গ্রুপেই একটা স্পেশাল গাইডলাইন আছে সো গাইডলাইন সেশন আছে তোমরা সেশনে থাকবা সেশনে তোমার হচ্ছে থাকার চেষ্টা করি অল্প সময়ের জন্য হলেও তোমাদের ভালো না লাগলে পরে বের হয়ে যাও তুমি দেখে দেখবা যে তোমার ভালো লাগে কি না হ্যাঁ অবশ্যই গাইডলাইন কোনো কোনোটাই খারাপের জন্য না নামাজের ব্রেক ইনশাল্লাহ তোমরা পেয়ে যাবা হ্যাঁ নামাজের ব্রেক ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবা পাঁচটায় তো আমরা ইনশাল্লাহ ব্রেক দিবো একটা দশ মিনিট একটা ব্রেক দিবো এর মাঝে ইনশাল্লাহ আমাদের মোটামুটি ম্যাক্সিম শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ অথবা ইনশাল্লাহ একবার শেষ করে ভাই ব্রেক দিতে পারে যারা নামাজ জামাতে আদায় করবে ইনশাল্লাহ নামাজে পড়ে আসো কোনো সমস্যা নাই আমি ইনশাল্লাহ শেষ করে একবার নাহলে আবার আমি পরে কন্টিনিউ দেরি করতে গেলে আবার একটু ক্লোজ চলে আসবে ইফতারের সাথে সো একটু আমার বেশি সময় লাগবে না আর সো আমি একবারই ইনশাল্লাহ ব্রেক দিব হ্যাঁ তোমরা যারা জামাতে পড়ো অবশ্যই নামাজ ক্লাসটা এখানে পজ করে তোমার জামাতে নামাজ পড়ে আসো ইনশাল্লাহ ভেরি গুড এটাই আসলে হওয়া উচিত ঠিক আছে ও আজকে সাড়ে দশটায় আবার টার্গেট ডিএমসি ক্লাস আছে ওকে যারা টার্গেট ডিমসিতে আছো তোমার টার্গেট ডিমসি ক্লাসটাই করবা মোস্ট প্রবলি সাড়ে দশটা থেকে মানে একটু আগায় দেওয়ার কথা যে খেয়াল করে দেখো ওকে সো বায়ু থলি থাকে যেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ছিদ্র থেকে বাতাস যখন আসে সে একটা বায়ু থলির মধ্যে উন্মুক্ত হয় তারপর ট্রাকিয়ের মাধ্যমে সে সারা থেকে ছড়ায় ট্রাকিয়া থেকে ট্রাকিওল ট্রাকিওল থেকে দেখবে বায়ু থলি এইরকম দেখবো অনেক সুন্দর একটা সিস্টেম দেখবে লেখা আছে খুব বেশি একটা হামুরি কিছু না সো শ্বাস আমি তো প্রশ্বাস নিঃশ্বাস তো বলে দিচ্ছি চার জোড়া শ্বাস সুন্দর প্রশ্বাসে অংশগ্রহণ করে ছয় জোড়া নিঃশ্বাস অংশগ্রহণ করে শ্বাস সুন্দর আবরণীকে বলা হয় পেরিট্রিম এখান থেকে সিকিউ তেমন একটা আসে না এখান থেকে সিকিউ তেমন একটা আসে না সো ইনশাল্লাহ এটা আমি ইয়ে করে মোটামুটি যা যা লাগে পড়াইছি সামনে চলে আসি যে বায়ু থলি দেখো ট্রাকিয়ার ছোট ছোট শাখাগুলোকে বলা হয় ট্রাকিউল ট্রাকিয়ার ছোট শাখাকে কি বলে ট্রাকিউল তো ট্রাকিয়ার মধ্যে কিন্তু টিন ইডিয়া থাকে ভাই একটু বলছি এই টিন ইডিয়া থাকার কারণে ট্রাকিয়ার চুপসে যায় না কিন্তু ট্রাকিউল যেটা ট্রাকিউল ট্রাকিয়ার শাখা এই ট্রাকিয়ার শাখার মধ্যে কিন্তু টিন ইডিয়া থাকে না ওইটা চুপসে যেতে পারে সমস্যা নাই আর বায়ু থলি দেখছে বায়ু থলি তাহলে বায়ু থলি তো লাগবেই বায়ু রাখার জন্য তাই না বায়ু তো ধারণ করতে হবে কিছু সো বায়ু থলি এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা পালন করবে সো ওকে ফাইন ওই ডান তাহলে সামনে আসি দেখো ওমাটিরিয়াম ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট ওমাটিরিয়াম ওমাটিরিয়ামের আগে মোস্ট অফলি মালপিজি নালিকা আছে আমি একটু দেখে নিই দাঁড়ো আচ্ছা বেশি কিছু নাই আর খেয়াল করে দেখো মালপিজি নালিকাটা এখানে বলা হয়নি ভাই একটু পড়াই দিই মালপিজি নালিকাটা তো মালপিজি নালিকা বলে আমাদের একটা জিনিসই বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভাই বলে দিচ্ছি নো টেনশন ওকে খাসফরিং যে মালপিজের নালিকা ভাই তোমাদের বলছিলাম বলো তো খাসফরিং এর রেচনঙ্গ গুণটা খাসফরিং এর রেচনঙ্গ হচ্ছে মালপিজের নালিকা এটা কোনো সন্দেহ নাই তোমাদের বইয়ের মধ্যেই খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আছে বুঝছো এই অধ্যায়টা তোমাদের বইয়ে যেহেতু এটা সবাই পড়তে চায় না এই জন্য বইটার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে দিচ্ছে এগুলো আসলে এত সুন্দর ছবি নেটেও নাই তো নেটেও খুব কম আছে হ্যাঁ তাহলে মালপিজের নালিকা যেন দেখবো তোমার ছবিগুলো ভাই সবগুলোই ওটা আমি চেষ্টা করেছি তাহলে মালপিজের নালিকা হচ্ছে তার রেচন অঙ্গ এটা কোনো সন্দেহ নাই এবং ভাই একটু দেখছিলাম মনে আছে ওই যে ম্যাসেন টেরনের নিচে এখানে যে চুলের মধ্যে থাকে এরকম এগুলো হচ্ছে মালপিজের নালিকা এর সংখ্যা প্রায় একশোটা এবং এগুলো রেচনের সাথে সম্পর্ক তো রেচন মানে একটু বর্জ্য পদার্থ বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে হলুদ হলুদ একটা ভাব আছে তো হলুদ রঙের একটা কালার আছে ওদের মধ্যে তো মালপিজি নালিকা যদি আমি ছেদ করি ব্যবচ্ছেদ করি ব্যবচ্ছেদ করলে মাঝে ভাগ করলে কি পাবো দাঁড়াও তোমার বই ছবিটা বের করে নেই এ স্পাইসি সো ধরো এটা হচ্ছে মালপিজের নালিকা এটাকে আমি মাঝখান দিয়ে কাটলাম অনুপ্রস্থভাবে কাটলাম তো কেটে মনে করো এই এই ধরো এই হচ্ছে মালপিজের নালিকাটা আছে মনে করো থ্রি ডাইমেনশনাল এটাকে ভাগ করলাম তাহলে এটা মনে করো একটা
ভিত্তি পর্দা তো ভিত্তি পর্দা বলে ভিত্তি পর্দা সো বাইরের অংশটাকে বলো ভিত্তি পর্দা আর ভিতরের দিকে দেখো যেহেতু এখানে বর্জ্য পদার্থের অনেক কাহিনী আছে এখানে অনেক ছোট ছোট ছাঁকনি মাকনি অনেক বিষয় আছে সো এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট ছাঁকনির মতো এরকম 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 মাইক্রোভিলাই থাকে কি থাকে মাইক্রোভিলাই এই যে মাইক্রোভিলাই এরকম ছোট 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 অনেকগুলো কি থাকে মাইক্রোভিলাই থাকে মাইক্রোভিলাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোভিলাই মাইক্রোভিলাই থাকে অনেকগুলো মাইক্রোভিলাই একসাথে মিলে দাঁতের ব্রাশ আছে না দাঁতের ব্রাশের মতো তৈরি করে এটাকে আমরা বলি ব্রাশ বর্ডার এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো ব্রাশ বর্ডার সো অনেকগুলো দাঁতের ব্রাশের মতো তৈরি করে এটাকে আমরা বলি ব্রাশ বর্ডার তাহলে অনেকগুলো দাঁতের মতো ব্রাশের মতো অংশ তৈরি করে এটাকে আমরা বলি ব্রাশ বর্ডার ঠিক আছে সো দাঁতের ব্রাশে এটা হচ্ছে ব্রাশ বর্ডার তো অনেকগুলো মাইক্রোফিলে একসাথে মিলে দাঁতের ব্রাশ তৈরি করে এটাকে বলি ব্রাশ বর্ডার দাঁতের ব্রাশের মতো সো ব্রাশ বর্ডার এতটুকু পড়তে পারলে ম্যাপিজনাল থেকে অ্যান্ড তো এদের দেখবার কিছু কোশ্চেন নাম লেখা আছে এটা হচ্ছে ইউরেট কোষ ইউরিকোস গ্রন্থি ন্যাপ্রোসাইড কিউটিকল একবার রিডিং দিবা কিউটিকলের মাধ্যমে হয় দেখাবো এটা একটু পরে ইউরিকোস গ্রন্থি থাকে মাশরুম গ্রন্থি এগুলো এম সিকিউ এগুলো পরীক্ষা সিকিউ তো আসে না এগুলো নিয়ে খুব বেশি ডিটেলস আমি যাচ্ছি না আর মাঝখানে যে খালি জায়গাটা একবার লুমেন খালি জায়গাটাকে কী বলে লুমেন বলে এগুলো এডমিশন এম সিকিউতে লাগবে এখন আপাতত এগুলো বেশি একটা লাগবে না যতটুকু লাগবে পেপার আই দিচ্ছি হ্যাঁ মাঝখানে জায়গাটাকে বলে লুমেন সো চলে আসি ঘাসফরিংয়ের ওমা টিডিয়াম মনে আছে ওমা টিডিয়াম হ্যাঁ ওই যে ঘাসফরিংয়ের পুঞ্জাক্ষীর যে প্রত্যেকটা একক একে কী বলা হয় ভ্যাপার আই ছিলাম আগেই ওমা টিডিয়াম মনে আছে দুই পাশে দুইটা পুঞ্জাক্ষী প্রত্যেকটা পুঞ্জাক্ষী অসংখ্য ওমা টিডিয়াম দিয়ে তৈরি হয় পড়েছিলাম প্রত্যেকটা পুঞ্জাক্ষী অসংখ্য ওমা টিডিয়াম দিয়ে তৈরি হয় ওমা টিডিয়ামগুলো কী ছিল এটা এখন আমরা পড়বো যে ওমা টিডিয়াম কী দেখি তোমাদের মনে আছে কি না ভাইয়াকে কমেন্ট বক্সে জানাই দাও যে ওমা টিডিয়ামের সংখ্যা কত প্রত্যেকটা পুঞ্জাক্ষীতে ওমা টিডিয়ামের সংখ্যা কত তাহলে প্রত্যেকটা পুঞ্জাক্ষীতে ওমা টিডিয়ামের সংখ্যা কত হ্যাঁ পড়া আছে উত্তর করে দাও প্রত্যেকটা ওমাটিরিয়ামে কি বলে প্রত্যেকটা পুঞ্জাক্ষীতে ওমাটিরিয়ামের সংখ্যা কত ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি প্রায় দুই হাজার ভেরি গুড ভেরি গুড তো ওমাটিরিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় দুই হাজার ভেরি গুড ওকে সো মাটিরিয়াম সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার এখন খেয়াল করে দেখি ওমাটিরিয়ামের পার্ট কি কি আছে হ্যাঁ একটা ওমাটিরিয়াম হচ্ছে এই হচ্ছে একটা ওমাটিরিয়াম একটা বড় করি খেয়াল করো এই যে আরও বড় করে দিলাম এই হচ্ছে একটা ওমাটিরিয়াম এই ওমাটিরিয়ামের একেবারে উপরে আমাদের চোখের একটু বাইরে যে লেয়ারটা এটা কিন্তু করনিয়া তাই না একেবারে বাইরে কি থাকে করনিয়া সো ওদেরও একবারে বাইরে একেবারে উপরের যে অংশটা এটা হচ্ছে বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতেছি হ্যাঁ বাহির থেকে ভিতরে একেবারে বাহিরের যে অংশটা এটাকে বলে করনিয়া কি বলে খেয়াল করে দেখো একবার বাইরের অংশটা হচ্ছে করনিয়া এই হচ্ছে করনিয়া তাহলে একবারে বাহিরের যে অংশটা এটা হচ্ছে করনিয়া এই হচ্ছে সেই করনিয়া তাহলে বুঝতে পারতেছি ওদের লাইটটা মূলত ঢুকবে কী দিয়ে করনিয়া দিয়ে ঢুকবে তাহলে ওদের লাইট মূলত কী দিয়ে ঢুকবে করনিয়া দিয়ে তাহলে আমরা জানি আমাদের চোখের ভিতরে যখন লাইট ঢুকে আলো ঢুকে সেটা কিন্তু আমাদের চোখের যে ল্যান্স সেই ল্যান্সটাকে ক্রস করে ভিতরে ঢুকে তাই না আমাদের যে ল্যান্স সেই ল্যান্সটাকে ক্রস করে ভিতরে ঢুকে সো ওদের বেলা তো বাইরে আসে করনিয়া ওদের তো ল্যান্স নাই সো এই করনিয়াটাই মূলত ল্যান্সের মতো কাজ করবে তাহলে করনিয়াটাই মূলত ল্যান্সের মতো কাজ করবে কারণ এই করনিয়া দিয়েই আলোটা ভিতরে ঢুকে তাহলে করনিয়াটা মূলত ল্যান্সের মতো কাজ করবে এরপরে দেখো এই করনিয়া তৈরি করতে সহায়তা করে যে কোষ তাকে বলে করনিয়া জ্যান কোষ নামটা কিন্তু খুব সুন্দর করনিয়া জেলেসিসে বা করনিয়া তৈরি করতে সহায়তা করে যে কোষ তাকে আমরা বলবো করনিয়া জ্যান কোষ করনিয়া তৈরি করতে বা করনিয়া জেনেসিসে হেল্প করে করনিয়া জ্যান কোষ কিয়ার আচ্ছা ভাই খেয়াল করো এটা মোটামুটি ছিল বুঝলাম এবার দেখো এই যে ত্রিভুজ আকৃতির একটা অংশ আছে দেখো এই যে ত্রিভুজ আকৃতির বা কোন আকৃতির আমরা যে কোন খাই না এই যে কোন আকৃতির একটা অংশ আছে তাকে বলে ক্রিস্টালাইন কোন কি বলে ক্রিস্টালাইন কোন এখন এখানে দেখো আলো ধরো এখানে ঢুকলো লাইট ঢুকলো আলোটা এদিক দিয়ে ঠিক নিচে নামবে মানে ঠিক নিচে নেমে যাবে বা প্রতিশোধিত হবে এই জন্য এই ক্রিস্টালাইন কোন যেটা আছে 
এই ক্রিস্টালাইন এই যে কোণের মতো অংশ যেটা ক্রিস্টালাইন কোণ এইটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় প্রতিসরণশীল অঙ্গ কি বলা হয় এটাকে বলা হয় প্রতিসরণশীল অঙ্গ তাহলে ক্রিস্টালাইন কোণ হচ্ছে প্রতিসরণশীল অঙ্গ বিকজ এটার ভিতর দিয়ে আলো প্রতিসরিত হয় তাহলে এটার ভিতর দিয়ে আলো প্রতিসরিত হয় দেখছো এটা হচ্ছে প্রতিসরণশীল অঙ্গ ক্লিয়ার তাহলে ক্রিস্টালাইন কোন দিয়ে আলো ভিতরে নামে এটা হচ্ছে প্রতিসরণশীল অঙ্গ সো এখান দিয়ে আলো ভিতরে নামছে সো এটা হচ্ছে প্রতিসরণ করতে সহায়তা করছে ক্লিয়ার এখন বলো তো ক্রিস্টালাইন কোন কোষ তার সাইডে যে দুইটা কোষ আছে কোষ কেন বুঝছি নিউক্লিয়াস আছে মানে কোষ আচ্ছা তো সাইডে যে দুইটা কোষ আছে এই কোষগুলোর কাজ কী হবে বলো তো ক্রিস্টালাইন কোন কোষের কাজ কি বোঝা যাচ্ছে ক্রিস্টালাইন কোন কোষের কাজ ক্রিস্টালাইন কোন তৈরি করা ক্রিস্টালাইন কোন তৈরি করা ওই জাস্ট তৈরি করা জিনিসটা তৈরি করা কর্নিয়াজেন কোষের কাজ কি কর্নিয়া তৈরি করা ক্রিস্টালাইন কোষ কোন কোষের কাজ কি ক্রিস্টালাইন কোন তৈরি করা ক্লিয়ার সংখ্যা দুইটা করে দেখবার প্রত্যেকটা দুইটা করে আছে এবার দেখি আমরা এই হচ্ছে র্যাবডম এই হচ্ছে র্যাবডম এখানে এই আলোটা এসে আলটিমেটলি এখানে আসে সো র্যাবডম হচ্ছে মেইন ইম্পর্টেন্ট ফাংশান এটাতে এসে আলোটা পড়ে র্যাবডমে আলো গৃহীত হয় তাহলে র্যাবডমটা লাস্টে লাস্টে এসে আলোটা গ্রহণ করে সো র্যাবডমে সো র্যাবডমে আলো গৃহীত হয় সো র্যাবডমে আলো গৃহীত হয় সো র্যাবডমে এসে আলো পড়ে র্যাবডমে আলো গৃহীত হয় ক্লিয়ার তো এখানে র্যাব এখানে রেটিনা বলতে কিছু নেই বুঝছো কিন্তু রেটিনার র্যাবডমটা এখানে অনেকটা রেটিনার মতো কাজ করে বা আমরা রেটিনা বলবো না আমরা ওসেলি যেটা আছে ওসেলি ওইটাকেই বলছিলাম ভাইয়া ওসেলি রেটিনার মতো কাজ করে ওখানে পরে আসছিলাম একটু খেয়াল করো র্যাবডমটা রেটিনা বলবো না বাট র্যাবডম দ্বারা আলো গৃহীত হয় এটা এমসিকিউ दर्शन कौशल এই পার্টের ভেরি ইম্পর্টেন্ট রঞ্জক আবরণি খেয়াল করো ভাই সব মুছে ফেলি খেয়াল করে দেখো রঞ্জক আবরণী দেখো প্রথমে তার উপরে এই যে এগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আইরিশ রঞ্জক আবরণী এগুলো কি আইরিশ রঞ্জক আবরণী রঞ্জক আবরণী মূলত আমরা কালো রং দিয়ে দেখাই এই যে রঞ্জক আবরণীগুলোকে মূলত আমরা কালো রং দিয়ে দেখাই যে কালো রং দিয়ে রঞ্জক আবরণী এই যে দেখো এটা হচ্ছে আইরিশ রঞ্জক আবরণী এই উপরেটা হচ্ছে আইরিশ রঞ্জক আবরণী আর নিচে নিচে যে ভিত্তি পর্দা আছে ভিত্তি পর্দা যে পর্দার উপরে এটা দাঁড়ায় আছে এটা বলে ভিত্তি পর্দা এজ ইউজুয়াল তার নিচে কি থাকবে স্নায়ু যার মাধ্যমে আলোটা উদ্দীপনাটা চলে যাবে যাই হোক নিচে যেটা লাগানো আছে এই যে নিচে লাগানো আছে ওই নিচে লাগানো আছে উপরের দিকে মুখ করা এই হচ্ছে রেটিনাল রঞ্জক আবরণী তাহলে দুইটা রঞ্জক আবরণী পড়লাম একটা আইরিশ রঞ্জক আবরণী আর এটা কি রেটিনাল রঞ্জক আবরণী রঞ্জক মানে কালো কালার পদার্থ কালো কালার পদার্থ কাহিনী কি তোমরা জানো কালো রং কিন্তু আলো শোষণ করে তাই না গরমকালে যদি কেউ কালো রঙের গেঞ্জি পরে তাহলে কিন্তু ওর গায়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সূর্যের তাপ শোষিত হয় সাদা কি করে সূর্যের আলোকে বিকৃত করে দেয় সো রঞ্জক আবরণীগুলা বুঝতেই পারতেছি ওরা আলো শোষণ করবে তাহলে আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত এখন খেয়াল করো কোথায় কি হবে না বেটা পরে আগে চিন্তা করো এই রঞ্জক এই আইরিশ যে রঞ্জক আবরণী যেটা উপরে আছে এইটা যদি সংকুচিত হয় চিপ চিপে যায় মানে ছোট চিকন হয়ে যায় সংকুচিত হয় ছোট হয়ে যায় এটা কোন দিকে সংকুচিত হবে এটা কি উপরের দিকে সংকুচিত হবে নাকি নিচের দিকে জিল্লা যাবে বুঝতে পারতেস গোড়া যে দিকে আছে এখন মনে করো আমি ধরো এই জিনিসটাকে উপর থেকে ঝুলাই দিলাম এখন সংকুচিত হলে কি হোমা মানে কি গোড়ার দিকে চলে যাবে ছোট হয়ে উপরের দিকে চলে যাবে তাই না নিচে তো যাওয়া সম্ভব নিচে গেলে তো প্রসারণ হয়ে যাবে সো নিচে যাওয়া সম্ভব নয় কারণ লাগানো আছে উপরের দিকে সো যদি নিচের দিকে যাইতে হয় সেটা প্রসারিত হবে লাগানো তুমি এটা তো এমন না যে লাগানো অংশ থেকে ছুটে চলে আসবে এমন না লাগানো আছে উপরে লাগানো আছে রঞ্জক আবরণী লাগানো আছে সংকোচন হওয়া মানে তুমি জানো উপরের দিকে চলে যাওয়া কারণ উপরে যেখানে লাগানো আছে ওই দিকে চলে যাওয়া দেখো তোমার স্প্রিং এ বেলা পড়ছিল না স্প্রিং স্প্রিং যখন সংকুচিত হয় কী হয় বলতো এখানে স্প্রিং আছে মনে করো স্প্রিং যখন সংকুচিত হয় সে উপরের দিকে চলে যায় তাই না আর আমরা পড়ছি যে স্প্রিং যদি প্রসারিত হয় নিচের দিকে এক্স পরিমাণ প্রসারিত হয় তখন পড়ছিল না এফ সমানুপাতিক মাইনাস এক্স পড়ছো না প্রত্যয়নে বল সম্প্রসারণের বিপরীত সমানুপাতিক কিন্তু বিপরীতমুখী পড়ছো না প্রত্যয়নে বল এই যে এক্স পরিমাণ স্মরণ করার কারণে নিচের দিকে যে স্মরণ ঘটাইছি 
প্রসারিত করছি তার কারণে ঠিক বিপরীত দিকে তার যে বল কাজ করে তাকে বলে প্রত্যয়নী বল মনে আছে এক্স পরিমাণ স্মরণ ঘটনার কারণে স্প্রিং চায় তার আগের অবস্থানে থাকার জন্য সেই জন্য বিপরীত দিকে স্মরণের বিপরীত দিকে যে বল সেটা হচ্ছে স্প্রিং এর প্রত্যয়নী বল তাহলে এই বিপরীত দিকে বলটা কাজ করে তার মানে আলটিমেটলি সংকুচিত হয়ে চেষ্টা করে সে তো জয়েন্টের দিকে তাই না তো নর্মাল বিষয় সে যদি সংকুচিত হয় সে উপরের দিকে উঠবে নর্মাল বিষয় কিন্তু এই যে রেটিনাল রঞ্জক আবরণী সে যদি সংকুচিত হয় সে কি উপরের দিকে যাবে না ওর তো গোড়াটা নিচের দিকে লাগানো আছে তো সে সংকুচিত হওয়া মানে কি সে নিচের দিকে চেপে যাওয়া তো সে নিচের দিকে যাবে ক্লিয়ার এই সংকোচনটা তোমরা বুঝছো কিনা ভাইকে উত্তর করে দাও তাহলে ইনশাল্লাহ হবে সংকোচনটা বুঝছো কিনা সবাই জীবিত আসতো নাকি অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভ রিয়াক্টের মাধ্যমে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে নাহলে হবে না এটা বুঝো না না বুঝার একটা বিষয় হইলো গুড সমস্যা না বুঝলে ভালো আর জিতা বুঝে নাই বাকি সবাই বুঝছে আর জিতা বুঝে নাই ওকে নর্মাল বিষয় এটা একটা বাচ্চা কালের বিষয় খেয়াল করে দেখো কোনো সমস্যা নেই না বুঝলে এটা একসময় বুঝবা এটা বুঝতে পারলে না এটা বুঝতে পারলে মোটামুটি তোমার ইয়ে হয়ে যাবে আচ্ছা এটা বুঝতে পারলে মোটামুটি তোমার এই চ্যাপ্টারের মেইন পার্ট পড়া হয়ে যাবে হ্যাঁ খেয়াল করে দেখো হ্যাঁ রে रंजक आवरणी তো সে যদি সংকুচিত হয় সে কই যাবে চিপ্পা এরকম ছোট এরকম ছোট যাবে না এরকম ছোট উপরের দিকে উঠে যাবে ছোট হয়ে যাবে চিপ চিকন হয় ছোট হয়ে উপরের দিকে চলে যাবে সে যদি সংকুচিত হয় কই যাবে সে কি হাওয়াতে চলে যাবে নাকি সে লাভ দিয়ে হাওয়া চলে গেছে সংকুচিত হবে সে সংকুচিত হওয়া মানে হচ্ছে এরকম নিচের দিকে নেমে গেছে যে মোটা হয়ে সংকুচিত হয়ে নিচের দিকে গেছে গা এই হচ্ছে সংকোচনের বিষয়টা ক্লিয়ার এই হচ্ছে আইরিশ রঞ্জক আবরণী সংকুচিত হয়ে গেল রেটিনুলার রঞ্জক আবরণী সংকুচিত হয়ে গেল এইটা বুঝছো কিনা বলো এটা তো একটা ওয়ান টুর বাচ্চা বোঝার কথা তাই না নর্মাল বিষয় নয় এটা যে সঞ্চ সংকোচন করলে এই যে ছোট হয়ে গেছে সংকোচন করার কারণে ছোট হয়ে গেছে শেষ তো জাস্ট আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে এটা উপরের দিকে সংকোচন হবে এটা নিচের দিকে কারণ কি এটা নিচের দিকে লাগানো আছে তো এটা নিচের দিকে তো হবে এটা নর্মাল বিষয় এটা তো উপরের দিকে হওয়ার সুযোগ নেই তুমি বলতে পারো ভাই সং ভাই সংকোচন হয়ে এটা এরকম হয়ে গেছে মাঝখানে না এরকম কেমনে হবে সেটা নিচের দিকে লাগানো আছে লাগানো অংশ তো কখনো ছুটবে না এটা লাগানোই থাকবে তো এটা মাঝখানে হওয়ার সুযোগ নেই তো এই হচ্ছে সংকোচনের বিষয়টা বুঝছো কিনা বলো ক্লিয়ার সবাই পুরো ব্রেক টেক নাই একবার ইনচুর শেষ হয়ে যাবে ওকে যারা বুঝো নেই তারা কি এখন বুঝছো হ্যাঁ কাজটা করে ইনচুর নাচ করবো যারা উত্তর এর আগে বলছিল বুঝছো না এখন কি তারা বুঝছো কিনা উত্তর করো দেখি তারা ভাইকে জানাও যারা একটু আগে উত্তর করছিল তারাও একটু উত্তর করো হ্যাঁ এটা না বুঝতে হবে না বুঝলে তো হবে না বুঝছো মানে নর্মাল বিষয় না সংকোচন হয়েছে সো এই এইটা যে মনে এমন ছিল এখন সংকোচন হওয়ার কারণে সে আগে ছিল এত বড় এখন ছোট হয়ে এতটুকু হয়ে গেছে এটা ছিল আগে এত বড় এখন ছোট হয়েছে সংকোচন হয়ে এতটুকু হয়ে গেছে এটা যে সংকোচন শেষ এই সংকোচন হওয়ার দেখো মাঝখানে বড় খালি রাখা হয়ে গেছে এটাই সো আগে ছিল এরকম এখন সংকোচন হয়ে ছোট হয়ে গেছে সে ছিল এরকম এখন সংকোচন হয়েছে ছোট হয়ে গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখি আমরা দর্শন কৌশলগুলো দেখবো এই যে দেখো দর্শন কৌশল খেয়াল করো মোজাইক প্রতিবিম্ব দেখো ধরো আলো মনে করো অনেক বেশি আছে উজ্জ্বল আলো সুন্দর করে খেয়াল করো ধরো উজ্জ্বল আলো ধরো উজ্জ্বল আলো ধরো উজ্জ্বল আলো এই হচ্ছে উজ্জ্বল আলো উজ্জ্বল আলো মানে কি অনেক বেশি আলো আমরা জানি আলোতে তো মনে করো কালোর কোনো সমস্যা নেই কালো শোষণ করে তো যখন উজ্জ্বল আলো থাকে বা পর্যাপ্ত আলো থাকে আচ্ছা এটা কী আছি এ ক খ গ হচ্ছে তিনটা দেয়া আছে তিনটা কী আসলে এই তিনটা হলো তিনটা ওমাটিডিয়াম এটা একটা ওমাটিডিয়াম এটা একটা ওমাটিডিয়াম এটা একটা ওমাটিডিয়াম তিনটা ওমাটিডিয়াম দেয়া আছে বুঝছো সো তিনটা ওমাটিডিয়াম দেওয়া আছে ফাইন খেয়াল করো তাহলে এটা একটা ওমাটিডিয়াম এই একটা ওমাটিডিয়াম এই একটা ওমাটিডিয়াম এই একটা ওমাটিডিয়াম ক্লিয়ার এখন দেখো যখন আলো পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে উজ্জ্বল আলো তখন এই মাঝখানে যে রঞ্জক আবরণীগুলো যে কালো রং করা আছে দেখছো কালো রং করা তোমার দেখো ভাই আমি কালো রং করে দিচ্ছি আবার 
এই মাসখানে যে কালো রঙের যে রঞ্জক আবরণীগুলো আছে দেখো এরা কিন্তু ইনট্যাক্ট কোনো সংকোচন প্রসারণ নাই আছে সংকোচন কোনো সংকোচন নাই থাকার কোনো দরকার নাই দরকার আছে মাসখানে রঞ্জক আবরণীতে সংকোচন থাকার কোনো প্রয়োজন নাই এই রঞ্জক আবরণীগুলো সবার সবাই ইনট্যাক্ট ওই প্রথম যেটা আঁকছিলাম আমি রঞ্জক আবরণীগুলো প্রায় এরকম প্রায় কাছাকাছি তো দেখতে ইনট্যাক্টের মতোই লাগে সো রঞ্জক আবরণীগুলো প্রায় ইনট্যাক্ট প্রায় ইনট্যাক্ট যখন উজ্জ্বল আলো থাকবে পর্যাপ্ত আলো থাকবে তখন এই রঞ্জক আবরণীগুলা পুরোপুরি ইনট্যাক্ট থাকবে একবার ইনট্যাক্ট কোনো ধরনের কোনো সংকোচন এখন ঘটবে না ক্লিয়ার আলো পর্যাপ্ত তার তো কোনো এক্সট্রা ইফোর্ট দেওয়ার দরকার নেই দরকার আছে পর্যাপ্ত আলো আছে সো ওর তো কোনোভাবেই এক্সট্রা কোনো প্রকারে ইফোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন নাই সো উজ্জ্বল আলোতে একবারে ইনট্যাক্টভাবে আছে ক্লিয়ার আচ্ছা সো দেখো উজ্জ্বল আলোতে একবারে ইনট্যাক্টভাবে আছে ইনট্যাক্ট সো দেখো মনে করো এটা একটা লক্ষ্যবস্তু এর একটা লক্ষ্যবস্তু একটা লক্ষ্যবস্তু মানে একটা মনে করো এটা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু তো এটা লক্ষ্যবস্তু আছে মনে করো এখানে তো প্রত্যেকটা বস্তুর কি অনেকগুলো বিন্দু আছে না ধরো আমি দাঁড়ায় আসছি আমি তো অনেকগুলো বিন্দুর সমাহার তাই না আমার শরীরে প্রত্যেকটা অনেকগুলো বিন্দু আছে না ভাগ করলে অনেকগুলো বিন্দু জোড়া লাগালে আমি আমাকে পাওয়া যাবে এমন হইতে পারে মানে অনেকগুলো আমরা আঁকতে গেলে আর কি সো প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে মনে করো একটা করে লাইট বের হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে একটা করে আলো আসতেছে এই প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে যে আলো ধরো এখানে একটা বিন্দু হচ্ছে এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু এটা তিনটা বিন্দু নিয়ে আমরা এখানে দেখাচ্ছি এই আলোটা দেখো এই ওমাটি ডিম আসছে এই ওমাটি ডিম আসছে এসে সোজা নিচে র্যাপডম দিয়ে সোজা নিচে নেমে গেছে একবার নিচে নেমে গেছে পাশে যায় নাই কেন যায় নাই কারণ পাশে তো কালো পাশে কালো না সো যদি এখান থেকে মনে করো কোন একটা রশি যদি বাঁকা হয়ে আসতো যাইতে পারবে পারবে না কারণ কালো মাঝখানে কালো রঞ্জক থাকার কারণে ওই যে আলোটা বাঁকা হয়ে আসছে ওই আলোটাকে সে শোষণ করে ফেলবে তাহলে দেখো সুন্দর জিনিস যে আলোটা বাঁকা হয়ে আসছে এই আলোটাকে কিন্তু সাইডে যাইতে দিবে না এই যে ঠিক এখানেও সেম এখানে যে আলোটা সোজা নামছে নেমে গেছে ভালো কথা কিন্তু যে আলোটা বাঁকা হয়ে আসছে এই আলোটাকে সাইডে যাইতে দিবে না যাইতে দিবে না শোষণ করে ফেলবে কারণ কালো জিনিস শোষণ করে ফেলে সো এই রঞ্জক আবরণীটা কি করে শুধুমাত্র যে আলোটা লম্বা লম্বি আসছে এই আলোটাকেই সে নিচের দিকে যাওয়াটা ইজি হয় আর যে আলোগুলো এই প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে তো আঁকা বাঁকা করে আলো আসবেই কিন্তু এই আঁকা বাঁকা আলোগুলোকে সে শোষণ করে ফেলে সো একটা বিন্দু থেকে একটাই আলো আসে ঠিক মাছ বরাবর ঠিক মাছ বরাবর যে আলোটা যায় ঠিক র্যাপডম বরাবর যে আলোটা যাবে সেটাই কথা কি বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার সবাই তো হোপলি তোমরা ক্লিয়ার ইফতার সময় হয়ে যাচ্ছে আবার পরে যাচ্ছে দর্শন কৌশল রূপান্তর পরে হরমোন কি করবো প্রচুর হাতে তো দেখাই দেবে পার্ট এন্ড দর্শন তো অমুক দেখতে দর্শন ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে ইনশাল হ্যাঁ এখনই ক্লাস শেষ হয়ে যাবে নো টেনশন ক্লাস ইনশাল্লাহ একটু পরে শেষ হয়ে যাবে নো টেনশন অল্প কিছু কাজ খেয়াল করো সো দেখো বাইরে ওকে সো যে আলোটা যে আলোটা মাঝখান দিয়ে আসবে এই আলোটা হচ্ছে ঠিক ঠিক সেন্ট্রালি ঠিক মাঝখান দিয়ে ঢুকবে খেয়াল করে দেখো আমি জিনিসটা আবার দেখাই দিই তো দেখো যে আলোটা যে আলোটা এই বড় মাছ বরাবর আসবে ঠিক এটা ঠিক নিচে চলে যাবে কিন্তু সাইডের আলোগুলো পাস করতে পারবে না কেন পারবে না কারণ রঞ্জক আবরণীগুলো মাঝখানে রয়ে গেছে যে কারণে এরা আলোটাকে শোষণ করে নেবে সো উজ্জ্বল আলো বেলা দেখা যায় যখন পর্যাপ্ত আলো পাইছি সো আমার তো সাইডের আলো দরকার নাই পর্যাপ্ত আলো আছে সো আমি বস্তুটার একটা একটা সিঙ্গেল বিন্দু থেকে যে আলো আসবে সে আলোটা দিয়ে আমি বস্তুটাকে ডেফিনেটলি খুব ভালো দেখতে পাবো সো প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল যে আলো আসবে তাহলে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল যে আলো আসবে এই সিঙ্গেল সিঙ্গেল আলোগুলো দিয়ে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল আলোগুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে বস্তুটাকে পারফেক্টলি দেখতে পাবো আমার সাইডের আলো কোনো দরকার নেই কারণ আমরা অলরেডি উজ্জ্বল আলো দেখতেছি সো সিঙ্গেল আলো দেখতে দেখতে হচ্ছে অনেকটা মোজাইক আছে না মোজাইক পাথর আছে না ছোট ছোট ছোটো ছোটো এরকম গুড়ি 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 দানা দেখতে পাওয়া যায় মোজাইকের মতো দেখা এই জন্য বলে মোজাইক প্রতিবিম্ব ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে সুপার পজিশন প্রতিবিম্ব এটা কোনটা তো আলো কম অনুজ্জ্বল আলো আলো নাই অনুজ্জ্বল আলো তাহলে খেয়াল করো আলো কম তাহলে খেয়াল করো অনুজ্জ্বল আলো মানে আলো নাই এখন এই অবস্থায় কোনো আলো আলো তো এমনিতেই নাই সো এই অবস্থায় কোনো আলোকে আমি বাদ দিতে পারবো না কোনো আলোকে বাদ দেওয়া যাবে না তো যেহেতু আলো নাই এই অবস্থায় কোনো
এই যে তোফাইল ব্লক করার জন্য রেডি হব সো এই অবস্থায় বেশি সময় লাগবে না খেয়াল করো এ অবস্থায় কোনো আলোকে আমি বাদ দিব না কারণ আমার তো আলো এমনিতেই নাই দেখছো ওই মাঝখানে যে আলোটা আসবে এটা তো আমি গ্রহণ করবই পাশাপাশি দেখো সাইডের আলো যেগুলো আছে এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে কারণ আলো তো অলরেডি নাই অনুজ্জ্বল আলো দেখছো আই দেখ যখন আলো কম থাকে তখন এই যে কি বলে রঞ্জকগুলো আছে কালোগুলো আছে রঞ্জকগুলো ভাইকটাকে দেখাইছিলাম সো রঞ্জকগুলো তখন কি হয় সংকুচিত হয়ে পড়ে সংকুচিত হলে দেখো মাঝখানে বড় একটা খালি জায়গা তৈরি হয় যে কারণে সাইড দিয়ে আলোগুলো সাইড দিয়ে চলে যায় পাশেরটা চলে যায় সো যেগুলো অ্যাঙ্গেল আকারে আসছে এই অ্যাঙ্গেল আকারে প্রত্যেকটা আলোর রশি সাইডে চলে যায় ক্লিয়ার সো এই অ্যাঙ্গেল আকারে যেগুলো আসছে প্রত্যেকটা আলো কৃষি সাইডে চলে যাবে খেয়াল করে দেখো এই যে দেখো এবার দেখো সুন্দর ছবিটা খেয়াল করো এখানে আলো যেটা আসছে দেখো অ্যাঙ্গেল আকারে প্রত্যেকটা প্রত্যেকে এই যে দেখো সাইডে চলে যাচ্ছে সো সাইডে যে আলোগুলো আছে ওরা প্রতিশোরিত হয়ে এই দেখো প্রতিশোরিত হয়ে ওরা এখানে যাচ্ছে গিয়ে তারপরে আলটিমেটলি তুমি ওই জায়গাতে গিয়ে মোটামুটি আকারে তুমি একটা অন্ধকার আলোতেও মোটামুটি একটা সে বিম্ব দেখতে পায় তার দেখতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না কারণ সে তো অন্ধকার যখন হয় তখন তার রঞ্জকগুলা সংকুচিত হয়ে পড়ে যে রঞ্জকগুলো সংকুচিত হয়ে গেছে সং এই ছবিটার জব একটু পারফেক্ট না আর একটু সংকুচিত হলে ভালো ছিল রঞ্জকগুলো সংকুচিত হয় যখন মাঝখানে খালি জায়গা তৈরি হয় তখন সাইডের যে আলোগুলো একটু আগে কী হয়েছিল সাইডের আলোগুলো শোষণ করে ফেলছিল এখন সাইডের আলোগুলো চলে যাবে যে সাইডের আলোগুলো চলে গেছে সবাই সবাই সব জায়গায় চলে যাবে সব মিলিয়ে এক সব কিছু মিলিয়ে প্রত্যেকটা বিন্দুতে মোটামুটি আকারে বিম্ব তৈরি হয় এটা একটা সুপার একটা সিস্টেম খুব ভালো একটা অবস্থা এবং বুঝতে পারতেস অন্ধকার আলোতে দেখতে গেলে বা অনুজ্জ্বল আলোতে বা কম আলোতে দেখতে গেলে তোমাকে সুপার হইতে হবে সো এটা হচ্ছে সুপার পজিশন প্রতি মনে রাখার টেকনিক যে কম আলোতে দেখতে গেলে তোমাকে সুপার হইতে হবে সো এটা হচ্ছে সুপার পজিশন প্রতিবিম্ব ঠিক আছে ওকে ফাইন চলে সামনে এটা অলরেডি রক্ত এটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে প্রতিমে বলা হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখো পুং জনতন্ত্র খাস ফরিং এগুলো নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নাই একটা লিগামেন্ট দিয়ে সেটা লাগানো থাকে এটা বলে মিডিয়াম লিগামেন্ট যেটা দিয়ে আসলে পুরো জনতন্ত্র লাগানো থাকে তাকে বলে লিগামেন্ট লিগামেন্ট মানে যুক্ত করে সো মিডিয়াম লিগামেন্ট যেটা দিয়ে পুরো জনতন্ত্র জনতন্ত্র লাগানো থাকে শুক্রাশয় ডেফিনেটলি পুং জনতন্ত্র অংশ শুক্রাশয় এগুলো নিয়ে বেশি কিছু পড়ার নাই সেমিনাল ভিসিকাল খ্যাপনাল এগুলো হচ্ছে পার্ট জাস্ট একবার পার্ট দেখবো এখানে তেমন কিছু নাই আমরা হচ্ছে মিডিয়াম লিগামেন্টের একটা পার্ট লেখা দেখবা তিন চার পাঁচ তিন নাম্বার চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার খণ্ডে মিডিয়াম লিগামেন্ট লাগানো থাকে তিন নাম্বার চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার খণ্ডে আর খ্যাপননালি তৈরি হয় নয় নাম্বার খণ্ডে এ নবম পাশে লিখে রাখবা জাস্ট তাইলে হবে এখানে তেমন কিছু পড়ার নাই তিন চার পাঁচ নবম এই হচ্ছে শুক্র মানে পুং জনতন্ত্র এগুলো তোমার আমার বেশি ভালো বুঝো দরকার নাই চলে সামনে আসি স্ত্রী জনতন্ত্র এগুলো মোটামুটি ভালো বুঝবা মিডিয়াম লিগামেন্ট বুঝোই ঠিক মাঝখানে যুক্ত করে আছে তিন চার পাঁচ তিনটা খণ্ডে তিন চার পাঁচ সেম জাস্ট একটা জিনিস পার্থক্য নর্মালি ফিমেলে থাকে ডিম্বাশয় কিন্তু এখানে খাস ফরিংয়ে দেখো এই ডিম্বাশয়টাই অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা আছে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা দেখো ডিম্বাশয়টাই অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা আছে এই জন্য এগুলো বলা হয় অনু ডিম্বাশয় ডিম্বাশয়ের ভাগ এই জন্য বলা হয় কি অনু ডিম্বাশয় তাহলে ডিম্বাশয়ের ভাগের কি বলা হয় অনু ডিম্বাশয় একটা জিনিসই পার্থক্য আছে এখানে এটা হলো স্পারমাথিকা স্পার্ম মানে হলো শুক্রাণু স্পার্ম মানে কি শুক্রাণু শুক্রাণু তো নর্মালি পুং জনতন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আবার কেন আসলো এটাই পার্থক্য এবং এটাই অনেকে ভুল করে স্পার্মাথিকা কোথায় থাকে অনেকে দাগাবে স্পার্ম মানে শুক্রাণু তো অনেকে দাগাবে পুং জনতন্ত্র কিন্তু আসলে এই স্পার্মাথিকাটা আসলে কই থাকে স্ত্রী জনতন্ত্র এটা আসলে কি এটা আসলে শুক্রাণুকে সঞ্চয় করে রাখে একটা থলি এটা একটা থলির মতো এখানে যখন শুক্রাণুগুলো আসবে শুক্রাণুগুলোকে সে ধারণ করে রাখে বা সঞ্চয় করে রাখে ক্লিয়ার শুক্রাণুগুলোকে জাস্ট সে ধারণ করে রাখে এই হচ্ছে স্পারমাথিকা শুক্রাণুগুলোকে সে জাস্ট ধারণ করে রাখে তো খাস ফরিংয়ের যৌনগুলো হচ্ছে গ্রীষ্মের শেষ দিয়ে ঘটে এগুলো বেশি কিছু বলার দরকার রিডিং দিলে এগুলো রিডিং লাইন যে খাস ফরিংয়ের যৌনমিলন ঘটে হচ্ছে গ্রীষ্মের শেষ দিকে মজার বিষয় হচ্ছে গ্রীষ্মের শেষ দিকে যখন যৌনমিলন ঘটে তখন স্ত্রী খাস ফরিং ডিম পারার পরে স্ত্রী খাস ফরিং হচ্ছে দুইশো ডিম পারে কয়লা ডিম পারে দুইশোটা তো দুইশো ডিম পারার পরে স্ত্রী খাস ফরিং মারা যায় এগুলোকে নিষেক করে পুরুষ খাস ফরিংও মারা যায় সো এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ধরনের জিনিস নর্মাল হচ্ছে এমন হওয়ার কথা না কিন্তু একমাত্র ঘাস ফরিংয়ের বেলাতেই স্ত্রী খাস ফরিং যখন ডিম পারে ডিম
দুশো রেডিম পারে এটা আবার সিস্টেম আছে খুব সুন্দর সিস্টেম আছে কীরকম তারা গর্ত করে বিশ সেন্টিমিটার করে দশটা গর্ত করে সরি দশ সেন্টিমিটার করে দশ সেন্টিমিটার করে গর্ত করে এবং প্রত্যেকটা গর্তে বিশটা করে ডিম পারে একবারে মাপা মাপা হিসাব দশ সেন্টিমিটার করে গর্ত করে প্রত্যেকটা গর্তে বিশটা করে ডিম পারে তাহলে মোট দুশোটা ডিম পারে এবং এই দুশো ডিম পারার পরে স্ত্রী খাসফুরিং মারা যায় পুরুষ খাসফুরিংও নিষেক করার পরে মরে মরে যায় তো এখন খাসফুরিংয়ে যে ডিম বানু এটা একটা ধরন আছে পরীক্ষার জন্য থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ঘাসফোরিংয়ের ডিম বানুতে কুসুম থাকে ঠিক মাঝামাঝি পজিশনে তাহলে ঘাসফোরিংয়ের ডিম বানুতে কুসুম থাকে ঠিক মাঝামাঝি পজিশনে এটাকে আমরা বলি সেন্ট্রো লেসিথাল কি বলি সেন্ট্রো লেসিথাল সেন্ট্রো লেসিথাল যেহেতু ঘাসফোরিংয়ে ঠিক সেন্টারে কুসুম থাকে সেন্ট্রো লেসিথাল কুঠি ঠিক সেন্টারে কুসুম সেন্ট্রো মানে সেন্টারে কুসুম সেই জন্য বলা হয় সেন্ট্রো লেসিথাল ধরনের ক্লিয়ার তাহলে ঠিক সেন্টারে কুসুম থাকে সো সেন্ট্রো লেসিথাল পারবো ইনশাল আশা করি এবার চলে আসি রূপান্তর তো রূপান্তর জিনিসটা একটু খেয়াল করো খুব সুন্দর জিনিস রূপান্তর হচ্ছে বেসিক্যালি দুই রকমের হইতে পারে খেয়াল করো রূপান্তর বেসিক্যালি দুই রকমের হইতে পারে কীরকম একটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ রূপান্তর আর একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্পূর্ণ রূপান্তর মানে কি অসম্পূর্ণ রূপান্তর মানে কি ধরো মানুষের বাচ্চাকে দেখলে কিন্তু মানুষের বাচ্চার মতোই লাগে এমন না যে কোনো একটা মানুষের বাচ্চাকে দেখতে হুটকে মানুষ বিড়ালের বাচ্চা এমন মনে হয় না দেখতে কিন্তু পুরোপুরি সেম সো যাদের আসলে বাচ্চাকালে দেখতে যেরকম লাগে বয়স্ক অবস্থা দেখতে অনেকটা এরকমই সাইজ খালি গায়ে বড় হয় শরীরে বড় হয় কিন্তু দেখতে অনেকটা এমনই বোঝা যায় যেটা মানুষের বাচ্চা ওটা বিড়ালের বাচ্চা এরকম বোঝা যায় এই যে যাদেরকে বোঝা যায় তাদেরকে বলে অসম্পূর্ণ রূপান্তর ওরা বেশি একটা রূপান্তর হয় নাই একে বলা হয় অসম্পূর্ণ রূপান্তর যাদেরকে দেখলে তুমি বুঝতে পারবা যে না আচ্ছা এটা মানুষের বাচ্চা এটা ঘাসফুরিংয়ের বাচ্চা আছে ঘাসফুরিংয়ের মতোই দেখতে খালি একটু ছোটো এদেরকে বলা হয় অসম্পূর্ণ রূপান্তর যেমন ঘাসফুরিংয়ের বাচ্চা মানুষের বাচ্চা কিন্তু মানুষের বলে রূপান্তর বলো না ঘাসফুরিংয়ের বাচ্চা ছোটো ছোটো ঘাসফুরিং দেখতে পুরো বড় ঘাসফুরিংয়ের মতোই জাস্ট আকারে ছোট তো এটা কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ হয় না তাই না গা জাস্ট একটু শরীরে বড় হয়েছে এই ধরনের রূপান্তরকে বলা হয় অসম্পূর্ণ রূপান্তর পুরোপুরি রূপান্তর হয় নাই আর যদি পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায় তাকে বলে সম্পূর্ণ রূপান্তর যেরকম ধরো মশার যে বাচ্চা এটা হচ্ছে দেখবে তোমরা তোমরা দেখবে ড্রেনের মধ্যে দেখবে এরকম কিলবিল করতে থাকে এগুলো হচ্ছে লার্ভা এগুলো কিন্তু মশার লার্ভা মশার বাচ্চা তো কেউ কিন্তু ওগুলোকে দেখলে কখনো চিন্তা করতে পারে না যে এগুলো একসময় আকাশে উড়বে বাতাসে উড়বে কারণ এগুলো ড্রেনের মধ্যে থাকে সো এগুলো কিন্তু দেখতে পুরো পুরো একশো আশি ডিগ্রি উল্টা মানে কোনো মিল নাই এই ধরনের রূপান্তরকে বলা হয় সম্পূর্ণ রূপান্তর সো যাদের বেলায় রূপান্তরটা পুরো আলাদা হবে সম্পূর্ণ আলাদা দেখলে বোঝা যাবে না এটাকে বলে সম্পূর্ণ রূপান্তর তো সম্পূর্ণ রূপান্তরের যে বাচ্চা তাকে বলা হয় লার্ভা আর অসম্পূর্ণ রূপান্তরের যে বাচ্চা তাকে বলা হয় নিম তাহলে সম্পূর্ণ রূপান্তরের যে বাচ্চা তাকে কি বলে লার্ভা অসম্পূর্ণ রূপান্তরের বাচ্চাকে বলে নিম তাহলে খেয়াল করে দেখো সুন্দর মতো খেয়াল করো এই দেখো ঘাস ফুরিংয়ের বাচ্চাগুলো দেখছো এক টাকা বাচ্চা দুইটা বাচ্চা দেখছো বাচ্চাগুলো দেখছো এই বাচ্চাগুলো যখন আস্তে আস্তে বড় হয় যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে কিন্তু দেখো ছোটো বাচ্চা বা বড় বড় ঘাস ফুরিং বা কোনো বাচ্চা দেখতে কিন্তু সবগুলো এই ঘাস ফুরিংয়ের মতোই লাগে সো এই রূপান্তরটা কেমন হবে এই রূপান্তর হচ্ছে অসম্পূর্ণ রূপান্তর মানে পুরোপুরি চেঞ্জ হয় নাই কিছু না কিছু দেখতে মনে হয় যে না আগের মতো আসে সো এটাকে আমরা বলি অসম্পূর্ণ রূপান্তর এই অসম্পূর্ণ রূপান্তরের বাচ্চাকে কি বলা হয় নিমফ বলে অসম্পূর্ণ রূপান্তরের বাচ্চাকে বলা হয় নিমফ ঠিক আছে সো অসম্পূর্ণ রূপান্তরের বাচ্চাকে বলা হয় নিম এটা আমরা বুঝে গেলাম তো ঘাস ফুরিংয়ে বেলা দেখো পাঁচটা নিমফের পরে পূর্ণ ঘাস ফুরিং হয় তো যখনই একটা নিমফ থেকে একটু বড় হয় তো ঘাস ফুরিংয়ের উপরে কিন্তু কিউটিকলের একটা খোলস থাকে কিউটিকলের আবরণ একটা খোলস থাকে শক্ত খোলস ঘাস ফুরিংয়ের উপরে কিউটিকলের একটা খোলস থাকে এখন ওই খোলস যদি থাকে তাইলে কিন্তু সে কি বড় হইতে পারবে পারবে না সো প্রত্যেক ধাপে যখন সে বড় হয় সে খোলসটাকে ছেড়ে ফেলে দেয় সো প্রত্যেক ধাপে যখন সে বড় হয় সে খোলসটাকে ছেড়ে ফেলে দেয় এই যে এই প্রক্রিয়াটাকে বলে খোলস মোচন খোলস মোচন মানে খোলসটাকে মোচন করে দেয় ছেড়ে দেয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় খোলস মোচন খোলস মোচন কিউটিকলের যে খোলস থাকে এই খোলসটাকে মোচন করে দেয় তাহলে কয়বার মোচন হয় বলো তো পাঁচবার এক দুই তিন চার পাঁচ টোটাল পাঁচবার খোলস মোচন হয় তাহলে পাঁচবার খোলস মোচনের পরে পূর্ণাঙ্গ ঘাস ফোরিংয়ে রূপান্তর হয় পূর্ণাঙ্গ ঘাস ফোরিং পরিণত হয় এবং এই খোলস মোচনে যে প্রধানত হেল্প করে যে প্রধান যে হরমোনটা তার নাম হচ্ছে অ্যাকডাইসন হরমোন অ্যাকড
আদ্রিতার পড়াবনা একটু কম হয়েছে আদ্রিতা কোনো সমস্যা নেই তুমি একটু আবার দেখবা ঠিক আছে আদ্রিতা একটু পড়া কম হয়েছে কোনো সমস্যা নাই এটা হইতে পারে বাট বাকি সবাই তো আলহামদুলিল্লাহ বুঝছে সো ভেরি গুড যদি দুই একজনে একটু লাস্টে এসে একটু টান দিচ্ছে যেহেতু স্পিডে সে একটু যদি মনে হয় যে ভাইয়া আমার তো হচ্ছে এখন একটু বুঝতে একটু একটু মানে সময় সময় লাগতেছে লাগতেই পারে বাট একটু সময় নিয়ে তুমি একটু আবার দেখবা কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে সো নর্মাল বিষয়টা একবার বাচ্চা এটা তো একবার মনে করো বাংলা যে গদ্য আছে না বাংলা গদ্যের মতো কাহিনি এই জায়গাটা যে ফার্স্টে রূপান্তর হয় রূপান্তর মানে চেঞ্জ যেটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায় বাচ্চারা দেখলে চিনা যায় না ওটা বলা হয় সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্পূর্ণ চেঞ্জ যারে বাচ্চারা দেখলে চিনা যায় না আছে বাচ্চারা হচ্ছে এরকম সো দেখলে বোঝা যায় না আর মায়ের মতো বোঝা যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ রূপান্তর পুরোপুরি চেঞ্জ না সম্পূর্ণ যখন চেঞ্জ হয় এই বাচ্চাটাকে বলা হয় লার্ভা অসম্পূর্ণ চেঞ্জ হলে বাচ্চাটাকে বলা হয় নিম তো ঘাস ফুলিংয়ের বেলা দেখো বাচ্চাকে দেখতে মায়ের মতো লাগে সো ঘাস ফুলিংটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ রূপান্তর এবং পাঁচটা দেখো নিম দশ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা হচ্ছে বাচ্চা সে পাঁচবার খোলস মোচন হয় হ্যাঁ এই যে এক দুই তিন চার প্রত্যেক ধাপে যখন সে বড় হয় এমন করে আমার সাইজ মনে করো আমার একটা গেঞ্জি পরে রাখছে মনে করো শার্ট পরে রাখছে খোলস কিউটি গেলে খোলস এখন আমি মনে আমি মনে করো আরও মনে করি বড় আকৃতি হয়েছি মনে করো তাহলে আমি গেঞ্জি থাকলে কি বড় হইতে পারবো পারবো না সো গেঞ্জিটাকে তখন খুলে ফেলে দিয়ে আমি বড় হইলাম আরেকটা গেঞ্জি পড়লাম ওই সাইজের অনুযায়ী সো এইটা হচ্ছে খোলস মোচন উপরে যে আবরণটা আছে এটা ছেড়ে ফেলে দেয় প্রত্যেক ধাপে যখন সে বড় হয় সে বড় হওয়ার সময় উপরে খোলসটাকে ছেড়ে ফেলে দেয় সো এইভাবে সে বড় হয় যে প্রত্যেকটা খোলস মোচনকে বলে মোল্টিং মোল্টিং বা খোলস মোচন এটা এক্ষেত্রে প্রধান যে হরমোনটা দায়ী তাকে বলা হয় একডাইসন হরমোন তাহলে খোলস মোচনে প্রধানত কোন হরমোনটা দায়ী একডাইসন হরমোন এই ঘাস ফোরিং এর চেয়ে সহজে কীভাবে পড়ায় আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ আর কারো প্রয়োজন হবে না এবং আলহামদুলিল্লাহ এই ঘাস ফোরিংয়ের ম্যাক্সিমাম জিনিস যেটা আশা করি তোমাদের কাছে মোটামুটি কঠিন লাগতো আই হোপ ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে এখন সহজ লাগতেছে তোমরা আমাকে বলো যে তোমরা কাছে তোমরা যারা আছো তোমরাই আসলে অনেক রিভিউ দাও যে তোমাদের কাছে এই মুহূর্তে ঘাস ফুলিং যা যা পড়েছি সব কিছু সহজ কি না তাহলে ইনশাল্লাহ চলো আমরা এখন একটু কয়েকটা এমসিকে সলভ করি দেখো সংবেদী উপাঙ্গ কোনটা তোমার ভাই উত্তর করো সংবেদী উপাঙ্গ কোনটা যা আগে তোমাদের উত্তর নিয়ে নেই তোমার আগে জানায় নাও তোমাদের কাছে এই পুরো ঘাস ফুলিংয়ের টপিকটা ভাই যে ক্লিয়ার করলাম যারা ঘাস ফুলিং আগে কখনো পড়ো নাই বা যাদের কঠিন লাগতো এখন অ্যাটলিস্ট আগের চেয়ে তাদের অনেক সহজ লাগতেছে কি না সেটা তোমরা একটু ভাই ক্যান শিওর করো এবং ইনশাল্লাহ তোমরা একটু যদি ভাষা একটু পড়ো একটু রিডিং দাও তাহলে দেখবা তোমাদের কাছে এই জিনিসটা আরও অনেক ইজি হয়ে যাবে ক্লাসের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম পড়া মুগস্ত হয়ে যাওয়ারই কথা তারপরও হয়তো বাসার মধ্যে একটু সময় দিতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আরও ভালো মনে থাকবে ওকে সো সুযোগ থাকলে ছোট্ট একটা রিভিউ বন্ধু বসলে গ্রুপে দিয়ে দিও তাহলে আরও ভালো হবে নোট অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করে যারা দিবা আর না দিলেও সমস্যা নেই হ্যাঁ সো খেয়াল করে দেখি সংবিধি উপাঙ্গ কোনটা সংবিধি উপাঙ্গ হচ্ছে পাল্প সি ভাই পড়ায় সি পাল্প থাকলে হচ্ছে সে সংবিধি এগুলো বোর্ডের প্রশ্ন এটা বোর্ডের বোর্ডটা লেখা হয় নাই বোর্ডের প্রশ্ন সবগুলা এরপরে দেখো ঘাস ফোরিংয়ের রক্ত সংবন্ধন কি ধরনের ভাই পড়াইছি না ঘাস ফোরিং ঘাস ফোরিংয়ের রক্ত সংবন্ধন হচ্ছে মুক্ত উন্মুক্ত রক্ত সংবন্ধন কী ধরনের উন্মুক্ত ধরনের ঘাস ফোরিংয়ের রক্ত সংবন্ধনটা হচ্ছে মুক্ত উন্মুক্ত মুক্ত বদ্ধ না কিন্তু আচ্ছা এরপরে কী হবে দেখো ঘাস ফোরিংয়ের রক্তকে কী বলা হয় ভাই পড়ছি ঘাস ফোরিংয়ের রক্তকে কী বলা হয় ঘাস ফোরিংয়ের রক্ত গহবরকে বলে হিমোসিল আর রক্ত যদি লসিকের সাথে মিশে থাকে এটাকে বলে হিমো লিম দুইটা জিনিস কিছু ছিল রক্তপূর্ণ গহবর হচ্ছে হিমোসিল আর রক্ত কেবল রক্ত যদি লসিকের সাথে মিশে থাকে যেন বলা হয় হিমো লিম আচ্ছা আবার আসি হৃৎপিণ্ডকে ঘাস ফোরিংয়ের হৃদযন্ত্রকে দেহের সাথে আটকে রাখে কোন পেশি মানে আছে এরকম এরকম সাইডে পেশি ছিল এরকম এরকম সাইডে পেশি ছিল পেশিগুলো কী ছিল বলো তো এরকম সাইডে পেশি ছিল পেশিগুলোর নাম কী ছিল এরকম সাইডে যে পেশিগুলো ছিল এরা ছিল এলারি পেশি কি ধরনের পেশি এলারি পেশি হৃদযন্ত্রকে আটকে রাখে কোন পেশি এলারি পেশি ঠিক আছে হৃদযন্ত্রকে আটকে রাখে এলারি পেশি ঘাস ফোরিংয়ের দর্শনের দেখার গঠন ও কাজের এখন কোনটা ঘাস ফোরিংয়ের দর্শনের গঠন ও কাজের এখন কোনটা ঘাস ফোরিংয়ের দর্শনের গঠন ও কাজের এখন কোনটা উত্তর হচ্ছে ওমাটিডিয়াম তো ঘাস ফোরিংয়ের দর্শনের গঠন ও কাজের এখন কোনটা উত্তর হচ্ছে ওমাটিডিয়াম ঘাস ফোরিংয়ের দর্শনের দেখার গঠন ও কাজ রেখক হচ্ছে ওমা টিডিয়াম ওমা টিডিয়াম এরপর খেয়াল করো
খাসফরিং এর ওমা টিডিএম এর কর্নিয়াজেন কোষের নিঃসরণে কি সৃষ্টি হয় ভাই বলছিলাম না কর্নিয়াজেন কোষ কি তৈরি করে কর্নিয়া তৈরি করে রেটিনুলার কোষ র‍্যাবডম তৈরি করে কিন্তু কর্নিয়াজেন কোষ নামের মধ্যে মিল আছে কর্নিয়া তৈরি করে তাহলে কর্নিয়া তৈরি করে তাহলে কর্নিয়াজেন কোষ কি তৈরি করে কর্নিয়া তৈরি করে ঠিক আছে সো কর্নিয়াজেন কোষ কি তৈরি করে কর্নিয়া তৈরি করে যারা পরে ক্লাস করবে অবশ্যই তোমরা জানাই দেবার নিচে যে ক্লাসটা কমপ্লিট করেছো কিনা ডান লিখবে অবশ্যই হ্যাঁ মেনশন করে ডান লিখে দিও আর ইজিলি আমি দেখতে পারবো রিয়্যাক্ট মাস্ট ওকে নিচের কোনটি আলোক প্রতিসরণশীল অঙ্গ বলতো আলোক প্রতিসরণ অঙ্গ কোনটা আলোক প্রতিসরণ অঙ্গ আলোক প্রতিসরিত হয় ক্রিস্টালাইন কোন দিয়ে কি দিয়ে ক্রিস্টালাইন কোন তাহলে ক্রিস্টালাইন কোন হচ্ছে আলোক প্রতিসরণশীল অঙ্গ ভাই পড়াইছি ক্রিস্টালাইন কোন সব পড়াইছি আমি আর এমসিকিউ সলভ করব না সিকিউরিটি শুধু একটা একটা দুটো সিকিউরিটি দেখি জয়েন্ট তার পরের টেবিলে সন্ধ্যাবেলা পতঙ্গ দেখতে পায় যেটা সন্ধিযুক্ত পা আছে সন্ধিযুক্ত পা মানে জয়েন্টেড পা তার মানে আর্থ্রোপোডা লাফ দিয়ে চলে আমরা বলছিলাম ঘাস ফোরিং লাফায় চলে ডানার সাহায্যে উঠতে পারে ঘাস ফোরিং সো এ বোঝা যাচ্ছে আমাদের এখানে আসেই ঘাস ফোরিং আসেই ঘাস ফোরিং তাহলে আমাদের এখানে অপশনটা খেয়াল করি গ নাম্বার প্রশ্নে আসো উদ্দীপকে ঘাস ফোরিং এর দর্শন কৌশল দর্শন এককের লম্বচ্ছেদ মানে আমাদের ওমাটিডিয়াম দর্শন একক কোনটা ওমাটিডিয়াম পুঞ্জাক্ষীর গঠনের কাজে রাখা হচ্ছে ওমাটিডিয়াম उद्दीपक प्राणी मानी घास फोरिंग रक्त संबन तंत्र तुम्हारे रक्त संबंध पार्थक्य बोझा जाने पार्थक्य रक्त कणिकार पार्थक्य आ हार्ट प्रकोष्ठ पार्थक्य आरए पार्थक्य आरटाई पार्थक्य आज कपाटिकाय पार्थक्य आ कत कत पार्थक्य तुम जो रक्त संबन तंत्र तुम जो वो पड़े फिलसो मानुषे तो तुम अलरेडी मोटामोटी जो सो तुम्हारा एखे इनशाला पढ़ा शेष ठीक है अच्छा एपर श्रेणीकक्षे आटा बोलते शिक्षक पतंग आज है जरा शस्य खेत सब्जी बागने थके शस्य खाए मैं शा सब्जी खाए घास फोरिंग सो निमिषे खेत फसल नष्ट कर दीते पंगपाल बुझो जन समय देखा जाए घास फोरिंग एकसाथे हुए पूरा खेत फसल नष्ट कर फेले ये अवस्था बी पंगपाल और एकसाथे पाल मत एस पूरा कैक लक्ष हज़ार एक साथ इसे पूरा खेत शेष कर फेले एट पंगपाल सो हम चले जा ग नम्बर उद्दीपक प्राणीटी रक्त संबन प्रक्रिया भाई पढ़ाई ना रक्त संबन प्रक्रिया पेडी कार्डियल सैनस दिए सुंदर भाई पढ़ाई सूंदर मत फ्लोचार आगे तुम इनशाला पढ़ा भाई तुम्हें क्लस मध्य मुखस्त कर दीसी एक बार तुम फ्लोचार देखा छवि आँखा इनशाला तेल क्लियर हो जाए छवि आँख परीक्षा हो उद्दीपक प्राणी सूस्ट रूपान्तर हरमोन भूमिका तो हरमोन देखा तुम्हारे ये जो चार्ट पाँच हरमोन तुम्हारे देव आए जमन जो अलरेडी रूपान्तर एक डायसन हरमोन कथा बी ना रूपान्तर अलरेडी बीम एक डायसन हरमोन कथा एपर देखो लेखा प्रो थ्रोसिकोट्रपिक ग्रंथी एखान देखा एक डायसन हरमोन कथा बला आए एरपर देखा तुम हे और किस ग्रंथी तुम्हारा नतून बैर मध्य आसे हरमोन जमन हम तुम्हारा देखा इंट्रा इंटर सेरिब्राल ग्रंथिकोष मस्तिष्क हरमोन एट क्यों तुम्हारे प्रो थ्रोसिक ग्रंथी के उद्दीपित कर एक डायसन हरमोन स्रणे वे प्रोथ्रोसिक ग्रंथ बल एक डायसन मोल्टिंग हेल्प कर करपोर एलाटा जुभेनाइल हरमोन से हे तुम्हारे प्राप्तवयस्क जुभेनाइल जनन जुआन बसें कि है जनन परिणति घटे सो जनन परिणति घटाय करपोरा कार्डिया एक ग्रोथ हरमोन हिसाब से क्या कर हरमोन बेर है सो चार्ट हरमोन पार्ट देखा बोले देया जाए चार्ट हरमोन बोथ एम सी कर चला मुखस्त करवा मोटामोटी पढ़ा हो जाए कारण हरमोन नाम तो मुखस्त करते हैं एटलिस्ट तपर क्ज देखें हम नाम मध्य आसे भाई अलरेडी बीओ सो हरमोन पार्ट देखा इनशाला अलरेडी एक डेसन हरमोन बेसि इम्पोर्टेंट एम सी तो अनेक आसे सो हमारे मोटमोटी अलहमदुल्ला उर डान अनेकगुल्लो सल्व कर सृजनशील आए यह देखा ना तुम्हारा अब मिशने तो तुम्हारा आरोप सृजनशील सल्व कर भाई मिशने तुम्हारा प्रोग्राम है तक इनशाला तुम्हारा आरोप सृजनशील सल्व करवा सो दैट अल फर टूडे आज के आशा करी इनशाला खास फोरिंग सूंदर मत आलहमदुल्ला शेष कर दिए सो हमें भाई जाना दो लास्ट जो सबाई कमप्लीट करा और सबाई डान कि ना सबा आसले पूरा जिन समय जरा समय दिए सबा पुरोपुर बुझते पे कि कठिन टपिकटा सहज कर दीते पे कि ना सो एतट पर्यत हो अनेक बड़ो एक प्राप्ति और इफ्तार एक पर ही नामज़ पढ़ा एन इनशाला पर इफ्तार समय अलरेडी सुबह नाम समय चले जाए आसान नाम समय नाम पढ़े फिलब एपर इनशाला इफ्तार आसे सो आशा कर इनशाला सबा अनेक भलोम बुझे गए इनशाला सामने अनेक भलो करवा सामने इनशाला आबो देखा अनेकगुल चैप्टर तुम्हारा हमें भाई पढ़ाई जीन तत्व विवर्तन जीन तत्व विवर्तन एपर हे तुम अनुजीव पढ़ाई एपर हे तुम टीस्यू तंत्र पढ़ाई एपर हे तुम उद्भिदे शारिक तत्व मध्य शोषण जो पार्ट है इम्पोर्टेंट एक पार्ट वो पढ़ाई आज के हमें तुम्हारा और एक टपिक पढ़ाई दिल घास फोरिंग तो सूझ थक इनशाला और एक अध्याय पढ़ा तो यह इनशाला अनेक कि तुम्हारा शेष कर दीची सो य क्लसगुल्लो क्योंकि तुम्हारा एक बार एडमिशन पर्यत ही 
পুরো হুবহু কাজে লাগবে কারণ এই পড়াগুলো দেখবে তোমরা অ্যাডমিশনে গিয়ে সেম টু সেম যদি কেউ এই ক্লাস ভালো করে করে থাকো তোমার অ্যাডমিশনের কাইন্ড অফ সেভেন্টির থেকে এইটি পারসেন্ট পড়া বা এর চেয়ে বেশি পড়া তোমার শেষ হয়ে গেছে তুমি এটা এনশিওর করতে পারো এবং আমি তোমাদেরকে যখন প্রশ্নগুলো করছি ম্যাক্সিমামে কিন্তু ওই স্ট্যান্ডার্ড এমসি কিউ করছি যেখানে তোমার সিকিউতে মানে এইচএসি লেভেলের এমসি কিউতে আসে প্লাস অ্যাডমিশনেও আসে সো ওটা আশা করি সবগুলো তোমার একসাথে ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে সবাই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ